Good evening to one and all present for this webinar today. At the outset, it's a great pleasure and honor to welcome the most respected District Judge A.S. Ravi sir to this webinar. They have been giving continuous webinar, both Honorable Judge and his brother, uh, Judge A.S. Raja, Sub-Judge of Velur. They have been continuously giving lectures on the execution. And today is one more topic on sale in general regarding to movable and immovable property, a continuation of execution. And may I read the profile of Mr. A.S. Ravi, uh, District Judge, uh, he had enrolled in the year 1993 and he has been practicing in the civil side before his become, taking up the judicial task of becoming a, uh, a part of judicial service in the year 2000. He was practicing under the most respected Mr. M. K. Rangarajan, Mr. M. K. Murali, Advocates of Poonamali. And he started his service as a judicial magistrate at Ulundur Pet and Mailadadurai. Served as district munsif at Virdachalam and Trichy, promoted as sub judge in 2012, and served as Naga Koil camp coach at Kuriturai and Takkalai, uh, Padmanabapuram, and Naiveli. Served as chief judicial magistrate in Arialur, Kadalur, and Coimbatore. Promoted as district judge in the year 2019, and now at present serving as special judge, special courts for Tamil Nadu Protection of Investors, uh, Invest Interest of Depositors Act in Coimbatore. And it is great honor. I welcome you, sir, on behalf of Legal Legal Elites and all the participants here. I welcome all the participants who have joined. And uh, it's the, um, I give the floor. It's all yours, sir. Thank you, madam. Thank you. Malay Vadakam. execution part number complete legal. Eagles, Allies uh, uh, group, Narthi Kuntra, uh, Maria Kuria, Thirma uh, Adilish, Madam or Rukana, the uh, Wanakati Teru Kurgren. In the either Mulamaga, Elam Varakar, Elam Nidhi Badilke, execution some of the mana, Palver, Sandangalaku, or Vede Katakum or Nokatil Dan. In the subject on the Kunyo Tafar and the Kuda, either to Panama and Suli, Tran Puni, Madam Tasunapa, Serin Sonaga. Um, uh, and, and madam, 1993, I told Madam also uh, belongs to my batch, 1993, Metal Sakalaj batch. Uh, uh, wife, madam. Uh, and we are here today. 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 We are here We are here today. If you attach to the third part, you can attach to the movable or attach to the immovable property. You can attach to the movable 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 property. You Say a particular. Rent of a end and getting an one oral sale cap on your court lay. Oral sale capping and cutting up pending EP, EP like a point. Pending EP or a prop or money degree on your king, property attached from wrong. Attached from the property, Yala to Kondor Solombo, Tanya or application lamp portal, Yala to Gago or application portal, Suli Aram Sort of the lap. A pending recur and the EP lane of Venapo, order twenty one, rule forty three sixty six, mobile are the. Or immovable property are the order twenty one rule uh, fifty four lay attached on the property, yeah, immovable property, yeah, sixty six lay sale cap on number. Either on the rent of a gay sale EP court to go on. One ethnic put on a model attachment EP are the thing a room or allow on the thing a sale order for the attachment made absolute subject of intimation for it. But next step in a cutting a sale order for both the court like a pointing a or allow sale order for the cake or allow or the cake of the other case the property attached agirpo. Renta the written application of the apparent cutting off farm sixty seven criminal rules of practice lay fresh out the EPM of file parliamentary rule one eighty one criminal civil rules of practice could have the apparent cutting off property attached before judgment. Yena Varakade Kalatli, Sotha Japti Padivachurko. Ilana final degree in mortgage. Irrigate Tirpani, mortgage suit, Adamana Varakala, Irrigate Tirpani Petrukonda Perago, in the charge of a degree. 
சார்ஜ் இருக்க டிகிரி என்ன சொல்லி மறுபடியும் ஒரு அட்டாச்மெண்ட் போக மாட்டோம் ஏன்னா ப்ராப்பர்ட்டி ஏற்கனவே ஏபிஜிஐல அட்டாச் பண்ணியிருந்தாலும் சரி ஆறு ஃபைனல் டிகிரி பாஸ் பண்ணியிருந்தாலும் சரி மார்கேஜில் ஆறு சார்ஜ் டிகிரி இருந்தாலும் கூட ஒரு முறை திருப்பியும் அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை ஜப்தி செய்ய வேண்டியது இல்லை அதனால அதை டேரெக்டாக அதை வந்து நம்ம சேல் கொண்டுவோம் அப்போ தான் முதல்ல நீ எக்ஸிக்யூஷன் கோர்ட்டுக்கு வரும்போதே ஒரு ரிட்டர்ன் அப்ளிகேஷன் நம்ம போட வேண்டியது அப்போ இரண்டு வகைகளில் ஏற்கனவே அட்டாச் பண்ணியிருந்தா ஒன்று அட்டாச் பண்ணாமல் இப்போ போடுறதுன்ற ரெண்டு வகைகளில் ஏலம் ஏலத்துக்காக நீதிமன்றத்தில் விற்பனைக்கு வருவோம் நீங்கள் இதில் இன்னொரு பாயிண்ட் நம்ம என்ன பார்க்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த அட்டாச் பண்ண ப்ராப்பர்ட்டி to be within the jurisdiction of the and the court ukonu ninga vera oru jurisdiction la property vandu inga elam kondra mudiyadhu appa andha andha condition to be fulfilled andha property vandu andha neethimandra vattara ellai kulla dhaan irukonu ninga thirpugal la na vandu notes la kuduthuren ninga adha appa paathukalam na neethra solla porla then ipo epo na seiyaporu na ipo nama selathu kondu poru sale kudunga nu solltinga sale kaana oru ep file pannitinga nu sonna enna contents ukonu sale paper la சேல் பேப்பர்ஸ் டு பி ஃபைல்ட் இல்லையா அந்த சேல் பேப்பர்ஸ்ல என்னெல்லாம் இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா அதை மூன்று வகைகளாக நம்ம பிரித்து கொள்ளலாம் என்ன மூன்று வகைகள் கேட்டிங்கன்னா ஒன்று அப்ளிகேஷன் இன் வெரிஃபைட் ஃபார்மட் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் என்ன ரூல்னு சொன்னேன் வெரிஃபைட் ஃபார்மட் ரெண்டாவது டிகிரி ஹோல்டரோட ஒரு அஃபிடவிட் அதில் வந்து ஒரு என்ன அஃபிடவிட் சொல்லணும் கண்டினியூ சொல்கிறலாம் திருப்பியும் தென் ஒரு என்கம்பரன் சர்டிஃபிகேட் அண்டு டேக்ஸ் டியூ சர்டிஃபிகேட் இந்த மூன்று மூன்றும் சேர்ந்ததுக்கு தான் பெரு சேல் பேப்பர்ஸ் சொல்லணும் நிறைய பேர் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஜூரி அட்வகேட்ஸ்லாம் செல் பேப்பர்ஸ் ஃபைல் பண்ணாங்கன்னு சொல்லுவாங்க என்ன செல் பேப்பர்ஸ் என்ன இருக்கும் நம்மளுக்கு வந்து கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கும் இந்த மூணு தான் இருக்கும் அதில் ஒன்றுமே ஒரு அப்ளிகேஷன் வெரிஃபைட் ஃபார்மட் ஒரு அஃபிடவிட் ஆஃப் டிகிரி ஹோல்டர் அண்ட் என்கம்பரன்ஸ் சர்டிஃபிகேட் இல்லை டேக்ஸ் டியூ இருந்தால் டேக்ஸ் டியூ சர்டிஃபிகேட் இருக்கும் இதுதான் அந்த கண்டென்ட்ஸ் இன்னொரு டீட்டெயிலாக பார்க்கணும்னு சொன்னால் இந்த செல் பேப்பர்ஸ் இந்த வெரிஃபைட் ஃபார்மட்டில் இஸ்டிஆர்னு கூட சில கோர்ட்டில் சொல்லுவாங்க இஸ்டிஆர் ஃபைல் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது இஸ்டிஆர் மீன்ஸ் இந்த செல் பேப்பர் தான் ஃபார்ம் டுவெண்ட்டி செவன் அப்பண்டிக்ஸ் இ ஆஃப் சிபிசியில் இருக்கு நாட்ஸ் ரூல்ஸ் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் இல்லை இது அப்பண்டிக்ஸ் இ ஆஃப் சிபி சிவில் புல்சர் கோர்ட்டில் இருக்கு ரெண்டாவது அப்டபிட் சொன்ன டிகிரி ஹோல்டர் அப்டபிட் ஏன் அப்டபிட் போடணும் என்ன அப்டபிட்ல சொல்லணும்னு கேட்டீங்கன்னா வாட் இஸ் தி பெஸ்ட் டைம் டு செல் எங்க பிளேஸ் ஆஃப் செல் வச்சா நல்லா இருக்கும் எப்படி மெத்தட் ஆஃப் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுத்தா நல்லா இருக்கும் இதெல்லாம் நீங்க வந்து இந்த அப்டபிட்ல சொல்ல வேண்டும் நான் சும்மா ஒரு அப்டபிட் வித்து கொடுக்குன்னு சொன்னா மட்டும் போதாது ஏன் கேட்டீங்கன்னா இப்போ இப்போ பாருங்க இப்போ கரோனா காலமா இருக்கு இந்த காலத்துல ப்ராப்பர்ட்டி வித்தா யாராவது பயர்ஸ் வருவாங்களா பச்சேஸ் வருவாங்களா வரது மாட்டாங்க அப்போ நீங்க சொல்லலாம் இல்ல நிறுத்தி வைங்க வேண்டாம் இப்போ ஏதாவது சப்போஸ் கோர்ட்ல விடுறா வச்சுக்கோ நீங்க நீங்க சொல்ல முடியும் நீங்க இல்ல இல்ல இந்த காலம் வேண்டாம் வெயிட் பண்ணுங்க கொஞ்சம் நாள் முடிவிட்டு விடலாம் அப்படிங்க சொல்ல முடியும் அப்ப தி பெஸ்ட் டைம் நீங்க அந்த அப்டபிட்ல சொல்லணும் பிளேஸ் ஆஃப் சேல் சொல்லணும் எங்க எங்க வச்சா சேல் நல்லா இருக்கும்னு சொல்லலாம் தென் மெத்தட் ஆஃப் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் நீங்க கூட சொல்லலாம் நீங்க அப்புறம் எந்த லாட் எப்படி விடணும் எந்த ஆர்டர்ல விடணும் முதல்ல இந்த லாட் விடலாம் அந்த ஆர்டர் கூட நீங்க சொல்ல முடியும் அப்ப இதெல்லாம் இந்த கண்டென்ட்ஸ் எல்லாம் அதுல இருக்கணும் நீங்க இருந்ததுன்னா நீங்க வந்து பண்ண முடியும் அப்டபிட்ல சொல்லணும் நீங்க அப்புறம் தென் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் ஜேடி என்ன ஜேடிக்கு இல்ல ஒன் தேர்ட் இருக்கு சார் இல்ல முழு முழு ப்ராப்பர்ட்டியும் ஜேடி ஓடுது இல்ல ஒரு போர்ஷன் தான் ஓடுது அப்படின்ற விவரங்கள் நீங்க சொல்லலாம் டாக்ஸ் இவ்வளவு டியூ இருக்கு அவருக்கு நான் நான் சர்டிஃபிகேட் வாங்கி பார்த்தேன் டாக்ஸ் வந்து இவ்வளவு டியூ வச்சிருக்காரு இல்ல அதையும் நீங்க சாரி இந்த வில்லகத்துல சொல்லுங்க அந்த எப்படின்னு சொல்லுங்க விற்கும்போது சொல்லுங்க அவர் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல முடியும் அந்த இந்த கட் இந்த காரணங்கள்லாம் வரணும் தென் இப்ப ப்ராப்பர்ட்டி வந்து நீதிமன்றத்துல நம்ம நாசர் வச்சு விடுறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி நீதிமன்றத்துல ஏலத்துக்கு கொண்டு போங்கல அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி வழியாக ஏலம் விட வேண்டியிருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க பாக்கலாம் சென்னையில கூட நீங்க முறையன் கம்பெனின்னு இருக்கும் அங்க அங்க போய் ஏல விடணும் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி நீங்க சொல்றீங்க அதுதான் பெஸ்ட் பிரைஸ் கிடைக்கும்னு சொன்னாங்கன்னா அங்க விட வேண்டியிருக்கு சொன்னா அஃபர்ட் ஃபிட்னஸ் டு பி ஃபைல்டு அந்த அந்த பார்ட்டி ஃபைல் பண்ணும் யாரு அந்த ஆக்ஷனர் இருக்கார் இல்லையா அந்த ஆபீசர் ஆஃப் தி கோர்ட் இஸ் நாட் டு பி அப்பாயிண்ட் அந்த கேஸ்ல வந்து ஆபீசர் அப்பாயின்ட் பண்ணலன்னு சொன்னா அண்ட் அஃபிடவிட் ஆஃப் ஃபிட்னஸ் டு பி ஃபைல்டு பை தி ப்ரப்போஸ்ட் ஆக்ஷன் இஸ் பண்ணணும் அதுக்கான ஃபார்மட் ஃபார்ம் சிக்ஸ்டி எயிட் சிவில் ரூல்ஸ் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ்ல அதுலேயே இருக்கு அதுல அவர் என்ன சொல்லணும் கேட்டீங்கன்னா இந்த ப்ராப்பர்ட்டி எனக்கு இங்க இருக்குன்னு தெரியும் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி இந்த இந்த மாதிரி வேல்யூ வேல்யூ இருக்குன்னு தெரியும் எனக்கு இப்படி வித்தா பெஸ்ட் மோட் ஆஃப் செல்லிங் பண்ணலாம் இப்படி பண்ணலாம் ஹவு ஹி இஸ் கோயிங் டு செல்
என்கவுண்டர் சர்டிஃபிகேட் நீங்கள் வந்து அது கூட ஃபைல் பண்ணணும் இதுதான் அது கூட சேல் பேப்பர்ஸ் இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட்ஸ் எல்லாம் தென் அது கவுன்சில் ஃபார் டிகிரி ஹோல்டர் இருக்கா இல்லையா இந்த டாக்குமெண்ட்லாம் அவர் வந்து அட்டாஸ் பண்ணணும் அட்டாஸ் பண்ணி முடிச்ச அப்புறமா என்ன ஆகுனா இந்த பேப்பர் எல்லாம் வாங்கி கோர்ட்டில் செக் பண்ணி பாக்குறாங்க ஆ சேல் பேப்பர்ஸ் இன்டாக்ட் இருக்கு இல்லை ஒன்றும் டிஃபெக்ட் எல்லாம் எதுவுமே இல்லை விலங்கு சர்டிஃபிகேட் இருக்கு விலங்கத்தில் இருக்கிற ஐட்டம்ஸ் தான் சரியா இருக்கு சர்வே நம்பர் சரியா எல்லாம் பாத்துட்டாங்கன்னா தென் சேல் நோட்டீஸ் வில் பி ஆர்டர் சேல் நோட்டீஸ் யாருக்கு போகும் சேல் நோட்டீஸ் டு பி ஷல் பி கிவன் டு அந்த ஜேடி கொடுப்பாங்க இன் ஃபார்ம் டுவெண்ட்டி செவன் நோட்டீஸ் வந்து ஜேடி அனுப்புவாங்க அப்போதான் ஜேடிக்கு என்ன ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் எத்தனை பெண்டிங் இருக்க கேஸா இருந்தா அப்படியே கையில நோட்டீஸ் ஆஃபீங் கொடுத்துருவாங்க புதுசா ஒரு இபி சேல்காக போட்டிருந்தாங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா அவருக்கு வந்து ஒரு நோட்டீஸ் இஷ்யூ பண்ணுவாங்க ஃபர்ஸ்ட் நோட்டீஸ் ஜேடிக்கு சர்வாகும் அவர் சர்வ் ஆயிட்டு அவர் அவர் கோர்ட்டுக்கு வந்துருவா நீங்க இப்ப நோட்டீஸ் சேல் நோட்டீஸ் அனுப்பிட்டீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா எங்க விற்கிறது விற்கிறது ப்ராப்பர்ட்டியை யா எந்த டேட் டேட்டில் ஏலம் பிக் பண்றது ஒரு முனிசிப் கோர்ட் வந்து வெனஸ்டே ஏலம் ஒரு சப் கோர்ட்ல வந்து தேர்ஸ்டே ஏலம் இப்படி எல்லாம் விற்க முடியுமான்னு சொன்னா இல்ல இட் இஸ் தி பவர் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜ் ஹி ஹேஸ் டு பிக்ஸ் ஏ பர்டிகுலர் பிளேஸ் அந்த பர்டிகுலர் டேட் இன் யூ வீக் இந்த நீதிமன்றத்துல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோயம்புத்தூர் நீதிமன்ற வளாகத்துல ஏலம்னா இங்க தான் நடக்கும் இந்த இடத்துல நடக்கும் எல்லா கோர்ட் ஏலமும் இந்த புதன்கிழமை நடக்கும் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோயம்புத்தூர்ல வெனஸ்டே ஏலம் வச்சுக்கோங்க வெனஸ்டே அன்னைக்கு ஏலம் நடக்கும் சொல்லி டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜ் ஹேஸ் டு பிக்ஸ் தி பர்டிகுலர் பர்டிகுலர் பிளேஸும் பர்டிகுலர் டேட் இன் யூ வீக்கும் அவர் அவர் நோட்டிஃபை பண்ணுவாரு நோட்டிஃபை பண்ணி சரி நிறைய நான் சொன்ன எத்தனையே சொன்னேன் நிறைய நீதிமன்றங்கள் இருக்கு ஏடிஎம் இருக்கு தென் சப் ஜட்ஜ் இருக்காங்க டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட் இருக்கு மூணு கோர்ட்டும் ஏலம் கூட அங்கே வர வேண்டும் சொன்னீங்கன்னா அதையும் அவர் வந்து எனக்கு பிக்ஸ் பண்ண சொல்றது அவர் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜ் தான் பிக்ஸ் பண்ணுவாங்க இதை பிக் பண்ணி முடிச்ச அப்புறமா மட்டும் அது மட்டுமே போதுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அது மட்டும் இல்லை ஐந்து மணிக்கு மேல ஏல நடைபெறக்கூடாது நீங்க பாக்கலாம் சாரமா நாலு மணி பிக் பண்ணுவாங்க ஆஷன் டைம் அந்த டைம் வந்து நீங்க ஒரு ஒரு அஞ்சு அஞ்சு ஐட்டம் இருக்கு ஒரு ஐட்டமா ஏலம் விட்டு ஏலம் விட்டுக்கிட்டே இருக்கும் நம்ம அந்த ஐந்து மணி வந்த உடனே ஏலத்தை ஸ்டாப் பண்ணணும்னு சொல்லி அந்த ரூல் ஒன் எயிட்டி ஃபோர் ரூல்ஸ் ஆஃப் பிராக்டிஸ்கே சொல்றாங்க அதனால ஏலத்தோட மேக்சிமம் டைம் அஞ்சு மணி கடந்து போக கூடாது அப்படின்றதும் நம்ம ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் சரி இப்ப டைம் பிக் பண்ணிட்டோம் டேட்டா பிக் பண்ணிட்டோம் வாரத்தில் என்னைக்கு ஏலம் தெரிஞ்சு போயிடுச்சு சேல் பேப்பர்ஸ் ஃபைல் பண்ணிட்டோம் நோட்டீஸ் போயிடுச்சு சொன்னீங்கன்னா எவ்வளவு ப்ராப்பர்ட்டி விற்கிறது ஹவு மச் ப்ராப்பர்ட்டி கேன் பி சோல்டு பாருங்க இப்ப ஜேடிக்கு வந்து ஒரு அஞ்சு ஏக்கர் இருக்கு லேண்ட் அவரோட மொத்த டியூவே வந்து டூ லேக்ஸ் தான் டியூ வித் இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் இல்ல காஸ்ட் வரும் சொன்னீங்க ஒரு ரெண்டு ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் ரெண்டு லட்சம் ஐயாயிரம் ரூபாய் பத்தாயிரம் ரூபாய் வரலாம் மொத்த செலவுமே அந்த டிகிரி அமௌண்ட் ஆனா நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஒரு அஞ்சு ஏக்கர் லேண்டு கொண்டு வந்து ஏலத்தை விட்டுறதா அஞ்சு ஏக்கர் லேண்டு இருபது லட்சம் ரூபாய்க்கு ஏலத்தை விட்டுட்டு ரெண்டு லட்சத்து சம்திங் வந்து டிகிரி ஹோல்டர் கிட்ட கொடுத்துட்டு மீதி செவன்டீன் லேக் சம்திங் வந்து டெபாசிட்ல வச்சு ஜேடி கிட்ட கொடுத்துறதா நம்ம ஏஜென்ட்டா நம்ம புரோக்கர் வேலையை பார்த்துட்டு இருக்கோம் நம்ம ரியல் எஸ்டேட்டா பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம இல்ல அது நம்ம வேலை இல்லவே இல்ல அப்ப எவ்வளவு போர்ஷனை விட்டா இந்த டிகிரியை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலாம்னு நீங்க பாக்கணும் அப்ப அஞ்சு ஏக்கர் வச்சிருக்காரா அஞ்சு ஏக்கர்ல ஒரு ஓரமாக எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு இருபது சென்ட் விட்டா போதும் இல்ல ஒரு அரை ஏக்கர் விட்டால் போதும் அவருக்கான தொகை கிடைச்சிடும் சொன்னீங்கன்னா அந்த அமௌண்ட் பி செலக்டட் அதுதான் இம்பார்ட்டன் இதுதான் நிறைய வழக்குகள் நீங்க பாத்தீங்கன்னா என்டர் ப்ராப்பர்ட்டி சோல்டு எக்ஸஸ் ப்ராப்பர்ட்டி சோல்டு எக்ஸஸ் அமௌண்ட்டுக்கு ப்ராப்பர்ட்டி சோல்டு எல்லாம் வந்து செட்டிஸ்ஃபை பண்ணுவாங்க சேல இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இதை ஞாபகத்தை வச்சுக்கணும் ஆர்டர் டுவெண்ட்டி ஒன் ரூல் சிக்ஸ்டி ஃபோர் அது இல்லாம ரூல் ஒன் நைன்டி டூ சிவில் ரூல்ஸ் ஆஃப் பிராக்டிஸ்ல இந்த இதை சொல்றாங்க எவ்வளவு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கலாம் இது ஒண்ணுமே இல்லை ஒரு காமன் சென்ஸ் பிரின்சிபல் தான் அது நீங்களே பாருங்க எனக்கு வந்து பாக்கி ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா பாக்கி இருக்குன்னு சொன்னீங்கன்னா என் வீட்டில் இருக்க அத்தனை மூவ்ஸ் கொண்டு வச்சிடுறதா இல்லையே ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு எவ்வளவு வரும் ஒரு ரெண்டு லேப்டாப் இதுதான் போதுமானது இல்லை மூணு லேப்டாப் இதுதான் போதும் ஒரு லட்ச ரூபாய் செட்டில் பண்ண முடியும்னு சொன்னால் அதை மட்டும் நீங்கள் நீங்கள் சம் சம் டைம் அட்டாச் பண்ணுறது நிறைய கூட இருக்கலாம் நீங்கள் ஆனால் வேலம் விடும்போது நீதிமன்றம் தான் அதை பார்க்கணும் டூ தௌசண்ட் டென் ஒன் லா வீக்லி ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் பேஜில் கே என் பழனி வர்சஸ் கே துரைசாமி அலையஸ் குப்பன் சிவலிங்கம் என்ற வழக்கில் அது சொல்கிறாங்க இது விச் இஸ் ஒன்லி காமன் சென்ஸ் பிரின்சிபல் இது உ
கோர்ட் அது மட்டும் இல்லை இந்த கோர்ட் சுட் ஹவ் இன் இன்வைட்டட் அப்ஜெக்ஷன் டு தி வேல்யூவேஷன் ஃப்ரம் தி ஜட்மெண்ட் டேட்டா இருக்கு அப்போ நீங்கள் டிகிரி ஓட்டர் சொல்கிற வேல்யூவோ எதுவாக இருந்தாலும் ஜேடி கிட்ட நீங்கள் ஒரு அப்ஜெக்ஷன் இருக்கான்னு கேட்டுக்கோங்க பரவாயில்லையா இந்த ப்ராப்பர்ட்டி விற்கலாமா நீங்கள் கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும் என்றது மிக முக்கியமான தீர்ப்பு ஏஆர் நைன்டீன் செவன்டி த்ரீ சுப்ரீம் கோர்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நைன்டி த்ரீல கஜதார் பிரசாத் வர்சஸ் பாபு பக்தார் கட்டன்ற வழக்க வழக்கு அதை பேஸ் பண்ணி எம் பழனிசாமி வர்சஸ் ஸ்ரீ லக்ஷ்மி ஃபைனான்சியர் என்ற வழக்கு ரெண்டாயிரத்தி பத்துல வந்த தீர்ப்பது இந்த ரெண்டு வழக்குகளுமே நீதிமன்றத்தோட ரோல் என்ன வேல்யூ பிக்ஸ் பண்ணுறதுல என்பதை குறித்து அதில் சொல்லியிருப்பாங்க நீங்க இது இது மட்டுமே அந்த இந்த வேல்யூ பிக்ஸ் பண்றது மட்டும் இது மட்டுமே ஆகுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த இந்த மாதிரி பிக்ஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் கேட்டீங்கன்னா இந்த சரியான தொகையை நீங்க நிர்ணயிக்கல அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா கூட வந்து நாளைக்கு பாதகமா போயிடும் இந்த சேல் விற்பனை இவ்வளவு ப்ராசஸ் பண்ணி கொண்டு வந்து ஏலத்தை விற்று பணம் டெபாசிட் பண்ண அப்புறமா ஏலம் வந்து சரியா நீங்க விற்பனை செய்யப்படவில்லைன்னு சொல்லிடுவாங்க அதனால அது பார்க்கணும்னு சொல்லுவாங்க தென் இப்ப அடுத்த கேள்வி பட்டினா யாரு விற்கிறது ப்ராப்பர்ட்டியை முதல்ல பார்த்துட்டு மாத்தோம் இந்த கண்டிஷன் எல்லாம் பார்த்தோம் நோட்டீஸ் பார்த்தோம் எவ்வளவு ப்ராப்பர்ட்டி விற்கணும்னு பார்த்திருக்கோம் சேல் பேப்பர் என்ன இருக்கும்னு பார்த்தோம் இப்ப என்ன யார் வேலையால் ஏலம் நடத்துறதுன்னு கேட்டீங்கன்னா முதல் ஃபர்ஸ்ட் எப்பவுமே ஆபிசர் ஆஃப் தி கோர்ட் தான் யார் ஆபிசர் ஆஃப் தி கோர்ட்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஜென்ரலா நாசரா டெப்டி நாசர் வச்சிருக்கோம் அவங்க தான் ஏலம் விடுறாங்க ப்ராப்பர்ட்டியை அவங்க கோர்ட் வந்து இட்ஸ் ஆத்தரைசிங் தெம் டு செல் தி ப்ராப்பர்ட்டி இது ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டாவது பை சச் அதர் பர்சன் ஆஸ் தி கோர்ட் மே அப்பாயிண்ட் பாருங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க பாக்கலாம் கமிஷன் அப்பாயிண்ட் பண்ணி நீங்க அந்த சைட்லயே போய் ப்ராப்பர்ட்டி வச்சுட்டு வான் சொல்றது உண்டு சம்டைம்ஸ் அது அதுதான் பெனிஃபிட்டா இருக்கும் ஜேடிக்கு சொன்னீங்கன்னா அப்ப கோர்ட் கேன் அப்பாயிண்ட் சம் அதர் பர்சன் ஆல்சோ டு செல் தி ப்ராப்பர்ட்டி ரெண்டாவது ப்ராப்ளம் தேர்ட் பாத்தீங்கன்னா Uh, it shall be made by public auction panna vendirukku sometimes appa public auction la poi da anga poda vendirukom anga dhaan panum na sonna irukku kuda sonna murrayan company sonna chennai la chennai la irukku kuda therinjirukom and company vandu famous for indha mari movables la vandu immovables la vandu avanga vandu avangale poi site la poi alamuduvaanga movables vandu avanga eduthu kondu vara vechi alamuduvaanga and the factory nu sonna factory ke poi and advise panni anga poi alamuduvaanga adhu vandu public auction la pandrathu undu adhu vandu yaar nadathanum irukana pirivu order 21 rule 65 la irukke adhu adhu paathukom then adutha paathinga na ஏன் இந்த மாதிரி வந்து நம்ம ஒரு தேர்ட் பர்சன் கொடுக்குறோம் ஒரு 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 கம்பெனி கிட்ட கொடுக்குறோம் அது ஒரு கமிஷன் அப்பாயிண்ட் பண்றோம் ஏன் ஒரு தேர்ட் பார்ட்டியை போய் நீங்க வித்து கொண்டு வாங்கன்னு சொல்றோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இட் இஸ் மோர் அட்வான்டேஜஸ் டு தி சேல் த்ரூ ஹிம் அட் பண்ணா இன்னும் அதிகபட்ச விலைக்கு அது விற்பனைக்கு போகும் அவங்க நல்லா இந்த இதெல்லாம் ரெகுலரா அந்த விவரம் தெரிஞ்சவங்க அவங்க எப்படி பப்ளிஷ் பண்ணணும் எப்படி அவங்க ரெகுலர் கஸ்டமர்ஸ் இருப்பாங்க ரெகுலர் ஏஜென்ட் இருப்பாங்க அவங்க எல்லாம் பார்க்கறது ஈஸியா இருக்கும் தென் ஃபார் எனி சஃபிஷியன்ட் அதர் ரீசன்ஸ் இருந்தா கூட நீதிமன்றம் அந்த மாதிரி ஒரு வேற ஒரு பிரைவேட் ஆஃபீஸர்ஸ் கூட நம்ம வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ண முடியும் அவங்களுக்கு எப்படி ரெமுனரே ரெமுனரேஷன் கொடுக்கறது அப்படின்னு கேட்டா கோர்ட் டூ சிக்ஸ்டி இஸ் ரெமுனரேஷன் என்ன சம் கொடுக்கலாம் எவ்வளவு இல்ல பர்சன்டேஜ் கொடுக்கலாமா ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வித்து கொடுத்தா ஒன் பர்சன்ட் கொடுத்தலாம் ஆஃப் பர்சன்ட் கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு பிக்ஸ் பண்ணதான் கோர்ட் ஹாஸ் டூ பிக்ஸ்ட் தி ரெமுனரேஷன் ஃபார் தி அந்த பிரைவேட் பர்சன்ஸ்க்காக தென் சச் ரெமுனரேஷன் ஷல் இன்க்ளூட் ஆல்சோ ஆல் பர்சனல் அண்ட் டிராவலிங் அப்புறம் ரெமுனரேஷன் கொடுத்துட்டீங்க நான் எக்ஸ்பென்ஸ் கொடுங்க எனக்கு டிராவலிங் எக்ஸ்பென்ஸ் கொடுங்க நான் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் கொடுங்க சொல்லி தனியாக கேட்கக்கூடாது அவர் எல்லாமே சேர்த்து அவருக்கு வந்து நீதிமன்றம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துடணும் ரூல் ஒன் நைன்டி த்ரீல இதை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க தென் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம இடம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் தேர்ட் பார்ட்டியா நாசரா கமிஷனரா எங்கே போய் விட போகிறோம் அந்த சைட்லேயே விட போகிறோமா கோர்ட்டு கொண்டு விட போகிறோமா எல்லாம் பார்த்து பண்ணிக்கோம் இவங்க ப்ராப்பர்ட்டி கோர்ட்டு கொண்டு வர முடியாது அப்போ இதெல்லாம் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொக்ளைம் பண்ணோம் ப்ராப்பர்ட்டி இப்போ ப்ரொக்ளமேஷன் எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இட் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் ஆர்டர் ஆர் டிக்ளரேஷன் ஏன்னா என்ன டிக்ளேஷன்னா நம்ம டிக்ளேர் பண்ண முடியாது நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் நீங்கள் விடுதலை புலி பிரபாகரனை வந்து அறிவிக்கப்பட்ட குற்றவாளியாக டிக்ளேர் பண்ணுறாங்க நீதிமன்றத்தில் இப்போ இந்த இதை நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் நீங்கள் இந்த வழக்கு விடுதலை புலி வழக்கை ரொம்ப பார்த்துக்கலாம் நீங்கள் நம்ம நம்ம கோர்ட்லேயே பார்க்கறது உண்டு நீங்கள் டூ நைன்டி நைன் சிஆர்பிசியில் ஃபாலோ பண்ணுவோம் நீங்கள் அதுக்கு முன்னாடி வந்து எயிட்டி டூ எயிட்டி த்ரீல டிக்ளேர் தி ப்ரொக்ளைம் ஆஃப் பண்ணுறா டிக்ளேர் பண்ணுவோம் நீங்கள் டிக்ளேர் வேறு ஒன்றுமே சிவில் கோர்ட்டில் பார்க்கலாம் டிக்ளரேஷன் ஆஃப் டைட்டில் டிக்ளரேஷன் ஆஃப் லீகல் ஆக்ஷன் நம்ம போடுறது உண்டு அதுபோல் ஒரு டிக்ளரேஷன் அது ஒன்றுமே ஒரு அறிவிக்கணும் நம்ம விளம்புகை பண்ணுறோம் நம்ம இந்த ப்ராப்பர்ட்டி ஏலத்துக்கு
தமிழ்ல இருக்கணும் தமிழ்ல போனா தமிழ்ல இருக்கணும் ஆங்கிலத்துல நீதிமன்றம் செயல்படுறோம்னா ஆங்கிலத்துல இருக்கணும் அப்ப ப்ரொக்லமேஷன் ஆஃப் ஸ்டேல் பி ரான் அப் இன் தி லாங்குவேஜ் ஆஃப் தி கோர்ட் தென் அது பண்ணியாச்சு இப்ப யாரு பண்ணணும்னு கேட்டீங்கன்னா கோர்ட் தான் ப்ரொக்லமேஷன் இந்த டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ப்ரொக்லமேஷன் கோர்ட் தான் செட்டில் பண்ணணும் நிறைய நீங்க பார்க்கலாம் எஸ்ஓபின்னு சொல்லுவாங்க செட்டில்மெண்ட் ஆஃப் ப்ரொக்லமேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ப்ரொக்லமேஷன் சொல்லுவாங்க செட்டில்மெண்ட் இன்னைக்கு போட்டு இருக்க கேஸ்னு சொல்லுவாங்க நீங்க என்ன இந்த செட்டில்மெண்ட் கேட்டீங்கன்னா ஒண்ணும் இல்லை நீதிமன்றம் டிகிரி கோர்ட்டோட வேல்யூ பாத்துக்கிட்டாங்க ஜேடியோட வேல்யூ கேட்கறாங்க ஆறு கைட் லைன் வேல்யூ தான் கைட் லைன் வேல்யூ பாத்துக்கிறோம் அமீன் அனுப்பி நீங்க போய் வந்து ப்ராஃபிட்ல என்ன ஒர்த் இருக்குன்னு பாத்துருவான்னு சொல்லி அமீன் வேல்யூ கூட நீங்க வாங்க முடியும் ஆறு நீங்க வந்து தென் கமிஷன் அப்பாயின் பண்ணிப்போ அந்த இடத்துல எவ்வளவு வேல்யூன்னு பாத்து செக் பண்ணிட்டு வாங்கன்னு சொல்லி கமிஷன் நீங்க அப்பாயின் பண்ணுவோம் இப்படி பல வழிகளில் ப்ராப்பர்ட்டியோட வேல்யூவை நீங்க நீதிமன்றம் தெரிந்து கொண்ட பிறகு நீதிமன்றம் இதெல்லாம் கருத்துல வைத்துக் கொண்டு டிகிரி ஹோல்டர் வந்து டூ லேக் சொல்றாரு ஜேடி பாத்தீங்கன்னா டூ குரோஸ் சொல்றாரு அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு டவுட் வருது ரெண்டு பேரும் கிட்டத்தட்ட ஒத்து இருந்ததுன்னா பரவாயில்ல அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் இல்ல இல்ல ஏதோ டவுட் இருக்குன்னு சொன்னா நீங்க வந்து அமீன் கூட அனுப்பலாம் கமிஷன் அனுப்பலாம் கைட் லைன் வேல்யூ நீங்க வாங்கலாம் வாங்கி இதெல்லாம் பார்த்து நீங்க கோர்ட் வந்து ஒரு வேல்யூ பிக்ஸ் பண்ணணும் இல்லையா நான் முதல்ல சொன்னேன் நீதிமன்றம் தன்னிச்சையாக வேல்யூ பிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது ஆனா இப்ப மெட்டீரியல்ஸ் நமக்கு அஞ்சு இருக்கு இது ஐந்து வைத்துக் கொண்டு நீதிமன்றம் ஒரு செட்டில்மெண்ட்டுக்கு வரணும் நீங்க செட்டில்மெண்ட் ஆஃப் ப்ரொக்லமேஷன் பண்ணணும் நீங்க இப்போ இது பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவாங்க கேட்டீங்கன்னா நீங்க டாக்கெட் நீங்க பாக்கலாம் இப்போ கோர்ட்ல போய் நீங்க சேல் போன டாக்கெட் எடுத்து பாருங்க கோர்ட்ல ஜூனியர் அட்வொகேட்ஸ் கூட சார் மேக்ஸ் கூட முன்சி கூட பாருங்க கட்டம் போட்டிருப்பாங்க அதுலயே டிகிரி ஹோல்டர் வேல்யூ ஜேடி வேல்யூ அமீன் வேல்யூ இந்த மாதிரி வந்து கமிஷனர் வேல்யூ அப்படின்னு போட்டு கோர்ட் வேல்யூன்னு சொல்லிட்டு பிளாங்க் விட்டுருப்பாரு நம்ம பெஞ்சு கிளார்க் நம்ம இதெல்லாம் பார்த்து கோர்ட்ல ஆர்குமெண்ட் கேட்டுட்டு ஓரலா ஆறு ரெண்டு பேர் அப்ஜெக்ஷன் கேட்டுட்டு நம்ம அங்கேயே கோர்ட் வந்து ஒரு வேல்யூ பிக்ஸ் பண்ணுவாங்க அதுதான் வந்து செட்டில்மெண்ட் ஆஃப் ப்ரொக்லமேஷன் இப்ப செட்டில்மெண்ட் ஆஃப் ப்ரொக்லமேஷன் பண்ணியாச்சு பண்ண அப்புறமா இப்ப ப்ரொக்லைம் பண்ண போறோம் இல்லையா அது எப்படி ப்ரொக்லைம் பண்ணணும்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபார்ம் சிக்ஸ்டி நைன் சிஆர் சிவில் ரூல்ஸ் ஆஃப் பிராக்டிஸ்ல ஃபார்ம் டுவெண்ட்டி எயிட் அப்பண்டிக்ஸ் இ டூ சிபிசியில இது ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி ஃபார்மெட் தான் நீங்க பாக்கலாம் எடுத்து ஃபார்ம் சிக்ஸ்டி நைன் இன் சிவில் ரூல்ஸ் ஆஃப் பிராக்டிஸ் ஃபார்ம் டுவெண்ட்டி எயிட் அப்பண்டிக்ஸ் இல சிபிசியில இது ரெண்டுத்துலயும் பாத்தீங்கன்னா நீங்க நீங்க அதை ஒரு முறை எடுத்து அவசியம் எல்லாரும் பாருங்க இந்த ரெண்டு இந்த ரெண்டு ஃபார்முமே பாத்தீங்கன்னா கண்டிஷன் ஆஃப் சேல் சேல் கண்டிஷன் எல்லாம் என்ன என்ன ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும் என்ன இன்கம்பன் சேல் இருக்கு என்ன வேற என்ன வேற முன்னாடி முன்னாடி ஏதாவது அட்டாச்மெண்ட் இருக்கா இது இந்த விவரங்கள் எல்லாம் அதுல வந்து அந்த கட்டம் போட்டு வச்சிருப்பாங்க நம்ம அதெல்லாம் ஃபில் பண்ணி அந்த செட்டில்மெண்ட் ஆஃப் கமிஷன் கோர்ட் வந்து டிக்ளேர் பண்ற மாதிரி அது கோர்ட் கொடுக்கும் நீங்க இதுதான் கண்டிஷன் சேல் யாரெல்லாம் ஏலத்துக்கு வரீங்களோ வாங்க இதுதான் கண்டிஷன் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா ஒரு வெப்பனை செய்தா அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் அதை கோர்ட் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும் நீங்க இது முடிஞ்ச அப்புறமா ஜட்ஜ் ஹாஸ் டு சைன் தி செட்டில்மெண்ட் ஆர்டர்ல சைன் பண்ணிட்டு அப்புறமா தான் அவர் வந்து ஆர்டரே போடணும் ப்ரொக்ளைம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஆர்டரே போடுவார் அவர் அப்ப இந்த ப்ரொக்ளமேஷன்ல என்னெல்லாம் இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா டைம் அண்ட் பிளேஸ் ஆஃப் சேல் இருக்கும் ப்ராப்பர்ட்டி எந்த ப்ராப்பர்ட்டி விற்க போறோம் அப்படின்ற சேல் இருக்கும் ஏன்னா அட்டாச் பண்றது நிறைய ஐட்டம் இருக்கலாம் அப்ப எந்த ப்ராப்பர்ட்டி டு பி சோல் அது இருக்கும் நீங்க என்ன ரெவன்யூ அசஸ் பண்ணிருக்காங்க அந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு நம்ம சொல்ற கிஸ்து இவ்வளவு கிஸ்து அது கட்டணும் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா அந்த மாதிரி ரெவன்யூ அசஸ் பண்ணிருக்காங்க அந்த அசஸ்மெண்ட் வேல்யூ இருக்கும் இன்கம் ரேட்ஸ் இருக்கா இருந்ததுன்னா டுவெல் இயர்ஸ் இன்கம் ரேட்ஸ் இருக்கா இன்கம் ரேட்ஸ் இருக்கு போட்டிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லை வேறு வில்லங்கம் இருக்கா இல்ல ஏற்கனவே ஒரு வந்து அவர் அக்ரிமெண்ட் போட்டிருக்காரு அப்ப அந்த அந்த வில்லங்கம் அதுல வரணும் அப்ப சொத்து சம்பந்தமான வில்லங்க சான்றிதழ் மட்டும் இல்ல வில்லங்கம் ஏதாவது இருந்தால் அந்த விவரங்களும் அதுல குறிக்கப்பட வேண்டும் அதை குறிச்சிருவாங்க தென் எவ்வளவு அமௌண்ட் பி ரெக்கவர்ட் செட்டில்மெண்ட்ல எதுவும் வரணும் நீங்க இவ்வளவு அமௌண்ட் தான் வந்து ரெக்கவர்ட் பண்ணும் அதுக்கு தான் இந்த ப்ராப்ட் ஏற்பட போறோம் அப்படின்னு சொல்ல போறோம் இல்லையா அந்த அமௌண்ட் பி ரெக்கார்ட் வரணும் தென் டீடைல்ஸ் ரிலேட்டிங் டு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கும் டைட்டில் டீடு வழி டேட் டைட்டில் டீட்னா டைட்டில் டீடு எவ்வளவு லென்த் பிரத் எவ்வளவு இருந்தா லென்த் பிரத் இதெல்லாம் வந்து ப்ராப்பர்ட்டியோட டீடைல்ஸ் ஏதாவது இருந்தா அதெல்லாம் வந்துடும் அது மட்டும் இல்லாம நான் எத்தனை சொன்னேன் வேல்யூ ஆஃப் ப்ராஃபிட் இருக்கும் வேல்யூ ஆஃப் ப்ராஃபிட் எப்படி கொடுத்து நான் எத்தனை சொன்னேன் டிகிரி ஹோல்டர் வேல்யூ ஜேடி
சார்ஜ் ஃப்ரேம் பண்ணா அட்வொகேட்ஸ் போறது இல்லை பப்ளிக் பிராஸ்பெக்டர் வர்றது இல்லை ஜட்ஜே ஃப்ரேம் பண்ணிக்கிறாங்க அது மாதிரி இந்த செட்டில்மெண்ட் ஆஃப் ரெக்கமெண்டேஷனுக்கு பார்ட்டிஸ் வர்றது இல்லை நான் நான் எக்ஸிக்யூட்டிவ் கோர்ட்ல இருந்திருக்கேன் நான் சப்போர்ட் சப்போர்ட் லெவலையும் இருந்திருக்கேன் முன்சிப் கோட் முன்சிப் லெவலையும் இருந்திருக்கேன் எனக்கு தெரிஞ்சு செட்டில்மெண்ட் ஆஃப் ரெக்லமேஷனுக்கு வந்து ஆர்கியூ பண்ணி அந்த வேல்யூ ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு உதவி செய்த ஒரு வழக்கறிஞர்கள் கிடையாது 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 நாங்களே தான் வந்து இந்த வேல்யூ வச்சுட்டு நாங்களே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கமே தவிர அதுக்கு ஒரு ஒரு ரிஸ்க் எடுக்கிறது இல்லையோ இல்லை தெ நமக்கு தெரியலையோ எனக்கு தெரியல நீங்க அதனால அது கொஞ்சம் பாருங்க இதெல்லாம் நம்ம நம்ம டியூட்டி ஆட்டுக்கு ஒரு கிளைண்ட்டு கப்பீர் ஆகிறோம் வெதர் இட் இஸ் இட் இஸ் இஸ் டிகிரி ஹோல்டர் ஆர் இஸ் ஜேடி டிகிரி ஹோல்டராக இருந்தால் ரைட் ப்ராஃபிட் ப்ராஃப் ப்ரைஸ்க்கு விற்கணும் அப்போ தான் விற்கும் வேலை வேலை போகும் ஜேடியா இருந்தா ரைட் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு வித்து கொடுக்கணும் அப்பதான் ஜேடிக்கு பெனிஃபிட்டா இருக்கும் இல்ல நீங்க ரெண்டு ஐட்டம் வைக்க வேண்டியா இருக்கும் ஒரு ஐட்டம் வித்தாலே டிகிரி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண டிகிரி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணி முடியும் பண்ண முடியும் அப்ப இந்த விவரங்கள் நம்ம வந்து அவசியம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது அதுல இருக்கு நம்ம தென் அது மட்டுமே இல்ல இந்த ப்ரொக்கமேஷன் ஷல் இன்க்ளூட் தி எஸ்டிமேட் இஃப் எனி கிவன் பை எதிர் பார்ட்டி இருந்தா எதிர் பார்ட்டி வாங்கலாம் ஒருத்தர் கொடுக்கல ஜேடி எக்ஸ் பார்ட்டி என்ன பண்ணுவீங்க நீங்க அவரை விட்ட வேண்டியதான் நீங்க ஜேடி வேல்யூ அவங்க எக்ஸ் பார்ட்டி போட்டுட்டு அதர் வேல்யூ எடுத்துக்க வேண்டியதான் இது வந்து செட்டில்மெண்ட் ஆஃப் ரெக்கமேஷனுக்கான ப்ரொசீஜர் இப்படிதான் பண்ணும் அப்புறம் அட்வர்டைஸ் பண்ண சொல்றாங்க நீங்க அட்வர்டைஸ் பண்ணீங்க பேப்பர்ல கொடுங்க ஹிந்துல கொடுங்க இது வந்து அதர் தமிழ் ஒரு தமிழ் டீல கொடுங்க கொடுத்து நம்ம நீதிமன்றம் நினைச்சா அதர் மோட் ஆஃப் அட்வர்டைஸ் பண்ணி வரும் டாம் டாம் மட்டும் போட்டா போறாது நீங்க வந்து பேப்பர்ல கொடுங்க நீங்க நீங்க நான் டிவியில கொடுங்க லோக்கல் கேபிள் சேனல் கொடுக்க சொல்லுங்கன்னு கொடுத்து நீங்க சொன்னால் கூட ஒரு தவறும் கிடையாது என்ன நம்ம நோக்கம் இது வந்து ப்ரொக்ளைம் ஆகணும் அவ்வளவுதான் நீங்க இந்த தகவல் போய் மக்களுக்கு சேரணும் அதை அதை பார்த்து வாங்குவதற்கு மக்கள் முன் வரணும் அதுதான் தவிர வேற ஒண்ணுமே இல்ல அப்ப நம்ம எத்தனை சொல்றேன் அவங்களுக்கு நோட்டீஸ் அவசியம் தென் ப்ரொக்ளைம் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன் தென் ஒரு செகண்ட் தென் வந்து ஏற்கனவே பேர் வெள்ளுங்கம் இருந்தா அதை விவரங்களை சொல்லணும்னு சொல்லியிருக்கேன் டைம் பிளேஸ் சொல்லணும்னு சொன்னேன் ரெவன்யூ அசஸ்மெண்ட் இருக்கான்னு பார்க்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் தென் என்கம்பரன்ஸ் ஏதாவது இருக்கான்னு பார்க்க சொல்லியிருக்கேன் தென் அமௌண்ட் எவ்வளோ ரெக்கவர் இது இது எல்லாத்துக்குமே பல்வேறு திருப்புகளை நான் வந்து என்ன நோட்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் அதெல்லாம் படித்து படித்து உங்களுக்கு சொல்ல போகிறது இல்லை நான் அதை நான் அப்படியே ஸ்கிப் பண்ணுறேன் நீங்கள் நம்ம அட்ரஸ் பண்ணிப்பாங்க இப்போ நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஒரு சொத்தை விற்பனை செய்யணும்னு சொன்னால் எப்படி செட்டில்மெண்ட் ஆஃப் ரெக்லமேஷன் பண்ணணும் கோர்ட்டோட ரோல் என்ன என்ன ஃபார்மேட்டு எங்கே அந்த ஃபார்ம் எங்கே இருக்குது என்ன ரூலில் இருக்குது என்ன சிபிசியில் எங்கே இருக்குதுன்னு நம்ம பார்த்துட்டு நம்ம இப்போ ப்ரொக்லமேஷன் வச்ச இது முடிஞ்சிடுச்சு இப்போ ப்ரொக்லைம் பண்ணி முடிச்சாச்சு தென் ப்ரொக்லைம் பண்ணி முடிச்சோன்னா என்ன செய்வாங்க நீதிமன்றம் என்ன செய்யும் இல்லை இன்னும் இன்னும் நிறைய நீங்கள் சொல்லலாம் நீங்கள் ஒரு வழக்கில் வந்து டாம் பீட் ஆஃப் டாம் டாம் அடிக்கவே இல்லை ஒரு பேப்பரில் மட்டும்தான் நோட்டீஸ் கொடு நோட்டீஸ் கொடுத்துருப்பாரு ஜேடிக்கு நோட்டீஸ் போகவே இல்லை இதெல்லாம் சட்டசைட் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி திருப்புகள்லாம் இருக்குது நான் அதெல்லாம் சொல்ல வரல தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விவரங்கள் இதுதான் நீங்கள் வேறு ஒன்றும் இல்லை தென் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ப்ராப்பர்ட்டி விட்டாச்சு இப்போ மோட் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் நான் சொன்னேன் இப்போ ஏற்கனவே சொன்னேன் உங்கள்கிட்ட மோட் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் எப்படி கேட்டிங்கன்னா ரூல் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் எவ்ரி ப்ரொக்லமேஷன் ஷல் பி பப்ளிஷ் ஆஸ் பர் ரூல் ஃபிஃப்டி ஃபோர் சப் ரூல் டூவில் இருக்கிற பகுதியே பப்ளிஷ் பண்ணணும் இஃப் தி கோட் ஷோ டேரக்ட்ஸ் இட் ஷா இட் ஷல் ஆல்சோ பி பப்ளிஷ் இன் தி அஃபிஷியல் கெசட்டில் பண்ணலான்னு சொல்கிறாங்க ரூல் ஆர்டர் டுவெண்ட்டி ஒன் ரூல் சிக்ஸ் செவன் என்ன சொல்கிறாங்க நீங்கள் பேப்பர் பப்ளிகேஷன் பீட் ஆஃப் டாம் டாம் அது மட்டும் இல்லை நீங்கள் வேணும்னா கெசட்டில் கூட நீங்கள் போடணும்னா கெசட்டில் போட சொல்லுங்க லோக்கல் நியூஸ் ஸ்டோரில் போட சொல்லுங்க நான் சொல்லலாம் அதே தான் நீங்கள் இது இதெல்லாம் இந்த செலவுகள் அத்தனையுமே டிகிரி ஹோல்டருக்கு இபியில் காஸ்ட்டாக சேர்க்க வேண்டியதான் நீங்கள் பப்ளிகேஷன் பண்ண என்ன செலவு செய்தாலுமே அந்த செலவுகள் பூராமே நீ வந்து காஸ்ட்டில் சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் அதனால் வந்து தைரியமா நம்ம வந்து எவ்வளவு எத்தனை மோட்ல பண்ணி இன்வைட் பண்ண முடியுமா பையர்ஸை நம்ம இன்வைட் பண்ணிக்க முடியுதா நீங்க அப்புறம் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து லார்ட்ஸ் பிரிக்கணும்னு சொன்னா லார்ட்ஸ் பிரிக்கலாம் பிரச்சனை சொன்னா அந்த வரைக்கும் இந்த இந்த ப்ரொக்லமேஷன்ல வரணும் நீங்க இந்த வந்து அஞ்சு ஐட்டம் இருக்கு இந்த இந்த ஆர்டர்ல விட போறோம்னு சொல்லுவாங்க அதுவும் வரும் இன்னும் கூட ஒரு ஒரு வழக்கு இருக்கு பார்த்து நான் பார்த்தேன் அது மெஷின் பண்ண கிணறு இதே கூட ஆர்டரை மாத்தி இல விட்டுருவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க ஐட்டம் ஒன்னு ஃபர்ஸ்ட் விடுங்க செகண்ட் இதை விடுங்கன்னு ஒரு அஞ்சு ஐட்டம் இருக்கு சொன்னீங்க முதல்ல கோர்ட் என்ன பண்ணுவோம்
ஆர்டர் எப்படி இருக்கும் நான் சார் இருக்கிற ஆர்டர் விக்கர்க்கான ஆர்டர் எப்படி இருக்கும் சொல்லுங்க நான் ஷார்ட்டாக கூட அந்த இதை அந்த அந்த போர்ஷனை கட் பண்ணி நான் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் ஏன்னா வீட்டில் சொல்லி இதை வேற ஒன்றும் இருக்காது இல்லை இந்த ப்ராப்பர்ட்டி இன்றைக்கி எல்லாம் விட்டு நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ப்ரொக்ளைம் பண்ணி ப்ராப்பர்ட்டி பப்ளிஷ் பண்ணுங்க ப்ரொக்ளைம் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி அதில் ஆட உத்தரவு இருக்கும் வேற ஒன்றும் விவரங்கள் அது வேற ஒன்றும் இருக்க போகிறது இல்லை அப்போ இது அட்ட மாடல் இது தென் அப்புறமா ஒரு ஒரு தீர்ப்பு என்ன கேட்டிங்கன்னா இர்ரெகுலாரிட்டி இன் கண்டக்டிங் சேல் இந்த இந்த ஏலம் விடும்போது என்ன என்ன பண்ணுறாங்க இந்த 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 ப்ரொசீஜரை வந்து ஹேஸ் நாட் பீன் ஸ்ட்ரிக்ட்லி ஃபாலோடு அப்படி பண்ணாதனால இது வந்து ஏலத்தை வந்து ரத்து பண்ணலாமா பண்ணக்கூடாது கேள்வி வரும்போது என்ன சொல்கிறாங்க கேட்டிங்கன்னா மெட்டீரியல் எல்லா இரு எதிர்காலத்தையும் பார்க்காதீங்க ஜட்ஜி பார்க்க ஒரு இன்ஷியல் போடல புள்ளி வைக்கல தேதி போடல அதெல்லாம் பார்க்காதீங்க இப்ப இட் ஈஸ் மெட்டீரியல் இரகுலாரிட்டியான்னு பாருங்க செக் பண்ணுங்க ஃப்ராடு ஏதாவது இன் கண்டக்டிங் சேல் இருக்கான்னு பாருங்க ரெண்டு ரெண்டாவது மூன்றாவது அதனால ஜேடிக்கு ஏதாவது சப்ஸ்டான்சியல் இன்ஜுரி வருமா இந்த மூணு தான் நீங்கள் பார்க்கணும் எப்போ சேலை செட் அசைட் பண்ண போகிறீங்க எப்போ இரகுலாரிட்டி செ செக் பண்ண போகிறீங்கன்னு சொன்னால் இந்த மூணு கண்டிஷன் நீங்கள் ஞாபகத்தை வச்சுக்கணும் என்னது அது வெதர் இட் இஸ் எ மெட்டீரியல் இரகுலர் இரகுலாரிட்டியா நம்ம கூட பார்க்கலாம் நீங்கள் செக் கேஸ்லாம் பண்ணால் எல்லா ஆல்ட்ரேஷனுமே நம்ம சிக்ஸ் எடுத்துக்கிறது இல்லை இல்லை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் உடனே மெட்டீரியல் ஆல்ட்ரேஷனா அந்த செக்கில் அப்படின்னு பார்ப்போம் நம்ம ரெகுலர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் அப்படின்னு பார்க்குறோம் இல்லையா அதுதான் சரி நான் அதே போல் நீங்கள் எது கூட பார்க்கலாம் நீங்கள் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும் பார்க்கலாம் நீங்கள் எல்லா டவுட்டுமே நீங்கள் அக்யூஸ் பெனிஃபிட்டாக கொடுத்துருதா பெனிஃபிட்டாக ஆல் டவுட்ஸ் வந்து பெனிஃபிட் ஆஃப் அக்யூஸ் தான் கேட்டால் இல்லை இட் இட் மஸ்ட் பி அ மெட்டீரியல் டவுட் இருக்கணும் நீங்கள் அது வந்து அப்படி இல்லைனா நம்ம அதை டவுட் எடுத்துக்கிறதே இல்லைங்க அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போட்டு முடியும் அதே தான் இங்கேயும் அதே இது தான் காமன் சென்ஸ் தான் அதே நேஷனல் ஜஸ்டிஸ் தாங்க அப்போ மெட்டீரியல் இரகுலாரிட்டி இருக்கான்னு பாருங்கள் ஃப்ராட் இருக்கான்னு பாருங்கள் தென் ஜேடிக்கு அதனால் இன்ஜெக்ஷன் தான் பாருங்கள் இந்த மூணு கண்டிஷனை பார்க்க சொல்கிறாங்க அதுக்கான ஒரு திருப்பு நான் கொடுத்துருக்கேன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் சிக்ஸ் எஸ்சிசி பேஜ் செவன் செவன்டி சிலம் குருட்டி பாலசுப்ரமணியம் வர்சஸ் சம்பந்தப்புடி விஜயலட்சுமி அண்ட் அண்ணதன்ற வழக்கு லேட்டஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு வழக்கு தான் தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் நம்ம எப்படி ஒன்று இருக்குது இப்படி ஒரு தீர்ப்பு இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிற அதனால் அந்த அந்த தகவலும் தெரிஞ்சுக்கோங்க தென் இப்போ பா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டைம் ஆஃப் சேல் அடுத்த இது ஆர்டர் டுவெண்ட்டி ஒன் ரூல் சிக்ஸ்டி எயிட்டில் ரூல் ஒன் எயிட்டி த்ரீயில் டைம் ஆஃப் சேல் பார்த்து பார்க்குறோம் எப்படி டைம் ஆஃப் சேல்னு கேட்டிங்கன்னா எவ்ரி சேல் ஆஃப் இம்மூவல் ப்ராப்பர்ட்டி ஷல் பி டேக்கன் பிளேஸ் ஆஃப்டர் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஃப்ரம் தி டேட் ஆஃப் அஃபிக்ஸ் இன்ஜி ப்ரொக்ளமேஷன் இன்றைக்கி இப்போ ப்ரொக்ளமேஷன் ஆர்டர் போடுறேன் அதை போய் அஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க ஒரு இடத்துல எங்கெல்லாம் ஒட்டி வைக்கிறாங்க அதிலிருந்து பதினஞ்சு நாள் கூட தான் சேல் இருக்கணும் இன்னைக்கு போய் ப்ரொக்ளைம் பண்ணுற ஆர்டர் போடுறேன் நாளைக்கு போய் ஒட்டி வைக்கிறாங்க நாலு அன்றைக்கு புதன்கிழமை வந்துட்டு சொல்லி நீங்கள் வந்து ஏலம் விட முடியாது அப்போ பதினஞ்சு நாட்கள் காலம் இருக்கும் இடைப்பட்ட காலம் இருக்கும் இடை எதுக்கு இடைப்பட்ட காலம் இந்த அஃபிக்சிங் ஆஃப் ப்ரொக்ளமேஷன் அப்போ இல்லை ஒற்றை வழியாக கொண்டு போய் இப்போ அறிவிட்டு அறிவிக்கப்பட்ட குற்றவாளின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு க ஒரு எதிரியை போடணும்னு சொன்னிங்கன்னா அதை போய் ஒட்டி உடனே நாற்பத்தி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் வெயிட் பண்ணும் அவருக்கு அந்த நோட்டீஸ் அனுப்பின உடனே ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் வச்சு தான் அவன் டிக்ளேர் பண்ண முடியும் நீங்கள் அறிவிக்கப்பட்ட குற்றவாளியாக அறிவிக்க முடியும் டிக்ளேரிங் என்ன சொல்ல ப்ரொக்ளைம் அஃபண்டரா அதே போல் இங்கே பதினஞ்சு நாட்கள் நீங்கள் வெயிட் பண்ணணும் பதினஞ்சு நாள் கழிச்சா தான் இந்த ப்ரொக்ளமேஷனுக்கு ஒரு எஃபெக்ட் கொடுத்த மாதிரி இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க தென் இந்த செட் டைம் லிமிட் இஸ் செவன் டேஸ் இன் இமூவ் மூவல் ப்ராப்பர்ட்டியாக இருந்தால் இமூவல் ப்ராப்பர்ட்டியாக இருந்தால் பதினஞ்சு நாட்கள் மூவல் ப்ராப்பர்ட்டியாக இருந்தால் ஏழு நாட்களுக்கு குறையக்கூடாது ஏழு நாளுக்கு மேலே போகலாம் எட்டு நாள் போகலாம் ஒம்பது நாள் போகலாம் தப்பு இல்லை ஆனால் ஆனால் ஏழு நாட்கள் குறைவாக ஆறு நாளாக இருந்து விடக்கூடாது அதுக்கு வந்து ஞாபகத்தை வச்சு பண்ணுவோம் தென் இப்போ சப்போஸ் வந்து ஜேடி கிவ்ஸ் கன்சென்ட் இன் ரைட்டிங் கொடுத்தாருனா எழுத்து மூலமாக ஜேடி ஒரு 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 நீதிமன்றத்துக்கு ஒரு அஃபிடவிட்டோ ஒரு மெமோவோ போட வச்சு போனீங்க இல்லை இல்லை நீங்கள் அதெல்லாம் டைம்லாம் ஃபாலோ பண்ண வேணாம் எனக்கு ரொம்ப அர்ஜென்சி எனக்கு சீக்கிரம் விற்று நீதி பண்ணிட்டு கொடுங்க எனக்கு அப்படின்னு சொல்கிற வச்சு போனீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த மாதிரி இருக்குன்னு சொன்னீங்கன்னா அவருக்கு ஜேடியோட கன்சென்ட்டை வாங்கிட்டிங்கன்னா இந்த டைம் லிமிட் கேன் பி நீட் நாட் பி ஸ்ட்ரிக்ட்லி ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது இல்லை அப்படின்றதும் அந்த ரூல் சிக்ஸ்டி எயிட்டில் ஆர்டர் டுவெண்ட்டி ஒன் ரூல் சிக்ஸ்டி எயிட்டில் இருக்குது அதையும் நீங்கள் பார்க்கலாம் தென் இன்னொரு கண்டிஷன் இருக்கும் எப்போ இந்த டைம் பார்க்க வேணாம்னு கேட்டிங்கன்னா தென் இந்த இந்த ப்ராப
ரெண்டாவது சொல்ற ப்ரொவிஷன் கேட்டீங்கன்னா போஸ்ட்மான்மெண்ட் நீங்க டிஜிட்டல் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா பெரிய வித்தியாசம் அட்ஜன்மெண்ட்டுக்கும் போஸ்ட்மான்மெண்ட்டுக்கும் ஒன்றும் இருக்காது பட் இல்லை லாங்குவேஜ் லீகல் லாங்குவேஜ் அப்படி தான் இருக்கு இப்போ புக்ல அப்ப போஸ்ட்மான்மெண்ட் ஆஃப் சேல் என்ன கேட்டீங்கன்னா ஆர்டர் டுவெண்ட்டி ஒன் ரூல் எயிட்டி த்ரீல எப்ப சேலை வந்து நம்ம வந்து ஒத்தி வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றதுக்காக ரெண்டு பிரிவுகள் இருக்கு நம்ம ரெண்டு பிரிவு வந்து டீட்டெயிலா பார்ப்போம் தென் இப்போ இப்போ டுவெண்ட்டி ஒன் சிக்ஸ் நேரில் பார்க்கலாம் நீங்கள் அட்ஜன்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்டாப்பேஜ் சொல்ல இல்லையா சேல் அட்ஜன்மெண்ட் பெஷன் போடுன்னு சொல்லுவாங்க நம்ம சீனியர் சொல்லுவார் இன்னைக்கு சேல்ஸ்க்கு பண்ணுறாங்க காலைல போய் ஒரு மனு போட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அது நம்ம ஜேடி டிகிரி ஹோல்டர்கிட்ட போய் ஒரு ஐயாயிரம் ரூபா ரெண்டாயிரம் ரூபா பணத்தை கட்டி கொடுத்துட்டு சேல் மேபி அட்ஜன்னு அவருனா அவரும் நோ அப்ஜெக்ஷன் போட்டுருவார் நம்ம கொண்டு வந்து ஓப்பன் கோர்ட்டில் கொண்டு வந்து நோட்டீஸ் கொடுத்துன்னா அவர் நோட்டீஸ் போட்டான்னு சொல்லுவாங்க சொல்லுவாங்க இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு மனு வந்தால் நீதிமன்றம் என்ன பண்ணலாம் இட்ஸ் ஏலம் போகிற ப்ராப்பர்ட்டி டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் ஆர் டூ லேக்ஸ் ஆர் டூ க்ரோஸ் எல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி எல்லாம் ப்ரொக்ளைம் பண்ணி பப்ளிக்ஸ்லாம் பண்ணி ரெடியாக வச்சுருக்கோம் எல்லாம் பர்ச்சேஸ் எல்லாம் வர போகிறாங்க மதியானமா காலையில் வந்து ஒரு ஐயாயிரம் ரூபா கொடுத்துட்டாரு ரெண்டாயிரம் ரூபா கொடுத்துட்டாருன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து பார்ட் சர்டிஃபிகேட் மேபி ரெக்கார்டட் சேல் மேபி அட்ஜென்ட்னு ஒரு பெஷன் போட்டிங்கன்னா இப்போ நம்ம இவ்வளோ இவ்வளோ தரம் செய்த அத்தனை பணிகளுமே தடைப்படுதா இல்லையா பார்க்க நீங்க அதுதான் சொல்றாங்க இந்த செக்ஷன் செக்ஷன் கொஞ்சம் படிச்சு பார்க்கணும் பர்டிகுலர்லி எனக்கு கேட்டீங்கன்னா டிகிரி ஹோல்டர் அப்பீர் அவர் அட்வொகேட் ஆக போறீங்க அகலாம் நீங்க இனிமேல் கூட தென் அதே போல ஜுடிஷியல் ஆஃபீஸ் அதே போல என்ன பவுன் சார் கேட்டீங்கன்னா கோர்ட்டுமே இன் இஸ் டிஸ்கிரிஷன் தான் அட்ஜென்ட் பண்ண முடியும் கோர்ட்டுமே இன் இஸ் டிஸ்கிரிஷன் அட்ஜென்ட் எனி சேல் இது முதல் பாயிண்ட் அந்த ஆர்டர் டுவெண்ட்டி ஒன் டூ சிக்ஸ்டி அந்த ரெண்டாவது ஆஃபீஸர் கண்டக்டிங் சேல் மே இன் இஸ் டிஸ்கிரிஷன் அட்ஜென்ட் பண்ணலாம் யாரு நாசர் அட்ஜென்ட் பண்ணலாமா அந்த பிரைவேட் முரியன் கம்பெனி சொன்னா இல்லையா ஒரு பிரைவேட் ஏலம் வருது அவர் பண்ணலாமா கமிஷனர் அட்ஜென்ட் பண்ணலாமான்னு கேட்டீங்கன்னா நாசர் வித் இன் தி கேம்பஸ் குள்ளே இருக்கிறதுனால ஹி இஸ் நாட் என்டர்டெட் டு அட்ஜென்ட் தி சேல் பண்ண முடியாது நாசர் ஆனா கமிஷனரோ இல்ல தேர்ட் பார்ட்டி ஒரு நம்ம ஒரு பிரைவேட் ஆக்ஷன் கொடுக்க முடியா அவர் வந்து சேலத்தை சேலை வந்து அட்ஜென்ட் பண்ண முடியும் ரெண்டு அவர் பவர்ஸ் உண்டு நாசருக்கு ஏஐல கேட்டீங்கன்னா நீதிமன்ற வளாகத்துக்குள்ளேயே ஏதாவது நடைபெறதுனால அப்படி இருந்ததுன்னா அங்கேயே இருந்ததுன்னு சொன்னீங்கன்னா நாசர் வந்து பண்ண முடியாது நீங்க கோர்ட்டுக்கு போகணும்னு அனுப்ப வேண்டியதுதான் ரெகுலர் கோர்ட்ல போய் தான் அப்ளிகேஷன் போட முடியும் அட்ஜென்மெண்ட் கேட்க முடியுமே தவிர நாசர் கிட்ட அட்ஜென்மெண்ட் கேட்க முடியாது இது ஒன்றும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தென் அப்புறம் இந்த மாதிரி அட்ஜென்ட் பண்றதுக்கு ரீசன்ஸ் டு பி ரெக்கார்டட் ஃபார் அட்ஜென்மெண்ட் கோர்ட் வந்து டிசிஷன் கோர்ட்டுக்கு இருந்தாலும் கூட கோர்ட் ஹாஸ் டு ரெக்கார்டு ரீசன் ஃபார் அட்ஜென்மெண்ட் யாரு அவரும் அப்படிதான் அந்த கமிஷனரும் அப்படிதான் அந்த ஆக்சனர் இருக்காங்களே பிரைவேட் ஆக்சனர் அவங்களும் அப்படிதான் நீங்க வந்து யார் எனி ஆஃபீஸர் அப்பாயின் பண்ணி கோர்ட் அவங்களும் என்ன பண்ணணும் ரீசன்ட் டு பி ரெக்கார்டு அவுட் சைட் கோர்ட் நடந்ததுன்னா ரெக்கார்ட் பண்ண அப்புறமா தான் இந்த சேலை அட்ஜென்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றது ஒண்ணு இந்த சேல் இது மாதிரி இந்த நீதிமன்றத்துக்கு உள்ள இருந்ததுன்னா நான் சொன்னேன் அந்த நாசர் வந்து நீதிமன்றத்தோட அனுமதி தான் பண்ண முடியுமே தவிர நாசரே அட்ஜென்ட் பண்ண முடியாது சேல் அட்ஜென்ட் பண்ண முடியும் இது வந்து சேல் அட்ஜென்ட் பண்ணுது இப்போ நீங்க பாருங்க இந்த ப்ரொவிஷன் படிச்சு பாருங்க டுவெண்ட்டி ஒன் சிக்ஸ்டீன்ல எங்கேயாவது ஒரு பார்ட் ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் பணம் கொடுத்தா அட்ஜென் பண்ணிடலாம் இல்லை ஒரு அதில் ஒரு நான் வந்து டூ க்ரோஸ்னா கூட நான் வந்து இருபதாயிரம் கட்டினா அட்ஜென் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு எங்கேயுமே அப்படி ஒரு ப்ரொவிஷனே இல்லை நிறைய மனுக்கள் தவறாக அந்த மாதிரி தா தாக்கல் செய்யப்பட்டு அனுமதிக்கப்படுகிறது அதுக்கு வந்து நம்ம என்கரேஜ் பண்ணுவோம் டிகிரி ஹோல்டர் அப்பா ஒரு ஐயாயிரம் ரூபாய் கிடச்சது பரவாயில்ல ஒரு இருபதாயிரம் கிடச்சது பரவாயில்ல அப்படின்னு வாங்கிப்போம் இல்லை இன்னொரு காரணம் இருக்கும் எனக்கு ஃபீஸே கொடுக்குறது ரொம்ப நாள் டிகிரி ஹோல்டர் இப்போ ஏதாவது பணம் வந்து கையில் அதில் கொஞ்சம் ஃபீஸ் எடுத்துக்கலாம் கூட நினச்சிட்டு உடனே நோ ஆப்ஷன் போட்டுருவோம் அப்படி ஒரு ப்ரொவிஷன் இல்லவே இல்லை நான் இபி கோர்ட்டில் இருந்திருக்கேன் எப்படிலாம் ஒரு அப்ளிகேஷன் அலோவ் பண்ணதே இல்லை நான் எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த மாதிரி இல்லை அப்போ ரீசன் வந்து என்ன ரீசன் சொல்லும் இப்போ ரீசன் டு பி செட்டில் சொன்னால் கோர்ட்டுக்கு தகுந்த காரணம் நீங்கள் சொன்னால் தான் அட்ஜன் பண்ண முடியும் இல்லைனா பண்ண முடியாது இது வந்து டுவெண்ட்டி நைன் சிக்ஸ்டி ஒன்றில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இப்ப பாக்கலாம் கோர்ட் டிஸ்கிரிஷனை யூஸ் பண்ணு சொன்னேன் இல்லையா அதை எப்பெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சேல் கேன் பி அட்ஜென்ட் வென் பிட் அமௌண்ட் இஸ் நாட் அடிக்குவேட் பாருங்க நீங்க எப்ப ஏன் அட்ஜென்ட் பண்றோம் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து இருபது கோடி போகணும்னு நினச்சி வச்சுட்டு இருக்கேன் ஒரு கோட்டில் நினைக்கிறாங்க எல்லாம் பச்சேஸ்வரம் வந்து தாண்ட மாட்டோம் சொல்லுவாங்க அப்போ வந்து இந்த இந்த தகவல் நீதிமன்றத்துக்கு வருது நோ சேல் ஏலம் போட முடியாது கோ
இல்ல ஜேடி அப்டைன் ஸ்டே फ्रॉम எனி अदर हायर फोरम எங்கயாவது இல்ல அந்த கோர்ட்லயோ வேற கோர்ட்லயோ நான் ஸ்டே வாங்கிட்டேன் ஏல பிரகாஷ் இந்த நான்கு கண்டிஷன் தவிர கோர்ட் கூட டிஸ்கிரிப்ஷன்ல அந்த ஒரு பார்ட் பேமெண்ட் வாங்கிட்டலாம் அட்டெண்ட் பண்ணவே முடியாது இது வந்து ஒரு தகவல்காக நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க நீங்க அப்ப டிகிரி ஹோல்டர் அட்வொகேட் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் நீங்க வந்து இந்த சேல் ஏஜென்ட் பெட்ஷன்ல வாங்கும்போது நான் என்ன பிராக்டிஸ் இருப்பேன் இது வந்து நாட் ஃபார் டிகிரி ஹோல்டர் ஜுடிஷியல் ஆஃபீஸர்காக யங்ஸ்டர்ஸ்லாம் இருப்பாங்க நிறைய பேர் அவங்களுக்காக சொல்றேன் நான் என்ன பண்ணுவேன் கேட்டீங்கன்னா டிகிரி ஹோல்டர் வந்து அந்த மாதிரி நோ கவுண்ட் ஒரு போட்டோனு சொன்னீங்க அதிகாரம் ரூபா வாங்கிட்டு அன்னைக்கு ரெக்கார்ட் பண்ணுவேன் அப்ளிகேஷன் வந்து வாங்கிட்டு அந்த பெஷன் சேல் அட்ஜன் பெஷன் வாங்கி வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் டே ஹியரிங் போடும் இல்லையா மண்டே அன்னைக்கு வெனஸ்டே ஏலம் அன்னைக்கு சேல் அட்ஜன்மெண்ட் பெஷன் போட்டு நோ கவுண்டர் போட்டாரு நம்ம என்னைக்கு என்ட்ரி போடுவீங்க நீங்க இதை அடுத்த மண்டே அன்னைக்கு தான் அந்த டாக்கெட் கொண்டு போவோம் கொண்டு போய் பெஷன் ஃபைல்டு அதனால டிகிரி ஹோல்டர் ஹேஸ் நோ இன்ட்ரெஸ்ட் இன் எக்ஸிகூட்டிங் தி டிகிரி ஈவன் தோ தோ சோல் தோ ஸ்டெப்ஸ் ஹேஸ் பீ டேக்கன் பை திஸ் கோர்ட் அதனால இபி டிஸ்மிஸ்ட் ஏன் நீங்க வந்து கோர்ட்டுக்கு கோஆப்ரேட் பண்ணாம நீ ஒரு 5000 ரூபாய் 2000 ரூபாய் பணத்தை வாங்கிட்டு நீ வந்து நோ ஆப்ஜெக்ஷன் போடிங்கன்னா இபி ஏ டிஸ்மிஸ் பண்ணிங்க வெச்சுங்க ஒரு கேஸ்ல அதுக்கு அப்புறம் இந்த 5000 ரூபாய் பணம் கட்டவங்க எல்லாம் நேரா கோர்ட்ல நிப்பாங்க நான் கட்றேன் கோர்ட்ல வந்து கேட்பாங்க கோர்ட் நீங்க பார்க்கலாம் நீங்க அப்ப நீங்க சைலண்டா அவுட் ஆஃப் கோர்ட்ல போய் ஒரு நோ கவுண்டர் வாங்கிட்டு வர பழக்கமே இருக்காது நான் நான் இருந்த கோர்ட்ல பாத்தீங்கன்னா டிகிரி ஹோல்டர் பணத்தை வாங்க மாட்டாங்க கையில நீங்க மத்தியான கோர்ட்டுக்கு வந்துட்டு அங்க பாத்துக்கலாம் காலையில கோர்ட்டுக்கு வந்துட்டு அங்க பாத்துக்கலாம் நீ அங்க வந்து கோர்ட்ல கூட ஐயா சொல்ற பாத்துக்கலாம் சொல்லுவாங்க நீங்க அப்ப டிஸ்கிரிப்ஷன் நமக்கு நம்ம கிட்ட இருக்கும் இல்லைன்னா என்ன ஆகும் கேட்டீங்கன்னா டிகிரி ஹோல்டர் பாட்னா நோ நோ கவுண்டர் போட்டுவாரு டிகிரி ஹோல்டர் நோ கவுண்டர் போட்டா நான் என்னோட பிராக்டிஸ் வந்து அடுத்த மண்டே அன்னைக்கு போய் இந்த காரணத்தை எழுதி செல்லாம் நான் ரெடி பண்ணி வச்சிருந்தோம் பய பயஸ் எல்லாம் வந்துட்டாங்க அதனால வந்து இபி டிஸ்மிஸ் அப்படின்னு போட்டுருது அது வந்து நீங்க ஸ்ட்ரிக்டா இது வந்து எங்க இருக்கு ரூல் கேட்காதீங்க இதுதான் நீங்க இந்த அன்னெசரி அட்ஜன்மெண்ட் அவாய்ட் பண்றதுக்கான வழி அதுதான் நீங்க அப்ப கோர்ட்டுக்கு தகவல் தெரிவி தெரிவிப்பாங்க இல்ல பாருங்க நான் எவ்வளவு பட்டிருக்கேன் அந்த காரணம் நம்ம கிட்ட சொல்லுவாங்க நம்ம பாக்கலாம் டிஸ்கிரிப்ஷன் யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியும் தென் இது அப்ப இந்த நாலு கண்டிஷன் இருக்கா நீங்க பாத்து வேண்டும் தென் ப்ரொசீஜர் இப்ப நான் சேல் அட்ஜன்மெண்ட் கொடுத்துட்டேனா பரவாயில்ல நல்ல ரீசன் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கோர்ட் ஹாஸ் கிராண்டட் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா முப்பது நாட்கள் தாண்டி போச்சுன்னா ஃப்ரெஷ் ப்ரொக்ளமேஷன் கொடுக்கணும் எதுல டுவெண்ட்டி ஒன் சிக்ஸ் பார்த்த முடியாது எனக்கு எப்படி ப்ரொக்ளைம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு உப்ப அப்ப இந்த சேல் அட்ஜன்மெண்ட் பண்ணும்போது நீங்க நீதிமன்ற ஜட்ஜஸ் எல்லாம் பார்க்கணும் முப்பது நாளுக்கு உள்ளாகவே அட்ஜன் பண்ணீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா ஒரு ஃப்ரெஷ் ப்ரொக்ளமேஷன் வேண்டியது இல்ல இது பாருங்க இல்லைன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் டக்குன்னு எடுத்து ரெண்டு மாசம் தள்ளி அட்ஜன் பண்ணி சொன்னா எப்படியோ போட்டோம் போனா போட்டோம்னு சொல்லி அட்ஜன் பண்ணீங்கன்னா அகே நீங்க திருப்பியும் முதல்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சு வேல்யூ திருப்பி மாறிச்சான்னு பார்த்து இதெல்லாம் செய்ய வேண்டிய வேலை வந்துடும் அதனால தேர்ட்டி டேஸ்க்கு உள்ளவே பிப்டீன் டேஸ் பண்ணலாம் ஒன் வீக் பண்ணுங்க அப்படி பண்ணீங்கன்னா ஃப்ரெஷ் ப்ரொக்ளமேஷன் நாட் நெசசரி அதே ப்ரொக்ளமேஷன்ல டேட்டை மட்டும் அட்ஜன் பண்ணிட்டு நீங்க வந்து ஏலம் கொண்டு போயிடலாம் அப்ப வந்திருக்க பையர்க்கெல்லாம் சொல்ல சொல்ல போறோம் டேட் வந்து இந்த மாதிரி அட்ஜன் ஆயிருக்கு அங்கே வாங்கிற முடியும் இது வந்து ப்ரொசீஜர் தென் டேட் அகைன் பாருங்க ஜேடி மே கிவ் கன்சென்ட் இன் ரைட்டிங் டு வெய் தி ஃப்ரெஷ் ப்ரொக்ளமேஷன் இல்ல நான் முப்பது நாள் தாண்டி நாற்பதாவது நாள் பிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் அடுத்த அடுத்த டேட்டு அடுத்தது <laughs> How sale could be stopped? First, we have to say that we have to say that we have to say that. That's the same meaning. If we have to stop the sale, every sale be, every sale be stopped. If before that, we have to say that. The three and four 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 and four. இது அட்ஜன் பண்ணல பாருங்க நிறுத்தி ஏலத்தை நிறுத்துறோம் நம்ம ஏன்னா பணம் பூரா கட்டுறாங்க இல்ல இந்த டெட் காஸ்ட் இது எல்லாத்தையுமே வந்து அந்த கண்டக்ட் கண்டக்ட் பண்ற ஆபீசர்கிட்ட நம்ம ஒப்படைச்சிட்டீங்கன்னா அப்பயும் நிறுத்திடலாம் இல்லைன்னா திருப்பி நான் என்ன சொன்னேன் சாட்டிஸ்பாக்ஷன் பண்ணுவீங்க பாருங்க ஏற்கனவே வேறு வகையில நான் அந்த டிகிரி அமௌண்ட் அமௌண்ட் நான் டிகிரி ஹோல்டர் செட்டில் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நிறுத்தலாம் நீங்க அப்ப சேல் அட்ஜன்மெண்ட்டுக்கு பார்த்ததே போலதான் ஸ்டாப்பேஜுக்கும் இந்த இந்த கண்டிஷன் டு பி ஃபுல்ஃபில்டு இதுதான் வந்து ஒரு சேலை எப்படி அட்ஜன் பண்றது எப்படி ஸ்டாப் பண்றது என்ன ப்ரொசீஜர் அப்படி
ரெடியூஸ்டி ஆஃப்செட் பேஸ் ஒன் அப்ளிகேஷன் போடுவாங்க நீங்க பாத்துக்கலாம் இல்ல இந்த வேலைக்கு இந்த வேல்யூ போவாதுங்க அது அந்த ப்ராப்பர்ட்டி நீங்க அஞ்சு லட்சம் நீங்க மிக்ஸ் பண்ணும் போது தப்பா நான் பேஸ் பண்ண 2 லட்சம் தான் போகணும் நீங்க தான் அஞ்சு லட்சம் மிக்ஸ் பண்ணீங்க ஜேடி சொல்றாரு அபின் சொல்றாரு மிக்ஸ் பண்ணீங்க அதனால கொஞ்சம் பிரைஸ் குறையலாம்னு சொல்றோம் அப்ப நீதிமன்றம் என்ன பண்ணுவாங்க கேட்டிங்கனா அந்த அப்செட் பேஸ் அப்ளிகேஷனை வாங்கிட்டு ஜேடி எக்ஸ்பார்ட்டியா இருந்தா அப்படியே அலோ பண்ணுவாங்க ஜேடி எக்ஸ்பார்ட்டி இல்லனா அவருக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுத்துட்டு அப்செட் பேஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அஞ்சு லட்சம் போட்டது என்ன பண்ணுவாங்க நாலே முக்கால் லட்சம் இல்ல நாலரை லட்சம் இல்ல நாலு லட்சம்னு சொல்லி ஏதோ ஒரு வேல்யூ வந்து திருப்பி அகைன் பிக்ஸ் பண்ணுவாங்க திருப்பி அன்னைக்கு போறோம் செகண்ட் டைம் அன்னைக்கும் யாரும் வரல யாரும் ஏலம் கேட்கவும் இல்லை இல்ல கேட்டா ரெண்டு லட்சம் மூணு லட்சம் கேட்கறாங்க யாரும் போகவே இல்லை அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இப்ப நீதிமன்றம் என்ன பண்றது எத்தனை முறை அப்படி அட்ஜன் பண்றது சேல ஏழை சேல வந்து திருப்பி திருப்பி ஒத்தி வைத்து கொண்டே இருக்கிறதா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு எல்லையே எல்லாம் போயிடும் உங்களுக்கு அப்ப அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க கேட்டீங்கன்னா நீ கோர்ட் ஹேஸ் டு டைரக்ட் தி டிகிரி ஹோல்டர் ஏ நீ தான் வேல்யூ பிக்ஸ் பண்ணல நான் கோர்ட் பிக்ஸ் பண்ண வேல்யூ நீ ஒன்னு அப்செக்ட் பண்ணல அதுக்கு மேல ஒன்னு இது சவாலஞ்ச் பண்ண போல இல்ல நீ ஒன்னு யூ ஹேவ் டு டேக் தி ப்ராப்பர்ட்டி ஆன் யூ ஹேவ் டு பார்ட்டிசிபேட் இன் தி ஆக்ஷன் அப்படினு ரெண்டு முறை பிட்டப்படாம கொஞ்சம் திருப்பி பாருங்க டிகிரி ஹோல்டர்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் பாருங்க ஜேடி அட்வொகேட்ஸும் பார்க்கலாம் தென் கோர்ட் ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட்ஸும் முன்சி கூட பாருங்க நீங்க ரெண்டு முறை ஏலம் பண்ணப்புறம நீதி மற்றும் டிகிரி ஹோல்டரை போய் நீ கலந்து கொண்டு நம்மளே சொல்ல வேண்டியதுதான் நீங்களே ஆர்டர் போடலாம் ரெண்டு முறை போன ப்ராப்பர்ட்டி அதுக்கு மேலே போக மாட்டேது அதனால அஞ்சு லட்ச ரூபாய்க்கு நீ டிகிரி ஹோல்டர் நீ போய் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி சொன்னீங்கன்னா டிகிரி மூட ஸ்டாட்டஸ் பண்ணி விட்டுலாம் அப்ப நீங்க கோர்ட் ஹேஸ் டு டேரக்ட் முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் இல்லைன்னு சொன்னா டிகிரி ஹோல்டர் கேன் ஆல்சோ ஃபைல் அண்ட் அப்ளிகேஷன் ஜென்ரல் பிரின்சிபல் கேட்டீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஒன் செவன்டி டூல ஆர்டர் டுவெண்ட்டி ஒன் ரூல் செவன்டி டூல டிகிரி ஹோல்டர் நாட் டு பிட் நீங்க நான் முதல் முறை போட்டு நான் எடுத்துட்டு போனேன் ஏன்னா டிகிரி ஹோல்டர் போகவே கூடாது ஏலத்துல கலந்து கொள்ள கூடாது என்பது விதி எக்ஸப்ஷன் என்ன கேட்டீங்கன்னா நீதிமன்றம் இந்த சான்ஸ் கொடுக்கலாம் திருப்பியும் இல்ல பாருங்க ரெண்டு முறை மூணு முறை போன யாரும் வரவே இல்லைன்னு சொல்றீங்க அப்ப இந்த மாதிரி பண்ணும் போது அவருக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்து நீங்க போய் கலந்து கொள்ளுன்னு சொல்லி நீங்க டிகிரி ஓட்டுக்கு சான்ஸ் தரலாம் ரெண்டு வகைன்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு ஒன்னு இந்த ஆர்டர் டுவெண்ட்டி ஒன் டூ செவன்டி டூல ஒரு மனு தாக்கல் செஞ்சு அவர் வரலாம் இல்ல நீதிமன்றமே அவருக்கு உத்தரவு போட்டு நீ போய் கலந்து கொண்டு சொல்லி அவருக்கு உத்தரவு கொடுக்கலாம் இந்த ரெண்டு வகைகள் மட்டும் தான் டிகிரி ஹோல்டர் வந்து ஏலத்துல பங்கு பெற முடியும் அது இல்லாம ஏலத்துல பங்கு பெற முடியாது அப்படி ஏலத்துல பங்கு பெற்று சொத்தை எடுத்துட்டாரு வேலைக்கு சொத்தை எடுத்துட்டு டிகிரி அமௌண்ட் அட்ஜஸ்ட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு மீதி பணத்தை கோர்ட்ல கட்ட ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாலு லட்ச ரூபாய் அவருக்கு பாக்கி வச்சுக்கோங்க நீங்க காசு எல்லாம் சேர்த்து அஞ்சு லட்ச ரூபாய் ப்ராப்பர்ட்டி ஏலம் ஏலம் போயிட்டு வச்சுக்கோங்க நீங்க அவர் உடனே ஒரு லட்ச ரூபாய் மட்டும் கட்டிட்டு நாலு லட்ச ரூபாய் சரி பண்ணிட்டு போயிடலாமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அப்ப பர்மிஷன் வாங்கினதா கோர்ட்ல பர்மிஷன் வாங்கலன்னு சொன்னா சேல் கேன் பி ஆர்டர் டுவெண்ட்டி ஒன் ரூல் செவன்டி டூ சப் ரூல் த்ரீல அந்த மாதிரி ஏலம் எடுத்த டிகிரி ஹோல்டர் எடுத்த ஏலத்தை சாரி ஆர்டர் டுவெண்ட்டி ஒன் ரூல் செவன்டி டூ சப் ரூல் த்ரீல அந்த ஏலத்தை ரத்து செய்ய முடியும் இது வந்து பர்மிஷன் வாங்காம போன டிகிரி ஹோல்டருக்காக அதை கொஞ்சம் ஆபத்து வச்சுக்கணும் நம்ம பையனை வச்சு எடுத்துட்டேன் மாமா சொந்தக்கார வச்சு எடுத்துட்டேன் ஒய்ஃப் வச்சு டிகிரி ஹோல்டர் எடுத்துட்டாரு அவர் கவரேஜ் வச்சு எடுத்துட்டாரு சொன்னீங்கன்னா நாளைக்கு சேல் சட்டசைட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படி யாரும் செய்யக்கூடாது நீதிமன்ற அனுமதி அவசியம் அதுக்காக சரி இந்த மாதிரி எடுக்கிறோம் இல்லையா அவர் அவரோட தொகை போக மீதி தொகையை வந்து அவர் செலுத்தணும் அதில் காஸ்ட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் எதாவது இருந்ததுன்னா அதெல்லாம் வந்து அவர் வந்து செட் ஆஃப் பண்ணி கழிச்சுக்கலாம் அந்த படத்தெல்லாம் கழிச்சு கொள்ளலாம் இது வந்து ஆர்டர் டுவெண்ட்டி ஒன் ரூல் செவன்டி டூ தென் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அவர் இந்த மனு போடுறாருல்ல டிகிரி ஹோல்டர் இந்த நானும் நானும் ஏலத்தை கலந்துக்கன்னு சொல்கிறார் இல்லையா இந்த மனுவில் என்னெல்லாம் விவரங்கள் இருக்கணும் அது தெரியணும் இல்லையா டிகிரி ஹோல்டர் அப்பியர் ஆக போகிறோம் நம்ம அப்போ என்ன இருக்கும் கேட்டிங்கன்னா அவர் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு அஃபிடவிட் பெஷன் போடணும் முதல்ல இந்த இதுக்காக ரூல் நைன் ஒன் நைன்டி ஃபைவ் இருக்குது கண்டென்ட்ஸ் ஆஃப் அஃபிடவிட்டில் என்ன இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு அஃபிடவிட் போடணுன்றது முதல் கண்டிஷன் ரெண்டாவது இது மற்ற பச் மற்ற பையஸ்க்கு பர்ச்சேஸ் சர்ட்டு நீங்கள் விற்கிறத விட எனக்கு விட்டுறீங்கன்னா அது அட்வான்டேஜாக இருக்கும் ஜேடிக்கு பாருங்கள் யாரும் வரமாட்டாங்க அப்படி அந்த மாதிரி ஒரு வாசகம் இருக்கணும் அந்த அஃபிடவிட்டில் அது இட் இஸ் அட்வான்டேஜஸ் சேல் இது என்னை தவிர யாரும் இவ்வளோ ரூபாய் கொடுத்து வாங்க வாங்க மாட்டாங்க எனக்கு வேறு வழி இல்லை சரி சொத்தாவது
அனுமதி வாங்காம கலந்து கொள்ள முடியாது அப்படி அனுமதி வாங்காம ஒய்ஃப் வச்சு அவராகவோ ஒய்ஃபோ இல்ல பவர் ஏஜென்டோ சன்னோ டாக்டரோ எடுத்தாங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா அகெய்ன் சேம் ப்ரொவிஷன் தான் ஆர்டர் டுவெண்ட்டி ஒன் ரூல் செவன்டி டூ கேபிட்டல் ஏ சப் ரூல் த்ரீ டூ அங்க இருக்கிறதுல அதே இங்கே அப்ளை ஆகும் சேல் டு பி சட்டிஸ்ஃபைட் சட்டிஸ்ஃபை பண்ணிடலாம் இந்த கண்டிஷன் இருந்தா இது ஒரு ஞாபகத்தை வச்சுக்கோங்க இந்த சேல்காக தென் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா யார் வந்து ஆஃபீஸ்ல கலந்துக்கலாமா இதான் நல்ல சான்ஸ் எங்க எங்க பக்கத்து இருந்த ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு எனக்கு அந்த ப்ராப்பர்ட் நல்லா தெரியும் நாசர் பேர் எடுத்துக்கலாமா ப்ராசர் பேர் எடுக்கலாமா சீனியர் பேலி பேர் இடத்துல எடுத்துக்கலாமா ஜட்ஜ் எடுக்கலாமா அட்வொகேட் எடுத்துக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா யாரும் எல்லாம் கோர்ட் ஆஃபீஸர் எல்லாருமே கோர்ட் ஆஃபீஸரோ மெம்பர் ஆஃப் ப்ராசஸ் சர்வீங்க எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்டோ நாசர் செக்ஷனோ யாரும் வேற கோர்ட் ஸ்டாஃபோ கூட யாருமே இடத்துல கலந்து கொள்ள முடியாது இல்லை இல்லை நீங்கள் வந்து டிகிரி ஹோல்டருக்கு ஒரு ப்ரொவிஷன் சொன்னீங்க சப்ரூல் சப்ரூல் இருக்குன்னு சொன்னீங்க டூல அவர் வந்து பர்மிஷன் வாங்க கலந்துக்கலான்னு சொன்னீங்க மார்கேஜிக்கு சொன்னீங்க ஒரு பர்மிஷன் வாங்கலாம்னு கலந்துக்கலான்னு சொன்னீங்க சொல்லி அது ஒரு ப்ரொவிஷன் இருக்கான்னு கேட்டால் அப்படின்னா ஒரு ப்ரொவிஷனே கிடையாது ரூல் ஒன் நைன்டி கிளியர் அந்த மாதிரி வந்து கோர்ட் ஸ்டாஃபோ ஜட்ஜோ அட்வொகேட்டோ போயிட்டு அதை வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியாது அப்படி ஒரு பர்மிஷனும் கோர்ட் கொடுக்கும் கூடாது கொடுக்க கொடுக்கவும் மாட்டாங்க இது வந்து நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தலாம் பார்த்தீங்கன்னா மூவலுக்கும் சரி இம்மூவலுக்கும் சரியான ஜென்ரல் ப்ரொவிஷன்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்ததெல்லாம் இப்போ இந்த ஆர்டர் டுவெண்ட்டி ஒன் ரூல் செவன்டி த்ரீ வரைக்கும் ஒரு சே எப்படி நம்ம முதல்ல இபியில் பார்த்த முடியல ஜென்ரல் இபி எக்ஸிகூஷன் இன் ஜென்ரல் பார்த்த போல சேல் இன் ஜென்ரலுக்கான ப்ரொவிஷன் இதெல்லாம் இப்போ நம்ம மூவல்குள்ளே போக போகிறோம் ஒரு மூவல் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படி இடத்து கொண்டு போகிறது ஃபஸ்ட் வந்து ஆர்டர் டுவெண்ட்டி ஒன் ரூல் செவன்டி ஃபோரில் சேல் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ரொடியூஸ் இருக்குங்க எப்படி அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடியூஸ் ஒரு ஒரு நெல் கதிர் வளர்ந்துருக்கு நைன்டி டேஸ் அதுக்கு வயசு இல்லை ஒன் டுவெண்டி டேஸ் அதுக்கு வயசு வளர்ந்துருக்குன்னு சொன்னீங்கன்னா அதை நம்ம எத்தனை அட்டாச்மெண்ட் வச்சிருக்கோம் நம்ம எத்தனை அட்டாச்மெண்ட்டில் பார்த்தோம் நம்ம ஹவு டு அட்டாச் அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது க்ரோயிங் கிராப் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லை த்ராஷிங் ஃப்ளோரில் போய் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் இல்லையா அதே போல் இந்த அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ரொடியூஸ் போய் நம்ம வந்து இப்போ விற்க போகிறோம்னு சொன்னீங்கன்னா அது விற்கிறதுக்கு அது நியர் அந்த லேண்டு அந்த அந்த கிராப் எங்கே இருக்கோ அங்கே போய் நீங்கள் வேலை பண்ணணும் எப்போ வேலை முடிக்க கேட்டிங்கன்னா இப்போ தான் நாற்று நட்டுருக்காரு அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா அட்டாச் பண்ணி வச்சிருக்கேன்னு சொன்னீங்கன்னா இப்போ ஏழை விட்டுலாமா அப்படின்னு சொன்னால் விட முடியாது அப்போ அது எப்போ நீங்கள் கட் பண்ணி கேதர் பண்ணுவாங்களோ அன்னைக்கு தான் ஏழை விட முடியும் ஆனால் நான் வந்து நாற்று விட்டு இப்போ ஏழை விட்டுருங்க நான் ஒருத்த வாங்க ரெடியாக இருக்காரு நான் நானே வாங்கிக்கிறேன் சொல்லி டிகிரி ஓட்டு கேட்கலான்னு சொன்னால் அப்படி விட முடியாது இதை கட் பண்ணி கேதர் பண்ண அப்புறமா தான் அது ஏழை விடணும் எங்கே கேதர் பண்ணுவோம் ஒன்று அதை வயல்லே பண்ணுவோம் அங்கே போய் ஏழை விடலாம் இல்லைன்னா என்ன என்ன பண்ணுவோம் த்ராஷிங் ஃபோர் கூட்டு போவோம் இல்லையா களம் சொல்லுவோம் இல்லையா நெற்களஞ்சி நெற்களம்னு சொல்லுவோம் அந்த களத்துக்கு கொண்டு போவோம் களத்தில் கொண்டு போய் அங்கே வச்சு ஏழை விடலாம் இது ரெண்டு தான் அந்த வந்து அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடியூஸ் ஏழை விடுறதுக்காக ஆனால் இப்போ கோர்ட் மே டேரக்ட் தி சேல் டு பி ஹெல்த் அட் தி நியரஸ்ட் பிளே ஆஃப் பிளேஸ் ஆஃப் பப்ளிக் ரிசார்ட் எப்படி கேட்டிங்கன்னா இதை வந்து நீங்கள் அந்த களத்தில் விடாதீங்க அந்த வயலில் விடாதீங்க எங்கள் எங்கள் ஊரில் வந்து பக்கத்து டவுனில் வந்து எங்களுக்கு அக்ரிகல்ச்சரல் மார்க்கெட்டிங் சொசைட்டி இருக்குது அங்கே கொண்டு போய் விற்றீங்கன்னா வந்து எனக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பண்ண நல்லா கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஜேடி விரும்பப்படலாம் இல்லை ஒரு பாங்க இப்போ ஒரு மணிலா இருக்குன்னு சொல்லுவோம் வேர்க்கடலே சொல்லுவோம் இல்லையா மணிலா வந்து இங்கே விற்காதீங்க அங்கே கொண்டு போய் தாருங்க ஈஸியாக இருக்கும் நெல் இங்கே விற்காது இங்கே கமிட்டியில் கொண்டு போய் கமிட்டின்னு சொல்லுவாங்க அந்த கமிட்டியில் கொண்டு போய் தான் சொன்னால் அப்போ கோர்ட் கேன் டேரக்ட் அதை கொண்டு போய் அங்கே வச்சு அங்கே விற்க சொல்லி ஆர்டர் போட முடியும் அதுக்கு நீதிமன்றத்துக்கு அந்த அதிகாரம் இருக்கு அப்போ ஏன் அங்கே அங்கே கொண்டு போகிறோம் கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஃபேர் ப்ரைஸ் கிடைக்கும் அவருக்கு இதுதான் நோக்கமே அதான் நீங்கள் எல்லாம் திருப்பி பாருங்கள் நேஷனல் ஜஸ்டிஸ் தான் அப்போ ஜேடிக்கு வந்து ஒரு ஃபேர் ப்ரைஸ் கிடைக்கும் அங்கே போன நிறைய பர்ச்சேசஸ் வந்து வெயிட் பண்ணுவாங்க பையர்ஸ் வந்துருப்பாங்க ஏஜென்ட் வந்துருப்பாங்க அவங்கள கமிஷன் ஏஜென்ட்ஸ் இருப்பாங்க அவங்கெல்லாம் அதை வாங்குறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் அங்கே கொண்டு போய் நீங்கள் விற்க முடியும் இது தென் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஏலம் எடுத்தவர் வந்து அந்த அந்த சைட்டுக்குள்ளே போக முடியும் அவருக்கு அதிகாரம் உண்டு நான் உள்ளே அலோவ் பண்ண மாட்டேன் நீ ஏலம் தானே எடுத்த நீ கதிர் மட்டும் தான் ஏலத்துக்கு எடுத்த நீ உள்ளெலாம் போகக்கூடாது சொல்ல முடியாது அவர் வந்து உள்ளே போய் அந்த கட் பண்ணும்போது கூட இருந்து எல்லாம் செய்யறதுக்கான அந்த பச்சேசர் உள்ளே போய் பார்க்க முடியும் அந்த யார் அதுக்கு ஆத்தரைஸ் பேசணும் அவரும் உள்ளே போய் அந்த அந்த ப்ராப்பர்ட்டிலாம் பார்க்கறதுக்கு அனுமதி உண்டு நீதிமன்றத்துக்க
அப்போ அந்த ப்ரோக்கருக்கு கொடுக்க முடியும் ஆர்டர் டுவெண்ட்டி ஒன் ரூல் செவன்டி சிக்ஸில் ஒரு நெகோஷ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை எப்படி ஏலம் விடலாம் அப்படின்றதுக்கான அந்த பிரிவோ ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் இதெல்லாம் ரொம்ப ரேர் பிரிவுகள் தான் பட் டிபிசியில் இருக்கு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இதெல்லாம் வந்து தெரி இங்கே இருக்குன்றதா நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கொள்ள மாட்டாமா அதெல்லாம் அது அவசியம் தான் அதுக்கு அது கூட ஒரு தீர்ப்பு கொடுத்துருக்க சுரேந்திரா வச்ச மன்மத் மன்மதான ஒரு வழக்கு பார்த்தோம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சேல் பை பப்ளிக் ஆக்ஷன் நம்ம எத்தனை பார்த்தோம் இல்லையா பப்ளிக் ஆக்ஷன் கொண்டு போய் டுவெண்ட்டி ஒன் செவன்டி செவன் எது பப்ளிக் ஆக்ஷன் போன சொன்னா இது இங்கே விட்டா தெரியா போகாதுன்னு சொன்னீங்கன்னா பொது விற்பனை கூடத்துக்கு கொண்டு போய் அதை வந்து ஏலத்தை விற்க விற்க முடியும் விற்றுட்டு அந்த இது பண்ணலாம் இங்கே இதில் என்ன ஒரு கண்டிஷன் கிடைக்கும் இந்த மூவ்பல்ஸ் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஏலம் விடுறேன் பணம் பூரா உடனடியாக செலுத்தணும் அந்த ஒன் ஃபோர்த்து கட்டுறேன் அப்புறம் மீதி கட்டலாம் இல்லை பணம் பூரா உடனடியாக செலுத்தணும் பணம் செலுத்தலைன்னு சொன்னீங்கன்னு சொல்லலாம் திரும்பி ரீசேல் விட்டுடலாம் நீங்கள் திரும்பி ஒரு ஃப்ரெஷ் ப்ரோக்ளமேஷன்லாம் பண்ண வேண்டியதில்ல நம்ம மறுபடியும் உடனடியாக அங்கேயே வந்து ரீசேல் பண்ணிடலாம் அதுக்கான அதுக்கு மூவ்பல் ப்ராப்பர்ட்டி மட்டும் அது பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி உண்டு அது மட்டும் இல்லை கோ மார்கேஜ் கோ ஓனர் இருப்பாங்க ஜேடிக்கு வந்து அதில் ஆஃப் ஷேர் தான் இருக்குது அந்த லேண்டில் ஆஃப் ஷேர் அவங்க அவங்க தம்பிக்கு இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் அவங்க தம்பி வந்து போய் ஏலத்தை எடுத்து எடுத்துக்கொள்ள முடியும் மூவ்பல் ப்ராப்பர்ட்டியாக இருந்ததுன்னா அவர் தம்பி போய் ஏலம் கேட்டு அவரும் வந்து ஜேடியோட பிரதர் வந்து சொல்லலாம் இல்லை இல்லை ஏன் யாருக்கும் இருக்காது நான் மெதுவாக வச்சு வச்சுக்கிறேன் இல்லை வெதை நெல் எனக்கு நான் எனக்கு விற்றா எனக்கு வெதை நெல்லாம் நாளைக்கு ஆக எனக்கு தேவைப்படும் நல்ல நெல்லுன்னு சொல்லி அது இருக்க முடியும் அந்த அதிகாரம் வந்து நிதி மட்டும் அவருக்கு வழங்கலாம் கொடுக்க முடியும் இந்த மூவல் ப்ராப்பர்ட்டி நீங்கள் விற்றீங்கன்னா அந்த தேர்ட் பார்ட்டி இருக்காங்க ஆக்ஷன் சொன்னால் முறையன் கம்பெனி சொன்னாலே அந்த மாதிரி ப்ரைவேட் பார்ட்டிஸ் ஏலம் விட்டாங்கன்னு சொன்னாங்கன்னா இல்லை அந்த மூவல் ப்ராப்பர்ட்டி மார்க் மார்க்கெட் கமிட்டியில் ஏலம் விட்டீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா அங்கேயே நீங்கள் ரசீது போட்டு கொடுத்துடலாம் அந்த ரசீது தான் சேலே அந்த ரசீதை போட்டு நீங்கள் கொடுத்துட்டீங்கன்னா சேல் பிகம் அப்சல்யூட் இது இம்பல் ப்ராப்பர்ட்டி இல்லை அதனால் நம்ம வெயிட் பண்ண வேண்டியதில்லை ஒரு மாதமெல்லாம் அப்போவே நீங்கள் ரசீது போட்டு கொடுத்துட்டீங்கன்னா சேல் பிகம் அப்சல்யூட் இதுதான் வித்தியாசம் இந்த மூவல்க்கும் இம்மூவல்க்கும் என்ன வித்தியாசம் கேட்டிங்கன்னா இம்மூவல் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு நீங்கள் ஒன் மந்த் வெயிட் பண்ண பிறகு பார்க்க போகிறோம் வெயிட் பண்ணணும் ஒன் மந்த் இங்கே வெயிட் பண்ண வேண்டியதில்லை நீங்கள் உடனடியாக விற்பனை விற்பனை செஞ்சு சேல் அப்சல்யூட் பண்ணிக்கலாம் பண்ணதாக அர்த்தம் அங்கேயே ரசீது கொடுத்தீங்கன்னா இது ஒரு விஷயம் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் இந்த சேலில் தென் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லைவ் ஸ்டாக் இருக்குது நான் சொன்னேன் எத்தனை உங்களுக்கு ஒரு ஒரு கோடி பண்ண வச்சுருக்கேன் வளர்த்துட்டுருக்கேன் அதை ஜப்தி பண்ணி வச்சுட்டாங்க ஏற்கனவே இப்போ கோழியை விற்க போகிறாங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா அந்த ரூல் ஒன் எயிட்டி ஃபைவ்ல சொல்கிறாங்க நீங்கள் எங்கே விற்றா நல்லா இருக்கும் சொன்னால் அகே நீங்கள் நான் வெஜிடேரியன் மார்க்கெட் ஒன்று இருக்கா அங்கே கொண்டு போய் விற்றீங்கன்னா எனக்கு அட்வான்டேஜ் ப்ரைஸ் கிடைக்கும் கிரேட்டர் அட்வான்டேஜ் யாருக்கு போனோம் ஜேடிக்கு போனோம் நான் டிகிரி ஹோல்டர் கிடையாது பர்ச்சேசர் கிடையாது அதனால் வந்து இங்கேயே வச்சுட்டா ஈஸியாக போய் சொல்கிறது அப்படி இல்லை அவருக்கு பெனிஃபிட் கொடுக்கறதுக்காக அந்த லைஃப் ஸ்டாக் கொண்டு போய் அந்த மார்க்கெட்டில் கொண்டு போய் வச்சு அங்கே வந்து ஏலம் பண்ணுது அப்படி மார்க்கெட்டில் கொண்டு போய் விற்க போகிறீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த அந்த மார்க்கெட் இருக்கிற விஓவோக்கு நீங்கள் முதல்ல ஒரு லிஸ்ட் அமிச்சிடணும் இத்தனை கோழி நாங்கள் ஏலம் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி விஓவுக்கு லிஸ்ட் அமிச்சிடணும் எட்டு நாளுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் இன்டிவேட் பண்ணிடணும் அந்த நோட்டீஸ் ஓட்டிட்டு நான் மார்க்கெட்டில் போயிட்டு எட்டு இன்னிலேருந்து எட்டாவது நாள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்றைக்கி தேதி ஒன்றா பத்தாம் தேதி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பத்தாம் தேதி இங்கே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு நூறு கோழியை கொண்டு வந்து ஏலம் விட போகிறோம் இந்த இவரோட இந்த இந்த வழக்கு சம்மந்தமான ஒரு கோழிகளை அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் வந்து எயிட் டேஸ்க்கு முன்னாடியே அங்கே ஏலம் நோட் நோட்டீஸ் அங்கே ஒட்டிட்டுருவோம் ஒட்டணும் சொல்கிறாங்க அதில் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் நம்ம மூவல் ப்ராப்பர்ட்டியாக இருந்தால் ப்ரொக்ளமேஷன் டைம் ஏழு நாள் பார்த்தோம் இம்மூல் ப்ராப்பர்ட்டியாக இருந்தால் பதினஞ்சு நாள் பார்த்தோம் நோட்டீஸு ஆனால் இந்த லைஃப் ஸ்டாக்கு எட்டு நாள் இப்போ மூணு விஷயம் இங்கே வந்து கம்பேர் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் இம்மூல் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு பதினஞ்சு நாள் வெயிட் பண்ணணும் ப்ரொக்ளமேஷன் இருந்து மூவலுக்கு வந்து ஏழு நாள் வெயிட் பண்ணணும் லைவ் ஸ்டாக்காக இருந்தால் எட்டு நாள் வெயிட் பண்ணணும் இது மறதே போகாது உங்களுக்கு ஏழு எட்டு பதினஞ்சு நீங்கள் ஞாபகத்தில் வச்சிங்கன்னா இது நடந்து போகாது தென் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த இந்த மூவல் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பைக்கு அட்டாச் பண்ணி கொண்டு வந்து கோர்ட்டில் வச்சுருக்கோம் இந்த கஸ்டடி வந்து வித் தி நாசர் ஆர் குரேட்டர் கோர்ட் ஆஃபீஸர் கிட்ட கையில் இருக்குன்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் கோர்ட் இங்கே வச்சு இது ப்ராப்பர்ட்டி விற்கலாம் அதுக்காக கொண்டு போய் வேறு விற்க வேண்டியதில்லை இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு மார்க்கெட் இருக்குன்னு சொன்னீங்க பரவாயில்ல பழசுலாம் ஒரு மார்க்கெட் சொல்லுவாங்க பழைய காலத்துலலாம் கொண்டு போனால்
அப்ப ஈஸியா இருக்கும் உங்களுக்கு அதனால அடுத்த ஸ்டெப் எடுக்கிறது அவங்களுக்கு கவர்மெண்ட் ஈஸியா இருக்கும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா நீங்க போலீஸ் நீங்க பாக்கலாம் நீங்க போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல நம்ம அந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒரு உதாரணம் பாக்கலாம் நீங்க திருப்பூர் காவல் நிலையமா திருப்பூர் காவல் நிலைய எல்லையில யாரெல்லாம் லைசன்ஸ் கன் வச்சிருக்காங்க அப்படின்றத ஒரு ரீஸ்ட் மேட் போடுவாங்க அவங்க எவ்ரி அந்த டைம் இருக்கும் ஆறு மாதமும் ஒரு ரொம்ப டைம் இருக்கும் லைசன்ஸ் போய் அங்கே ரெனியூவல் பண்ணிட்டு அங்கே போய் என்ட்ரி போட்டு வருவாங்க அப்போதான் இப்போ கூட நீங்க பார்க்கலாம் ஒரு ஒரு எம்எல்ஏ கேஸ் பார்த்துருவாங்க திருப்பூரில் சென்னை சென்னை அருகாமையில் மகா மகாலுவரம் பக்கத்தில் அவர் லைசன்ஸ் வச்சிருந்தார் அப்ப லைசன்ஸ் லைசன்ஸ் இருந்ததுன்னா போலீஸ் ஸ்டேஷன் என்ட்ரி இருக்கும் இல்லைன்னா அது வந்து அன்னாத்ரைஸ் லைசன்ஸ் ஆகிடும் அன்னாத்ரைஸ் லைசன்ஸ் கொண்டு வந்து ஏழை விட முடியுமா ஏழை விட முடியாது இல்லை அது வந்து ஆத்ரைஸ் லைசன்ஸ் இருந்தால் நம்ம கொண்டு வந்து ஏழை விடலாம் அன்னாத்ரைஸ் லைசன்ஸ் கொண்டு போய் ஜப்தி பண்ணி ஏழை விட முடியாது அது கிரிமினல் அஃபென்ஸ் ஆகிடும் அது அந்த இதில் சொல்லப்படலாம் லைசன்ஸ் இருக்கிற ஒரு ஆம்ஸ் இருந்ததுன்னா அது எப்படி ஏழை விடுறதுன்றது இந்த ரூல்லேயே சொல்லிட்டாங்க நீங்கள் இப்போ ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கொள்ள வேணும் கேட்டிங்கன்னா இருதகலாரிட்டி நாட் டு விஷியேட் முதல்லாம் பார்த்தனா இருதுகலாரிட்டினா வந்து என்ன பண்ணணும்னு சொன்னேன் இந்த மூவில் பொறுத்த வரைக்கும் இருதகலாரிட்டி விஷியேட் ஆகாது இந்த வேர்டு நீங்கள் நான் அடிக்கடி பார்க்கலாம் எல்லா எதுலையும் பார்க்கலாம் நீங்கள் இருதுகலாரிட்டி வந்தால் விஷியேட் ஆகாதுன்னு ஒரு ப்ரொவிஷன் வச்சுருவாங்க நீங்கள் சிஆர்பி சொல்லி நீங்கள் பார்க்கலாம் நீங்கள் சார்ஜ் ஃப்ரேம் பண்ணுவீங்க சார்ஜ் சரியாக ஃப்ரேம் பண்ணல தப்பாயிடுச்சு அதெல்லாம் ஒரு ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஃபோர் சிக்ஸ்டி த்ரீ ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் எஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இருதுகலாரிட்டி இன் ஃப்ரேமிங் ஆஃப் சார்ஜ் வந்து நாட் விஷியேட் ட்ரையல் ட்ரையல் ஏதாவது ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணல இட் இட் வில் நாட் விஷியேட் சொல்லுவாங்க இல்லையா அதே ஒரு ப்ரொவிஷன் மூவல் ப்ராப்பர்ட்டியில் இருதுகலாரிட்டி இருந்ததுன்னா இந்த கண்டக்டிங் சேல்லையோ ஆர் பப்ளிஷிங் சேல்லையோ ஏதாவது இருந்ததுன்னா அது தட் வில் நாட் விஷியேட் தி இந்த சேல் பொண்ணும் பண்ணாதுன்றாங்க ஏன் அன்னைக்கே கொண்டு போய் ஏதோ பண்ணிட்டு பண்ணியிருப்பாங்க அன்னைக்கே கொண்டு போய் கோழிய விட்டுட்டு இருப்பாங்க நெல்ல கொண்டு போய் இது பண்ணிடுவாங்க அதுக்கு வாய்ப்பு இருக்காதுன்னு தெரியல இந்த இந்த ப்ரொவிஷன் ஒன்று ஆர்டர் டுவெண்ட்டி ஒன் டூ செவன்டி எயிட்ல இருதுகுலாரிட்டி நாட் டு விஷியேட் செல் வச்சிருக்காங்க இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் மூவல்க்கு மட்டும் இம்மூவல் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு கண்டிப்பாக விஷியேட் பண்ணும் இருதுகுலாரிட்டியா இருந்ததுன்னா அது வந்து நம்ம பின்னாடி பார்க்க போறோம் இம்மூவ் அப்படி வரும்போது இதுதான் வந்து ஒரு விஷயம் ஞாபகத்தை வச்சு பண்ணுங்க ஏன் கேட்டீங்கன்னா எப்போ அது வந்து விஷியேட் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா திருப்பி அகேன் இதுதான் ஜேடிக்கு அதனால ஏதாவது இன்ஜுரியா இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி பண்ணது இல்லை ஜேடியை வந்து ஏமாத்தி பொருளை கம்மியாக பாருங்கள் ஒரு ஒரு கிலோ சிக்கன் இப்போ இரநூறு ரூபா வைக்கிறது வச்சுக்கோங்க டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் விற்கிறதுன்னா இருபது ரூபா கிலோ வச்சுட்டு வந்துட்டோம் அதனால் இது இரு இருக்கலாரிட்டி வராது நான் விற்றா கூட அப்படி சொல்ல முடியுமானா இல்லை இல்லை பாருங்கள் அது ஜேடிக்கு வந்து ஒரு கிலோவுக்கு நூற்றி எண்பது ரூபா இருக்கு லாஸ் இல்லையா அது இஞ்ச இது இன்ஜஸ்டிஸ் ஜேடி இல்லையா அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அது ஒரு கண்டிஷன் எப்பவுமே உண்டு தான் அது வந்து இதில் குறிப்பாக சொல்லப்படவில்லை என்றாலும் கூட ஆனால் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எனி பர்சன் இன்ஜூடு மே ஷூ என்ன பண்ணலாம் இப்போ ஜேடி கேட்டிங்கன்னா சேலை ஒன்றும் செய்ய முடியாது அவர் என்ன ஒரு வழக்கு போட்டுக்கலாமா போயிட்டு இந்த ஏலத்தை வந்து தப்பா வச்சுட்டாங்கன்னு சொல்லி அந்த யார் இன்ஜூர்டு பர்சனோ அவர் போய் ஒரு வழக்கு வேணா போடலாமே தவிர அந்த சேலை ரத்து பண்ணுறதுக்கு ஒரு மனு மூவல் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு போட முடியாது இது நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வென் சேல் கேனாட் பி செட்ட சேர் இந்த மூவல் ப்ராப்பர்ட்டி கேட்டிங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஒன் செவன்டி எயிட் ஆர்டர் டுவெண்ட்டி ஒன் ரூல் செவன்டி எயிட் சென்னு டெலிவரி ஆஃப் மூவல் ப்ராப்பர்ட்டி இப்போ ஆர்டர் டுவெண்ட்டி ஒன் ரூல் செவன்டி நைனில் டெலிவரி கொடுக்க போகிறோம் இப்போ மூவல் ப்ராப்பர்ட்டி கோர்ட்டில் இருக்கு பைக் வேலை படுத்தாச்சு நீங்கள் அப்போ கையில் கொடுத்துடலாம் அவர்கிட்ட பணம் போட கட்டிட்டாரு பச்சை சார் பைக் அப்பயே கொடுத்து செல் சைட்டு கையில் கொடுத்துடலாம் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த டெலிவரி அன்னைக்கே முடிஞ்சு போயிடும் இது வந்து ஒன்று தென் டிகிரி ஓட்டராக இருந்தாருன்னா அந்த டிகிரி அமௌண்ட்டை செட் அசைட் பண்ணிவிட்டு பாக்கி தொகையை மட்டும் அவர் அவுட்டாக வாங்கிட்டு திருப்பி ப்ராப்பர்ட்டி நீங்கள் கொடுத்துடலாம் இது டெலிவரி ஆஃப் மூவல் ப்ராப்பர்ட்டி டெட்ஸ் வேறு டெட்ஸாக இருந்தாலும் சரி ஷேர் இருந்தாலும் சரி அப்போலாம் என்ன பண்ணும் கேட்டிங்கன்னா திஸ் இஸ் ப்ரொசீஜர் டு பி ஃபாலோட் அதுக்கு அதுக்கான நோட்டீஸ் அனுப்புகிற ஃபார்மெட் இருக்குது ஃபார்ம் தேர்ட்டி டூ அப்பண்டிக்ஸ் இ டூ சிபிசியில் ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு மூவல் ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து ஏழை விடும்போது எப்படி நோட்டீஸ் அனுப்புறதுன்றதுக்கான ஒரு ஃபார்ம் அதில் கொடுத்துருக்காங்க அந்த கொஞ்சம் ஃபார்ம் எடுத்து பாருங்கள் நம்ம என்ன நேற்று அன்னைக்கு கூட பிரதர் பேசும்போது சொல்லியிருந்தா நோட்டீஸ்லாம் நம்ம ஒரு ஒரு ஜென்ரல் நோட்டீஸ் வச்சுட்டு எல்லாத்துக்கும் அதே அனுப்பணும் சொல்லுவோம் அப்படிலாம் இல்லை சிபிசி புக் எடுத்து கொஞ்சம் பிரிச்சு எல்லா என்ன ஃபார்ம் நோட் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரூல்ஸ் ஆஃப் ப்ராக்டிஸை பிரிச்சு
வேற அதர் பாண்டு இதெல்லாம் சொல்ல முடியாது இதெல்லாம் வந்து எப்படி நீங்க டிரான்ஸ்பர் பண்றது எல்லாம் போன அப்புறமான்னு சொல்லுவதான ப்ரொவிஷன் ஆர்டர் டுவெண்ட்டி ஒன் ரூல் எயிட்டி ஷேரும் அப்படிதான் அதுக்கான ஃபார்மேட்டே அது போல வந்து அதுலயே இந்த ரூல்ஸ்லேயே இருக்குதுங்க ஆர்டர் டுவெண்ட்டி ஒன் ரூல் எயிட்டி படிச்சு பாத்தீங்கன்னா அந்த அந்த என்டாஸ்மெண்ட் ஜட்ஜ் எப்படி நம்ம பார்க்க நீங்க பாக்கலாம் நீங்க ஒரு எக்ஸிக்யூஷன் ஆஃப் ஒரு சேல் டீட் பண்றோம் இல்லையா ஜட்ஜ் கழுத்து போடுவார் ஆனா ஜட்ஜ் வந்து சப்ஜி ஸ்டாக்ஸ் போக மாட்டார் இல்லையா அதே போல வந்து ஒரு ஷேர் விற்கும் போது ஜட்ஜி கழுத்து போடுவார் ஆன் பிகாப் ஆஃப் ஜட்ஜி வந்து ஸ்டாஃப் தான் போய் அதை வந்து என்டாஸ் பண்ணுவாங்க என்டாஸ்மெண்ட் எழுதி கொடுப்பாங்க அந்த என்டாஸ்மெண்ட் நாங்கள் செய்வாங்க இல்லை கமிஷனர் போய் கமிஷனர் போய் அந்த என்டாஸ்மெண்ட்லாம் பண்ணிட்டு வருவாங்க அந்த அந்த அளவு உரிய அலுவலகத்தில் போயிட்டு அதுக்கான குறிப்புகள் எல்லாம் எழுதுவது யார் கேட்டீங்கன்னா அந்த கோர்ட் ஸ்டாஃபோ இல்லை ஒரு கமிஷனர் அப்பாயின்ட் பண்ணால் கமிஷனர்லாம் போய் செய்வாங்க தவிர நீதிபதி போகிறது இல்லை அதுக்கான ஃபார்மெட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றதும் அந்த ஆர்டர் டுவெண்ட்டி ஒன் ரூல் எயிட்டிலேயே இருக்குது நீங்கள் அதுவும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் அப்போ ரெண்டு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் ஆர்டர் ஆச்சுன்னா எங்கே போகும் யார் கை யார் கையில் இருக்கோ அவருக்கு வந்து இவர்தான் கொடுக்கணும்னு சொல்லி ஆர்டர் போடலாம் ஜேடிக்கு நோட்டீஸ் அமைச்சு நீ வாங்க கூடாது ஆர்டர் போட முடியும் இதெல்லாம் பண்ணலாம் அப்போ நீ அந்த செய்ய போகிற மாதிரி சொல்லுவோம் அவருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்காதீங்க டிவிடன் கொடுக்காதீங்க அவருக்கு வந்து வேறு எதுவும் மாட்டு வேறு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண பண்ணக்கூடாது இந்த உத்தரவெல்லாம் அதில் நம்ம சொல்ல வந்து ஷேர் சம்மந்தமாக வந்துனா இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து அதை சொல்லலாம் எந்த பணமும் அவர் கொடுக்காதீங்க இல்லை அவர் நேராக போய் டிவிடன் வாங்கி போயிடுவார் ஜேடி போயிட்டு இந்த விவரம் தெரிஞ்சு வரணும் அதுக்காக நீங்கள் ஏற்கனவே அட்டாச்மெண்ட் வச்சிருக்கோம் இது இதுவும் நீங்கள் செய்ய முடியுங்க செஞ்சுக்கலாம் தென் அப்புறம் வந்து தென் வெஸ்ட் ஆஃப் ஆர்டர்னா எனக்கு கேட்டிங்க வெஸ்டிங் ஆஃப் ஆர்டர் இன் கேஸ் ஆஃப் அதர் ப்ராப்பர்ட்டி ஆர்டர் டுவெண்ட்டி ஒன் ரூலேட்டி ஒன்னா வேறு ஏதாவது உத் ஓவல் ப்ராப்பர்ட்டி சம்மந்தமாக ஒரு உத்தரவு போட வேண்டுமோ அத்தனை உத்தரவுகளுமே நீதிமன்றம் இந்த விற்பனை சம்மந்தமாக செய்து கொள்ள செய்து கொடுக்க முடியும் அப்படின்றதுக்காக தான் டுவெண்ட்டி ஒன் எயிட்டி ஒன் அதில் ஒன்றும் பெருசாக ஒன்றும் இல்லை தென் இப்போ நம்ம சேல் ஆஃப் இமூல் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு வந்துட்டோம் இப்போ இது இது முதல்ல ஜென்ரல் பார்த்தோம் ரெண்டாவது மூவல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்துட்டோம் இப்போ தான் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் அது தான் சேல் ஆஃப் இமூல் ப்ராப்பர்ட்டி ஏன் எந்த கோர்ட்லாம் ஏலம் விடலாம்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்மால் காஸ்ட் கோர்ட்டை தவிர அத்தனை நீதிமன்றங்களுமே அத்தனை சிவில் நீதிமன்றங்களுமே ஏலம் விட முடியும் ஆர்டர் டுவெண்ட்டி ஒன் டூ எயிட்டி டூ ஸ்மால் காஸ்ட் கோர்ட்டுக்கு நீங்கள் இது இப்போ திருப்பி நீங்கள் அங்கே அதுமாதிரி போங்க சிபிசியில் செக்ஷன் போங்க ஸ்மால் காஸ்ட் போட்டு அட்டாச் பண்ண முடியாது இமுல் ப்ராப்பர்ட்டியை இல்லையா அது தண்ணி ப்ரொவிஷனே இருக்குது அது அன்றைக்கி பார்த்தோம் நம்ம போன போன செக்ஷனில் பார்த்தோம் அதே போல் ஸ்மால் காஸ்ட் போட்டு ப்ராப்பர்ட்டியை ஏலம் கொண்டு வந்து விற்க விற்பனை செய்ய முடியாது இமுல் ப்ராப்பர்ட்டியை ஆர்டர் டுவெண்ட்டி ஒன் டூ எயிட்டி டூ தென் இப்போ முதல்ல நான் சொன்னேன் நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் அட்ஜன்மெண்ட்டு ஸ்டாப்பேஜுக்கு ஒரு ப்ரொவிஷன் டுவெண்ட்டி ஒன் சிக்ஸ் நைன் சொன்னேன் போஸ்ட்பான்மெண்ட்டு ஒரு ப்ரொவிஷன் இருக்குதுன்னு சொன்னேன் டுவெண்ட்டி ஒன் எயிட்டி இது வந்து இமுல் ப்ராப்பர்ட்டியில் வந்து வருது என்ன வித்தியாசம் வந்து கேட்டிங்கன்னா இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் நிறுத்தி வைக்க ஏலத்தை ஏன் நிறுத்தி வைக்க சொல்கிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த சொத்தை நான் வந்து அவருக்கு லீஸ் கொடுத்துட்டு பணம் வாங்கினா நான் அந்த டிகிரி சாட்டிஸ் பண்ணுவேன் நீங்கள் சொத்தை வித்துறாதீங்க வேண்டாம் அவசரப்படாதீங்க நான் ஒரு ப்ரைவேட்டாக பேசி முடிச்சுட்டேன் அக்ரிமெண்ட்லாம் போட்டு எல்லாம் முடிச்சு வச்சுருக்கேன் நீங்கள் வந்து ஜப்தி பண்ணி வச்சுட்டீங்க ப்ராப்பர்ட்டியை எனக்கு பர்மிஷன் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை ப்ரைவேட் சேல் நாளைக்கு பண்ணி நான் பணத்தை கொண்டு வந்து இந்த பணத்தை இந்த இதை கட்டிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கேட்க முடியும் இல்லை நான் மார்கேஜ் பண்ணிவிட்டு இந்த பணத்தை வந்து நீங்கள் கூட நிறையா பார்க்கலாம் நீங்கள் இதெல்லாம் டிவிலாம் கூட இல்லை அவங்க உங்கள் நகைகள்லாம் வந்து அடமானத்தில் இருக்கா பேங்க்கில் இருக்கா எங்கிட்ட கொண்டு வந்து கொடுக்குன்னு சொல்லி நிறையா ஃபைனான்ஷியல் இந்த தங்க லோ தங்க இது நிறுவனங்கள்லாம் வந்து நான் வாங்கி உங்களுக்கு தரேன் நீங்கள் ஏன் அவசியம் அனாவசியமாக ஏலத்தில் விடுறீங்கன்னு சொல்லுவாங்க அது போல் நீங்கள் சொல்ல முடியுங்க அவன் அனாவசியமாக என் ப்ராப்பர்ட்டி ஏலம் விட்டுறாதீங்க நான் மார்கேஜ் பண்ணி அடைச்சிடுறேன் லீஸுக்கு விட்டு அடைச்சிடுறேன் ப்ரைவேட் சேல் பண்ணி அடைச்சிடுறேன் இல்லை வேறு வகையில் நான் வந்து பணத்தை ஏற்பாடு பண்ணி நான் வந்து ஒரு லீஸ் எழுதி கொடுத்தா என் தங்கச்சி வந்து சாரி ஒரு ரிலீஸ் எழுதி கொடுத்தா என் தங்கச்சி பணம் தரேன்னு சொன்னான் இல்லை நான் அந்த என் என் ரைட்டு விட்டு கொடுத்தனா என் பிரதர் பணம் தரேன்னு சொன்னான் வேறு ஏதோ ஒரு வகைகளில் நான் பணத்தை கொண்டு வந்து கொடுத்துறேன்னு சொல்லி நீதி ஜேடி வந்து நீதிமன்றத்தில் டுவெண்ட்டி ஒன் எயிட்டி த்ரீ அப்ளிகேஷன் போட்டு இந்த போஸ்ட்பான்மெண்ட் ஆஃப் சேல் பண்ண முடியும் வித்தியாசம் இருக்குது அட்ஜன்மெண்ட் ஆஃப் சேல் வேறு போஸ்ட்பான்மெண்ட் ஆஃப் சேல் வேறு இது ரெண்டும் ஜாமத்து வச்சுக்கோங்க இது வந்து ஒரு ஒரு இம்பார்ட்டன் ப்ரொவிஷன் இல்லை அப்போ இந்த 
பணத்தை அந்த ப அந்த யார் லீஸ் எடுக்கிறவரோ மார்கேஜ் எடுக்கிறவரோ ரிலீஸ் வாங்குறவரோ இல்லை சேல் பண்ணுற வாங்குறவரோ பர்ச்சேஸரோ கொண்டு வந்து இங்கே தான் கொண்டு வந்து அடைக்கு கோர்ட்டில் கொண்டு வந்து ஒப்படைக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிற கண்டிஷனை வந்து அதில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அதன்படி கொண்டு வந்து இது பணம் இந்த பணத்தை இங்கே கட்டிடுவார் கட்டிட்டார்னா அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து டிகிரி ஹோல்டுக்கான பணம் போய் வந்துருச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அட்டாச்மெண்ட் ரேஸ் பண்ணிவிட்டு ஏலம் போகாமல் அண்ட் அப்படியே நம்ம ரத்து செய்து செய்துவிட முடியும் இது ஒரு ப்ரொவிஷன் ஆமைச்சுக்கோங்க இதுவும் வந்து யாருக்கும் இது வந்து உள்ள போய் போஸ்ட்பான் பண்ணுறது ப்ரொவிஷன் பார்க்க வாய்ப்பு இருந்திருக்காது கொஞ்சம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் சின்ன ப்ரொவிஷன் தான் தென் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டெபாசிட் பை பர்ச்சேஸர் ஆர்டிஸ் இந்த மாதிரி பண்ணியாச்சு அந்த மாதிரி நீங்கள் ஆர்டர் கொடுத்தீங்க அவர் போய் பண்ண சொன்னால் பட் நான் சொன்னால் இல்லையா பர்ச்சேஸர் கொண்டு வந்து இங்கே இங்கே கட் கட்டணும்னு சொல்லலையா அப்படி பர்ச்சேஸர் கொண்டு வந்து டெபாசிட் கட்டிட்டாருன்னா குட்டு வாங்கி வாங்கி செட்டில் பண்ணிடலாம் பர்ச்சேஸ் அப்படி கொண்டு வந்து கொடுக்கல சொன்னால் என்ன பண்ணுறது கேட்டிங்கன்னா ஆர்டர் டுவெண்ட்டி ஒன் டூ எயிட்டி ஃபோரில் திருப்பி நம்ம ரீசேல் தான் ஆர்டர் போகணும் திருப்பி நம்ம எத்தனை பார்த்தோம்ல சேல் அட்ஜன்மெண்ட் திருப்பி ஒரு ஃப்ரெஷ் ப்ரொக்ளமேஷன் முப்பது நாள் தாண்டி போகாமல் இருந்தால் ஒரு ஃப்ரெஷ் ஃப்ரெஷ் ப்ரொக்ளமேஷன் வேண்டியது இல்லை திருப்பி ஒரு சேல் போகணும் ஜேடி கன்சன் கொடுத்தா ஃப்ரெஷ் ப்ரொக்ளமேஷன் இல்லாமே ஒரு சேல் போகலாம் இல்லையா அதே மாதிரி திருப்பியும் ப்ராப்பர்ட்டியே ரீசேல் தான் பண்ண முடியுமே தவிர வேறு எதுவும் செய்ய முடியாது ஆனால் என்ன ஆகும் கேட்டிங்கன்னா அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு சொன்னிங்கன்னா அகேன் வந்து டிகிரி ஹோல்டர் கூட சொல்ல பர்ச்சேஸராக இருந்தாருன்னா செட் ஆஃப் பண்ணிக்க முடியும் திருப்பியும் டிகிரி ஹோல்டர் பர்மிஷன் வாங்கி இருந்தாருன்னு சொல்லி சொன்னாங்க அவர் என்ன பண்ணலாம் நான் வந்து செட் ஆஃப் பண்ணிக்கணும் சொல்லி செய்ய முடியும் அதுக்கான வழிவகைகளும் ஆர்டர் டுவெண்ட்டி ஒன் ரூல் எயிட்டி ஃபோரில் இருக்கு இது என்ன கேட்டிங்கன்னா டெபாசிட் பை பர்ச்சேஸர் அண்ட் ரீசேல் ஆன் டிஃபால்ட் டிஃபால்ட்டாக விட்டார் பணம் கட்டலைன்னு சொன்னீங்கன்னா திருப்பி ரீசேல் பண்ணுறதுக்கான வகை வழி செய் செய்து கொள்ள முடியும் இது வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் எயிட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஒன் எயிட்டி ஃபைவ் என்ன கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃபுல் பணமும் செலுத்திட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இந்த இது கொஞ்சம் கரெக்டாக பாருங்க புக்கு சிபிசி புக் வச்சுக்கோங்க என்டையர் ஆர்டர் டுவெண்ட்டி ஒன் டூ எயிட்டி ஃபைவ் வாஸ் ரிமூவ்டு மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் ஹாஸ் இன் இன்கார்பரேட்டட் ஏ நியூ ப்ரொவிஷன் அந்த சாதாரணமாக திருத்தம் பண்ணுவாங்க ஒரு சப் ரூல் சேர்ப்பாங்க ஒரு வேர்டு சேர்ப்பாங்க இது அப்படி கிடையாது இந்த டுவெண்ட்டி ஒன் எயிட்டி ஃபைவ் முழுதுமே நீக்கிவிட்டு நம்ம ஹைகோர்ட் வந்து ஒரு புது ரூலாக சேர்த்துருக்காங்க அதில் என்ன கேட்டிங்கன்னா ஃபுல் பர்ச்சேஸ் பண்ணி செலுத்தணும் ஸ்டாம்ப்ஸ் இந்த வேல்யூ இருக்கு இல்லையா சர்டிஃபிகேட்டுக்கான ஸ்டாம்ப் இருக்கு இல்லையா அந்த சர்டிஃபிகேட்டுக்கான ஸ்டாம்ப் வேல்யூவும் அந்த அந்த இந்த இந்த இதில் வந்து கோர்ட்டில் செலுத்தணும் எப்போ செலுத்தணும்னு கேட்டிங்கன்னா பதினஞ்சு நாட் சேல் போனதுலேருந்து பதினஞ்சு நாட்களுக்குள்ளே இந்த அந்த தொகையை செலுத்தணும் முழு தொகையும் செலுத்தணும் இந்த ஸ்டாம்ப் தொகையும் செலுத்தணும் அப்படின்றது இந்த ஆர்டர் டுவெண்ட்டி ஒன் ரூல் எயிட்டி ஒனில் எயிட்டி ஃபைவ்ல இருக்கு அது கொஞ்சம் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் திருப்பியும் அதே தான் நீங்கள் ப்ரொவைடட் தட் இன் கேல்குலேட்டிங் தி அமௌண்ட் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் மணி டு பி ஸ்டோர் டெபாசிட்டட் தி பர்ச்சேஸர் ஷல் ஹேவ் தி அட்வான்ட் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் எனி செட் ஆஃப் டு விச் ஹி மேபி டிகிரி ஹோல்டரே பர்ச்சேஸராக இருந்தாருன்னா செட் ஆஃப் பண்ணிட்டு மீதி தொகையை கட்டலாம் ஏன்னா இது சொல்லணும் அங்கங்கே சொல்கிறாங்க நான் தான் இப்போ ப்ரொவைஸ் வைக்கிறாங்க கேட்டிங்கன்னா டிகிரி ஹோல்டர் பர்ச்சேஸ் ஆகிறது என்ன பண்ணுறது அவர் செட் ஆஃப் பண்ணிட்டு மீதி தொகை தான் கட்டுவோம் இல்லை இல்லை நீ வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் எயிட்டி ஃபைவ் சப் ரூல் ஒன்னர் கம்பால முழு தொகையும் செலுத்தவில்லை அதனால உனக்கு ஏலம் கிடையாது உனக்கு உனக்கு விற்பனை கிடையாதுன்னு சொல்ல முடியாது அவர் என்ன பண்ணுவார் செட் ஆஃப் பண்ணிட்டு மீதி தொகையை செலுத்துவார் அதுக்கான ப்ரொவிஷன் டுவெண்ட்டி ஒன் எயிட்டி ஃபைவ் இப்போ நம்ம சொன்னோம் இல்லையா இந்த ஸ்டாம்ப் தொகை ஸ்டாம்ப் தொகைன்னு படிச்சு பார்த்தோம் ரெண்டு முறை ஸ்டாம்ப் தொகை என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபோர் பர்சன்ட் ஆஃப் ஸ்டாம்ப் டியூட்டி த்ரீ பர்சன்ட் டுவர்ட் சர்வீஸ் சார்ஜ் இதை கட்டணும் அவர் நாலு பர்சன்ட் ஸ்டாம்ப் டியூட்டியும் மூணு பர்சன்ட் சர்வீஸ் சார்ஜும் இந்த ஏலம் எடுத்தவர் டிகிரி ஹோல்டராக இருந்தாலும் சரி பர்ச்சேஸராக இருந்தாலும் சரி இந்த தொகையும் சேர்த்து ஏல தொகை மட்டும் முழு தொகை கிடையாது இதையும் சேர்த்து செலுத்த வேண்டும் இந்த நாலு எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சர்வீஸ் சார்ஜ் மூணு பர்சன்ட் இந்த நாலு பர்சன்ட் ஸ்டாம்ப் டியூட்டி சொல்லுங்க அது எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த சேல் சர்டிஃபிகேட்டை அந்த நாலு பர்சன்ட் தொகையை வாங்கி என்ஜிஎஸ் ஸ்டாம்ப் பர்ச்சேஸ் பண்ணி அதில் நம்ம சேல்ஸ் சர்டிஃபிகேட்டை என்ட்ராஸ் பண்ணி எழுதி கொடுப்போம் இதுதான் வந்து சேல் சர்டிஃபிகேட்டோட ப்ரொசீஜர் அதான் சேல் சர்டிஃபிகேட் எப்படி கொடுக்குறது கேட்டால் பேப்பர் அடிச்சு கொடுக்குறதுல என்ஜிஎஸ் ஸ்டாம்புக்கு நாலு பர்சன்ட் பணம் அவர்கிட்டே வாங்கி அதில் வந்து அதான் விற்பனை பத்திரம் போல சேல் டீடு போல அதுதான் அதில் வந்து அவருக்கு
கோர்ட் ஹாஸ் டு சி தி ஸ்ட்ரேஞ்சர் பர்ச்சேசஸ் ஆல்சோ அது கொஞ்சம் அதுக்காக அந்த அந்த திருப்பி நான் சொல்லியிருக்கேன் தென் இன்னொரு வழக்கு பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஆக்ஷன் சேல் வந்து இருபத்தி ஆறு பத்து எண்பத்தி எட்டுல நாலு மணி கேள விடுவாங்க இருபத்தி ஆறு பத்து எண்பத்தி எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டுல நாலு மணி கேள விடுறாங்க நம்ம என்ன கண்டிஷன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அப்பயே கட்டணும் இல்லையா இவர் ஏலம் எடுத்துட்டாரு பாத்தீங்கன்னா பணம் வந்து ஏலம் ஜாஸ்தி போயிடுச்சு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் பணம் கையில இல்ல அவர் பேங்க் போயிட்டு ஒரு பேங்க்கு போனா நாலு மணிக்கு பேங்க் இருக்காங்க எந்த பேங்க்கும் இருக்காது பேங்க் க்ளோஸ் அதுவும் அது இப்ப கூட இருக்கலாம் ஒரு வாழ்ல டுவெண்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் பேங்க்லாம் வந்துருச்சு எயிட்டி எயிட்ல எயிட் எயிட்ல பேங்க் இருக்க வாய்ப்பு இல்லை அப்போ கோர்ட் பேங்க் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க கோர்ட் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பரவாயில்ல இன்னைக்கு கட்ட முடியல பரவாயில்ல சார் நீங்கள் நாளைக்கு கட்டுங்கன்னு சொல்லி கோர்ட் வந்து கிராண்டட் டைம் டு டெபாசிட் எதுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அந்த சேல் ப்ரைஸ்க்காக அவர் என்ன பண்ணுறாரு இருபத்தி ஏழு பத்து எண்பத்தி எட்டுல வந்து அந்த பாக்கி தொகையை அந்த டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் பணத்தை கட்டிடுறார் கட்டிட்டு லெவன் லெவன் அதுல இருந்து ஒரு பதினாலு பதிமூணு பதினாலு நாளுக்குள்ள லெவன் சாரி ஒரு ஃபிஃப்டின் டேஸ்க்குள்ள லெவன் லெவன் நைன்டி எயிட்ல வந்து பாக்கி த்ரீ ஃபோர்த் அமௌண்ட்டையும் கோர்ட்ல கட்டிட்டு அந்த சர்வீஸ் ஸ்டாம்ப் அமௌண்ட்டு எல்லாமே கட்டிட்டாங்க இப்போ இதை இதை போய் அந்த ஜேடி சேலஞ்ச் பண்றாரு சேல் வந்து வாய்டு நீங்க வந்து அன்னைக்கே டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் பணம் கட்டணும் அன்னைக்கே பணம் கட்டல அதனால அவர் சேல் வந்து வாய்டுன்னு சொல்றாங்க கோர்ட் பாக்குறாங்க இல்லை இல்லை அன்னைக்கு பேங்க் ஹால்டேன்னு சொல்றதுக்கு கோர்ட் ரீசன் எழுதியிருக்கு அதுக்கு ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கொடுத்து நாளைக்கு கட்ட சொல்லி சாரி ஒரு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்து நாளை கட்ட சொல்லிருக்காங்க நாளை கட்டிட்டாரு அது மட்டும் இல்லாம இந்த பதினஞ்சு நாட்களுக்கு உள்ளாக முழு தொகையும் அவர் கட்டிட்டாரு அதனால வந்து அது வந்து விஷேட் ஆகாது சேல் வேலியட்னு சொல்லிட்டு ரொசாலி வர்சஸ் சைகோ பேங்க் அண்ட் அதர்ஸ் என்ற வழக்கில் டூ தௌசண்ட் நைன் வால்யூம் செவன்டீன் எஸ்சிசி சிக்ஸ் நைன்டி அந்த அந்த வழக்கில் இந்த தீர்ப்பில் அந்த மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க நீங்கள் தென் அப்புறம் ஃப்ரெஷ் நோட்டிஃபிகேஷன் நெசசரியா எப்போ அவசியமா இல்லையா அப்படின்ற அதுக்கு அதுக்கான தீர்ப்பும் கொடுத்துருக்கேன் எப்போ சொன்னால் நம்ம எத்தனை பார்த்தோம் இல்லையா இந்த டைம் தாண்டி போயிடுச்சுன்னா ஃப்ரெஷ் நோட்டிஃபிகேஷன் வேணும் இல்லைன்னா வேண்டியது இல்லைன்னு சொல்ல முடியும் அதுக்கான தீர்ப்புகளும் கொடுத்துருக்கேன் ஃபுல்லாக படிக்க போகிறது நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க தென் அப்புறம் டிஃபால்ட்டிங் பர்ச்சேசர் ஆன்சபிள் எதுக்காக கேட்டிங்கன்னா இப்போ நான் ஏழாம் தான் கலந்துக்கிறேன் ஒன் ஃபோர்த் அமௌண்ட் அன்றைக்கி கட்டணும் அன்றைக்கி கட்டலனா கோர்ட்டில் டைமும் கேட்கல டைமும் கோர்ட் கொடுக்கல அப்போ என்ன ஆச்சு ஏழாம் எல்லாம் எல்லாம் போயிட்டாங்க இவர் கட்டுவார கட்டணும் பார்த்துருக்காங்க கோர்ட் அஞ்சு முக்கால் முடிய போகிறதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பணத்தை செலுத்துவே இல்லைன்னு சொன்னீங்கன்னா அப்போ ரீசேல் பண்ணும் இல்லையா இப்போ இது வரைக்கும் அந்த இந்த செலவு இருக்குல்ல ப்ரொக்ளைம் பண்ணி நம்ம இந்த செலவெல்லாம் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா பப்ளிகேஷன் எல்லாம் எடுத்துருக்கோம் கெசட்டில் போட்டிருக்கோம் இந்த செலவு எல்லாமே அந்த நபர்கிட்ட நம்ம வசூல் பண்ணலாம் அந்த எவ்வளோ செலவுன்னு அவர் கனெக்ட் பண்ணி நாசர் செக்ஷனில் வந்து கொடுத்துருவாங்க எவ்வளோ பணம் செலவாக இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க அந்த பணத்தை அந்த டிஃபால்ட்டிங் பர்ச்சேஸ் ஹேஸ் டு பே பண்ணணும் ஆர்டர் டுவெண்ட்டி ஒன் ரூல் செவன்டி ஒன்னில் அவர் தான் செலுத்துகிறோம் அதுக்கான டிஃபால்ட்டிங் பர்ச்சேஸர்க்கு ரீசேல் பண்ணுறதுக்கான அந்த அந்த ஃபார்ம் மட்டும் இருக்குது அந்த திருப்பி ப்ராப்பர்ட்டி ரீசேல் பண்ண போகிறோம் இல்லையா அதுக்கான எதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ம் நம்பர் தேர்ட்டி ஒனில் டிபிசியில் இருக்குது நீங்கள் அதையும் நீங்கள் பார்க்கலாம் அப்பண்டிக்ஸ் இயில் இருக்குது அது பண்ணலாம் அப்போ டிஃபால்ட்டிங் பர்ச்சேஸ் சும்மா எல்லாம் என்ன எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க கேட்டிங்கன்னா எல்லாரும் வந்து ஏழாம் கேட்டு கேட்டு போயிடுவாங்க வேண்டாம் வேண்டாம் சொல்லி போடுவாங்க கட்டாம போயிடுவாங்க இல்லையா அதுக்காக அவங்களையும் நம்ம செக் வைக்கலாங்க அந்த பணத்தை அவங்க கிட்ட தான் வசூல் பண்ணணும் அப்படின்னா அப்போ எப்படி வசூல் பண்ணுவேன் அவருக்கு ஒன்று டிகிரி இல்லையான்னு சொன்னீங்கன்னா கோர்ட் வில் கிவ் ஏ சர்டிஃபிகேட் அதுக்கு அப்படி டூ தட் எஃபெக்ட் இது மாதிரி வந்து பாக்கி இருக்குது டெஃபிஷியன்சி ப்ரைஸ் இருக்குன்னு சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா அந்த சர்டிஃபிகேட் தான் நான் சொன்னேன் ஃபார்ம் தேர்ட்டி ஒன்ல இருக்கு அந்த சர்டிஃபிகேட்டை வாங்கி வச்சுக்கிட்டு அதே நீங்கள் ஒரு டிகிரியாக வச்சு வைத்துக்கொண்டு டிகிரி ஹோல்டர் அவள் பர்ச்சேஸ் மேல கேஸ் ஈபி பண்ண முடியும் டேரெக்டாக ஈபி தான் ப்ரூஃப்லாம் கிடையாது சர்டிஃபிகேட்டை வைத்துக்கொண்டு அவர் மேலே போய் நீங்கள் வந்து ரெக்கவர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இபி போட்டு மணி டிகிரி மாதிரி வச்சுக்கொண்டு ஒரு இபி போட முடியும் இன்ட்ரெஸ்டிங் ப்ரொவிஷன் அது ஆர்டர் டுவெண்ட்டி ஒன் ரூல் செவன்டி ஒன் அது கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க தென் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டர் டுவெண்ட்டி ஒன் ரூல் எயிட்டி சிக்ஸ் என்ன அப்புறம் ரூல் ஒன் டூ நாட் ஒன் அது என்ன என்ன கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி இந்த டிஃபால்ட் பேமெண்ட்டுக்கு சொன்னால் கோர்ட் மே ஆர்டர் தட் ஆஃப்டர் டிஃப்ரேயிங் தி எக்ஸ்பென்சஸ் ஆஃப் தி சேல் டெபாசிட் பி ஃபோர்பிட்டட் டு தி கவர்மெண்ட் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி ஷல் பி ரீசோல்ட் இந்த இந்த பணத்தை வாங்கி அந்த எக்ஸ்பென்ஸு போக அந்த பணத்தை வந்து கவர்மெண்ட் இதில்
அவரும் வந்து கலந்து கொண்டு நீதிமன்றத்தில் அனுமதி வாங்கிக்கிட்டு அவரும் வந்து கலந்து கொள்ள முடியும் அதுக்கான ப்ரொவிஷன் டுவெண்ட்டி ஒன் எயிட்டி எயிட் இப்போ தான் அதுக்கடுத்த இம்பார்ட்டன் ப்ரொவிஷன் சேல்னாலே எல்லாம் எல்லாருமே இந்த விற்பனையெல்லாம் தவிர வந்து எப்படி சேலை செட் அசைட் பண்ணலாம் அதுதான் மிக்க மிகப்பெரிய கேள்வி நிறைய மனுக்கள் அதில் தான் நீதிமன்றங்களை தாக்கலாகும் இப்போ நம்ம திருப்பியும் ரீவிசிட் பண்ணுவோம் ஐந்து ப்ரொவிஷன் நம்ம பார்த்துட்டு பார்க்க பார்க்க போகிறோம் மொத்தம் ஹெட்ஸ் ஆஃபீஸில் எல்லாருமே நீங்கள் எக்ஸாம் படித்தவங்களாம் வந்து பார்க்கலாம் நிறைய பேர் வந்து நீதிபதியாக ஆயிருப்போம் நிறைய பேர் வழக்கறிஞர்கள் வந்து சேலை படித்து வச்சுருப்போம் என்ன கேட்டிங்கன்னா எல்லாருமே மூணு சொல்லுவாங்க உடனே ஆடர் டுவெண்ட்டி ஒன் ரூபா எயிட்டி நைன் சேல செட்டிங் அசைட் சேல் டுவெண்ட்டி ஒன் நைன்டி இரெகுலாரிட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் நைன்டி ஒன் நோ சேலபிள் இன்ட்ரெஸ்ட் இது மூணு தான் சொல்லுவோம் தயவுசெய்து இனிமேல் மாற்றிக்கோங்க அஞ்சு வகையான செட்டிங் அசைட் சேல் இருக்குது இந்த எக்ஸிக்யூஷனில் என்ன ஐந்து வகை நம்ம எத்தனை ரெண்டு பார்த்துட்டோம் ஆர்டர் டுவெண்ட்டி ஒன் ரூல் செவன்டி டூ சப் ரூல் த்ரீயில் ஜேடி ஃபைல் பண்ணலாம் எதுக்காக பாருங்க டிகிரி ஹோல்டர் பச்சை பர்மிஷன் வாங்காமே இப்போ இடத்த கலந்துக்கிட்டாரு ரத்து பண்ணுங்கன்னு சொல்ல முடியும் ரெண்டாவது மார்கேஜி பாருங்க நீதிமன்றத்தில் அனுமதி வாங்காமே ஏலத்தை கலந்துக்கிட்டாரு ரத்து பண்ணுங்கன்னு சொல்லி ஜேடி கேட்க முடியும் ஜேடி தான் போடுவோம் அந்த மனுவும் போட முடியும் ஆர்டர் டுவெண்ட்டி ஒன் ரூல் செவன்டி டூ கேபிட்டல் ஏ சப் ரூல் த்ரீ மூன்றாவது ஆர்டர் டுவெண்ட்டி ஒன் ரூல் எயிட்டி நைன் அதுவும் ஜேடி தான் ஃபைல் பண்ண முடியும் பை டெபாசிட்டிங் தி என்டையர் செல் அந்த கிளைம் இருக்கு இல்லையா இபி கிளைம் இருக்கு இல்லையா அந்த தொகை பூராமே அந்த எது என்ன என்ன கிளைமு ப்ரொக்ளைமேஷன்ல இருக்க கிளைம் இதில் சப்சிக்வெண்டாக என்னென்ன தெரியாது இல்லை அவருக்கு இப்போ இப்போ சேல் போகிறதுக்கான நடவடிக்கைகளுக்கு எவ்வளோ செலவாச்சு பப்ளிகேஷன் எவ்வளோ ஆச்சு பேப்பர் பப்ளிகேஷன் எவ்வளோ ஆச்சு டிவி நியூஸ் எவ்வளோ ஆச்சு அதெல்லாம் அவருக்கு தெரியாது அதனால் அந்த ப்ரொக்ளமேஷன் அமௌண்ட்டும் கட்டிட்டு மீதி படத்தை தயார் செலுத்த தயாராக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு டுவெண்ட்டி ஒன் எயிட்டி நைனில் ஜேடி கேன் ஃபைல் அப்ளிகேஷன் இது மூன்றாவது வகை நாலாவது இந்த சேலில் இரெகுலாரிட்டி இருக்குது ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணல கண்டக்டிங் சேல் அண்ட் வந்து பப்ளிகேஷனில் இந்த ப்ரொக்ளமேஷனில் இந்த பெரிய மிகப்பெரிய தவறு இருக்குதுன்னு சொன்னால் டுவெண்ட்டி ஒன் நைன்டியில் இந்த அப்ளிகேஷன் போட முடியும் இந்த அப்ளிகேஷனை யாரெல்லாம் போடலாம் கேட்டிங்கன்னா ஜேடியும் போடலாம் டிகிரி ஹோல்டர் போடலாம் பர்ச்சேசர் போடலாம் பாருங்க தவறாத ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து இது மாதிரி பண்ணி இரகுலாரிட்டி இருக்குது சேல்ல அப்படின்னு சொல்லி அவரும் போட முடியும் இது ஒன்று தான் மூணு பேரும் போடுறதுக்கான மனு முதல்ல சொன்ன மூணு ஜேடி போடுற மனு ஐந்தாவது ஆர்டர் டுவெண்ட்டி ஒன் டூ நைன்டி ஒன்ல பர்ச்சேசர் போட பர்ச்சேசர் சம்டைம்ஸ் டிகிரி ஹோல்டராக இருந்தால் டிகிரி ஹோல்டரும் போடலாம் நீங்கள் அதனால தான் அந்த செகண்ட் ப்ரொவிஷன் அப்படி தான் நீங்கள் டுவெண்ட்டி ஒன் நைன்டி கூட இரகுலாரிட்டி யார் கேட்டிங்கன்னா ஜேடி ஜேடி ஒன்று ரெண்டாவது டிகிரி ஹோல்டர் கம் பர்ச்சேசர் அப்படி இருந்தாருன்னா அவரு வந்து போட முடியும் டுவெண்ட்டி ஒன் நைன்டி ஒன்ல ஜேடிக்கு அந்த ப்ராஃபிட்ல சேலபிள் இன்ட்ரெஸ்டே இல்லைங்க ஒரு ப்ராஃபிட் அவருதே இல்லை தெரியாம நான் அட்டாச் பண்ணி கொண்டு வந்து ஏலத்துக்கு ஏலத்துக்கு கொண்டு வந்து ஏலத்தையும் விட்டுட்டு விட்டுட்டாங்க ஆனா தப்பு அது அப்படி சொல்லி அந்த மனு போட முடியும் அப்ப ஐந்து மனுக்கள் இங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இனிமேல் யாராவது கேட்டா செட்டிங் அசைட் அப்ளிகே செட்டிங் அசைட் சேல் எத்தனை வகைகள் இருக்கு கேட்டீங்கன்னா ஐந்து வகை வகைகளே சொல்வதற்கு தயாராக இருங்க மூன்று வகைகள் இல்லை இது இது எழுதும் போது என்ன கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு உங்க பேப்பர் வந்து வித்தியாசமா இருக்கும் எல்லாரும் மூணு தான் எழுதிருப்பாங்க கைடு கைடு படிச்சிருப்பாங்க இல்ல வேற எங்கேயாவது நோட்ஸ் பாத்துருப்பாங்க நீங்க ஐந்து எழுதும் போது திருத்துவோர் திருத்துவோர்களுக்கு வந்து லாஸ்ட் ஒன் இருந்தா கூட பாக்கலாம் நீங்க பாருங்க திருத்துவோர்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் பரவாயில்ல இது ஒரு ரெண்டு ப்ரொவிஷன் சேர்த்து படிச்சிருக்காங்கன்னு சொல்லி ஒரு ஒரு ஆச்சரியத்தை அளிக்கக்கூடும் அதுக்காக தான் அந்த ப்ரொவிஷனும் அதை சேர்த்துருக்கேன்னா தனியாக இருந்தாலும் கூட சரி அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம சொன்னோம் இருக்கணவே முதல்ல ரெண்டு பார்த்து எத்தனை பார்த்துட்டு நீங்கள் டிகிரி ஹோல்டர் வந்து பர்மிஷன் வாங்க போன செட்டிங் செட் சேல் மார்கேஜி பர்மிஷன் வாங்கினா செட்டிங் செட் சேல் பார்த்துட்டோம் இப்போ அடுத்த மனு டுவெண்ட்டி ஒன் எயிட்டி நைனில் ரூல் ஒன் நைன்டி செவன் ரூல்ஸ் ஆஃப் ப்ராக்டிஸில் ஜேடி ஃபைல் பண்ணோம் இதில் ஒன்றுமே நீங்கள் பார்க்க வேண்டியதில்லை முழு தொகையும் நம்ம செலுத்த வேண்டும் ப்ரொக்ளமேஷன் இருக்க தொகை முழுதும் செலுத்தணும் ஒரு அஃபர்ட் பெஷன் போடணும் என்ன ஃபார்மட் கேட்டிங்கன்னா ஃபார்ம் செவன்டி டூ ரூல்ஸ் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் பாருங்க இது எங்கேயுமே இருக்காது நீங்கள் அப்ளிகேஷன் ஃபார்மட்டே இருக்கும் நீங்கள் அந்த ரூல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரூல்ஸ் ஆஃப் ப்ராக்டிஸில் ஃபார்ம் செவன்டி டூவில் ஜேடி போட வேண்டிய அந்த அந்த மனுக்கான மாடலே அதில் இருக்கிறதுல நீங்கள் படிச்சு பாருங்க விரும்புகிறேன் அந்த மனு வந்து அந்த ஃபார்மட்டில் அவர் ஃபைல் பண்ணணும் அஃபர்ட் பெட்டர் பெஷன் ஃபைல் பண்ணணும் ரெண்டாவது அந்த ப்ரொக்ளமேஷன் அமௌண்ட் கூட ஐந்து சதவிகித பவுண்டேஜ் கட்டணம் அவர் ஐந்து சதவிகிதம் அந்த விற்பனை தொகையோட ஐந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு லட்ச ரூபா ப்
நீங்க தொகை முழுதும் செலுத்த வேண்டும் பிளஸ் அஞ்சு பர்சன்ட் பவுண்டேஜ் கட்டணும் நைன்டில மனு போட்டீங்கன்னா நீங்க எந்த தொகையும் செலுத்த வேண்டியது இல்லை ஏன் அது இரெகுலாரிட்டி எனக்கு இன்ஜஸ்டிஸ் எனக்கு சொல்ல போறீங்க அதுக்கு தொகை செலுத்த அப்ப தொகை செலுத்துற ஜேடியா இருந்தாருன்னா அதை எயிட்டில் யூஸ் பண்ணுவாங்க தொகை செலுத்த முடியல அவரால் சொன்னீங்கன்னா இருக்கலாட்டி இருந்ததுன்னா இருக்கலாட்டி இருக்கலாட்டியும் இல்ல தொகை செலுத்த முடியாது நீங்க விட்டு போக வேண்டியதுதான் ஒண்ணு இல்ல ஆனால் நான் ஒரு மனு போறேன் சொல்லி நீங்க போட்டீங்கன்னா வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் தான் கோர்ட் நீதிமன்றத்தை விடுதிக்கிறதா ஆகுமே தவிர ஒரு நல்ல கிரவுண்ட் இல்லாம போய் நம்ம போடக்கூடாது அது வந்து மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கான்னு பாருங்க இல்லைன்னா நைன்டி அப்ளிகேஷன் போட்டீங்கன்னா டெபாசிட் பண்ண வேண்டியது இல்லை தென் நைன்டி ஒன் என்ன கேட்டீங்கன்னா ஜேடிக்கு சேலபிள் இன்ட்ரெஸ்டே இல்லை இதுதான் இந்த ப்ரொவிஷன் இதுல ஒன்னு வேற ஒன்றும் இல்லை நிறைய திருப்புகள் அதுல இருக்குங்க அப்ப இது செட்டர் சைட் அப்ளிகேஷன்ல எத்தனை நாளுக்குள்ள இந்த மனு போடணும் அடுத்த கேள்வி வரும் மட்டும் அறுபது நாளுக்குள்ள மனு போடணும் ஆர்டிகிள் ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் லிமிடேஷன் ஆக்ட் அது முதல்லாம் முப்பது நாள் இருந்தது இப்ப வந்து அறுபது நாள் ஆகிட்டாங்க ஆர்டிகிள் சுப்ரீம் கோர்ட் டைரக்ஷன் படி தான் அந்த ப்ரொவிஷன் வாஸ் அமெண்டட் சப்சிக்வெண்ட்லி ஆர்டர் டுவெண்ட்டி ஒன் ரூல் எயிட்டி நைன்ல அப்ளிகேஷன் போட்டீங்கன்னா இல்ல நைன்டில போட்டாலும் சரி நைன்டி ஒன்ல போட்டாலும் சரி அறுபது நாள் செட்டிங் அசைட் அப்ளிகேஷன் சொன்னாலே டைம் லிமிட் வந்து அறுபது நாட்கள் ஆர்டிகிள் ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் லிமிடேஷன் ஆக்ட் படி அதுக்கும் நிறைய திருப்பு இருக்கு ராமகரன் குப்தா வர்சஸ் ஜே எஸ் எக்ஸிம் லிமிடெட் அண்ட் அதர்ஸ் வழக்கு டூ தௌசண்ட் டுவெல் தேர்ட்டீன் எஸ்சிசி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி எயிட் என்ற வழக்கு அதை தொடர்ந்து பல வழக்கு பல வழக்குகளை இருக்கு டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன்ல கூட அன்னபூர்ணா வசஸ் மல்லிகார்ஜுன் அண்ட் அனத் என்ற வழக்கு டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் சிக்ஸ் எஸ்சிசி த்ரீ நைன்டி செவன் ரெண்டுமே இன்ட்ரெஸ்டிங் லேட்டஸ்ட் வழக்குகள் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஒன் நம்பர் ஜே டூ நைன்டி செவன் இதுவும் வந்து இன்னும் மிக ரீசெண்டாக வந்த வழக்குகள் இந்த வழக்குகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லிமிட்டேஷனை சொல்லியிருப்பாங்க நீங்க அதுவும் பாருங்க நீங்க அது இல்லாமல் வந்து இந்த அஞ்சு பர்சன்ட் பவுண்டேஜ் செலுத்தணும் அது கூட ஜேடி வந்து வெறும் தொகை மட்டும் செலுத்தினா போதாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா இந்த அஞ்சு பர்சன்ட் தொகை செலுத்தணும் அப்படின்னு இருக்கோம் அது செலுத்தலனா என்ன ஆகும் அப்படின்னு அது அது அதுக்கான தீர்ப்பு வந்து அந்த ராம்கரன் குப்தா சொன்னோம் இல்லையா அதிலேயே அந்த தீர்ப்பு சொல்லியிருக்காங்க நீங்க அதையும் நீங்க பாக்கலாம் இந்த இந்த அஞ்சு பர்சன்ட் சொன்னோம் இல்லையா இட் இஸ் ப்ரீ கண்டிஷன் டு டெபாசிட் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் பண்ணி அந்த த்ரீ பர்சன்ட் டுவர்ட் பாயிண்ட் பவுண்டேஜ் சொல்றாங்க நீங்க அஞ்சு பர்சன்ட் நீங்க ஜேடி கிட்ட வசூல் பண்ணாலும் கூட மூணு பர்சன்ட் தான் வந்து பவுண்டேஜ் எடுத்துக்கிறாங்க 97% வந்து டெபாசிட் பண்ணுவாங்க கோர்ட் நீங்கள் நான் சரியாக பார்த்தீங்கன்னா பிரிச்சு தான் கோர்ட் நம்மகிட்ட கொட்டுவாங்க கோர்ட் கொண்டு போதே பணத்தை வந்து ஒரு த்ரீ பர்சன்ட் தனியாகவும் நைன்டி செவன் பர்சன்ட் தனியாகவும் பிரிச்சு தான் வந்து கோர்ட்டில் கொண்டு வந்து கொடுப்பாங்க நீங்கள் அது ஒரு இது ஒரு ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் தென் செகண்ட் அப்ளிகேஷன் போடலாமா அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நான் எப்பவுமே சொன்னேன் அது வந்து செகண்ட் அப்ளிகேஷன் போட்டால் ரெஸ்டிபிகேட்டர் தான் வரும் கண்டிப்பாக அதனால ஒரு அப்ளிகேஷனை வித்ரா பண்ணிட்டு போட்டிங்கன்னா செகண்ட் அப்ளிகேஷன் நீங்கள் போடலாம் அது ஒன்றுமே இல்லை தென் செக்ஷன் ஃபோர் லிமிடேஷன் எனக்கு அப்ளிகல் ஆகுமா நான் வந்து நான் அறுபது நாளுக்கு போட முடியல என்னால் தாண்டி போயிடுச்சு செக்ஷன் ஃபைவ் வச்சு நான் போடலாமா அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஒரு லிமிடேஷன்லாம் வந்து அதில் ஒன்றுமே எக்ஸிக்யூஷனுக்கே முதல் லிமிடேஷனே கிடையாது லிமிடேஷன் கொஸ்டின்ஸ் வந்து தமிழ்நாட்டில் இட் இஸ் நாட் அப்ளிகபிள் அவர் லிமிடேஷன் வராது நம்ம எப்பவுமே ஃபஸ்ட் சாப்டர்லேயே பார்த்தோம் ஃபஸ்ட் செஷன்ஸ்லேயே பார்த்தோம் நம்ம டுவெண்ட்டி ஒன் ஒன் ஆர் சிக்ஸில் சப் ரூல் த்ரீயில் ஒரு ப்ரொவைசோ தான் இருக்கே தவிர செக்ஷன் ஃபைவ் லிமிடேஷன் ஆக்ட் அப்ளிகபிள் இல்லை அதனால் செக்ஷன் ஃபோரும் வராது செக்ஷன் ஃபைவும் வராது நீங்கள் இன் டைமுக்குள்ளே அறுபது நாளுக்குள்ளே பணத்தை செலுத்தணும் அதுக்கான தீர்ப்பும் நான் அதை சொல்லியிருக்கேன் நான் அதை ஃபுல்லாக படிக்கல நீங்கள் அது அதையும் ஒரு பிளான் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் தென் வந்து இந்த நோட்டீஸ் கொடுக்குமான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக நோட்டீஸ் தரணும் யாருக்கும் நோட்டீஸ் தரணும் செட்டிங்கர் சைன் போட்டிங்கன்னா டிகிரி ஹோல்டர் நோட்டீஸ் தரணும் சப்சிக்வெண்ட் பர்ச்சேஸ் இருக்கார் இல்லையா அதை ஏலத்தில் எடுத்தார் இல்லையா அவருக்கும் நோட்டீஸ் தரணும் ரெண்டு பேருக்கு நோட்டீஸ் தராமல் நீங்கள் அப்ளிகேட் போட முடியாது கண்டிப்பாக ரெண்டு பேருக்கு நோட்டீஸ் கொடுக்கணும் அவங்க ரெண்டு பேரும் பார்ட்டிசிபேஷன் மிக மிக அவசியம் அந்த ப்ரொசீடிங்ஸில் அதுவும் நீங்கள் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க நிறைய திருப்புகள் வந்து சம்மந்தமாக ஏன்னா அது இதுதான் முக்கியமான பிரிவு இருந்தால நிறைய திருப்புகள் நான் வந்து கொடுத்துருக்கேன் ஒன்னா படிக்கல நீங்க ஒரு கிளான்ஸ் அதை வந்து பார்த்துக்கோங்க நீங்க தென் அடுத்த பொசிஷன் போயிடலாம் நம்ம ஆர்டர் டுவெண்ட்டி ஒன் ரூல் நைன்டி ஆர்டர் டுவெண்ட்டி ஒன் ரூல் நைன்டி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நான் சொன்னேன் எத்தனை சொன்னேன் இருக்கலாரிட்டி இருந்தா நீங்க இதுல மனு போடலாம்னு சொல்லிடுங்க நம்ம இருக்கலாரிட்டி வந்ததுன்னா நீங்க செட்டிங் அசைட் அப்ளிகேஷன் அதுல போடலாம்னு சொன்னேன் தென் அப்போ இன்னொரு இது க
பை கண்டக்டிங் சேல் அப்படின்னு சொல்லி பண்ண மாதிரி சொன்னால் அப்போலாம் நீங்கள் பண்ண முடியும் அதுதான் திருப்பியும் நைன்டீன்ல தான் சொல்கிறாங்க ரெண்டு மணி இருக்கா ஒரு மணி தான் நீங்கள் எடுத்தோம் ஒன்று வித்ரா பண்ணுங்க ரெண்டு மணி தான் போட முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்க அதையும் நீங்கள் பாருங்கள் தென் இந்த யார் இந்த மனு போடுறாங்களோ இந்த ஹேஸ் டு பே தி காஸ்ட் அண்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் ஆஃப் சேல் கட்டணம் வரும் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் முதல்ல எயிட் நைனில் ஒரா தொகையும் செலுத்த சொன்னோம் இல்லையா ப்ரொக்கமே ஆச்சு அமௌண்ட் பூரா செலுத்த சொல்லணும் காசு கூட செலுத்தணும் சொல்லணும் இல்லையா ஆனால் இந்த கேஸ் என்ன சொன்னாங்கன்னா தி அப்ளிகண்ட் ஹேஸ் டு பே தி காஸ்ட் அண்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் ஆஃப் என்ன மறுபடியும் இன்னொரு செலவில் விட போகிறோம் இல்லையா அந்த செலவு வந்து அவர் கட்டணும் ஆட் அதுக்கு என்ன ப்ரொவிஷன் கட்டிங்கன்னா ரூல் ஒன் நைன்டி நைன் சப் ரூல் டூ சிஆர்பியில் அவர் வந்து அந்த காஸ்ட்டும் எக்ஸ்பென்சஸும் செலுத்த வேண்டியிருக்கும் அது மட்டும் தான் அதில் ஒரு கண்டிஷன் தென் நோட்டீஸ் என்ன ஃபார்மேட்டில் நோட்டீஸ் அனுப்பணும் கட்டிங்கன்னா ஃபார்ம் தேர்ட்டி சிக்ஸ் சிபிசியில் அப்பண்டிக்ஸ் இயில் இருக்குது அப்பண்டிக்ஸ் நிறையா வகைகள் இருக்குது அதில் அப்பண்டிக்ஸ் இ தான் எக்ஸிக்யூஷனாக தான் இயில் வச்சுருக்காங்க அந்த எக்ஸிக்யூஷனில் ஃபார்ம் தேர்ட்டி சிக்ஸ் நீங்கள் இருக்கும் அதில் தான் நோட்டீஸ் அனுப்பணும் யாருக்கெல்லாம் நோட்டீஸ் அனுப்பணும் திருப்பியும் இந்த சைட் பண்ணு போகிற டிகிரி ஹோல்டருக்கு அனுப்பணும் சப்சிக்வெண்ட் பர்ச்சேஸாக இருந்தால் அவருக்கு அனுப்பணும் அவர் போட்டார்னா ஜேடி அனுப்பணும் அப்போ யா அந்த அவங்க இல்லை அந்த ப்ராப்பர்ட்டியில் யாருக்கெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னு நினைக்கிறதுக்கும் அவங்களுக்கு தான் அனுப்பணும் அது அதுவும் அதுன்னு பார்த்து வந்தேன் யாருக்கெல்லாம் நோட்டீஸ் அனுப்பணும் இந்த பர்சன் யாரெல்லாம் ஃபைல் பண்ணலாம் முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா டிகிரி ஹோல்டர் ஃபைல் பண்ணலாம் அவர் பர்ச்சேஸாக இருந்தார்னா பர்ச்சேசர் ஃபைல் பண்ணலாம் ஆர் தி பர்சன் என்டைட்டில் டு ஷேர் இன் தி ரேட்டபிள் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் அசெட்ஸ் இன் இன் செக்ஷன் செவன்டி த்ரீல எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ரேட் அந்த இந்த இந்த சொத்தை விற்று மீதி பணத்தை மீதி அடுத்த டிகிரி வச்சு பாருங்க நாலஞ்சு பேர் டிகிரி வச்சுருக்காங்க இந்த டிகிரியில் இலத்து கொண்டு வரும் இன்னும் ரெண்டு மூணு டிகிரி ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பேங்க் வந்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இலத்து கொண்டு வராங்க இன்னும் ரெண்டு மூணு பேங்க் அதே ப்ராப்பர்ட்டி மார்க்கேஜ் இருக்காங்க அவங்க செகண்ட் மார்க்கேஜ் தேர்ட் மார்க்கேஜ் அப்போ இந்த இந்த சொத்தை விற்கும் போது அவங்களாம் வந்து வந்து நிற்கிறாங்க ஃபர்ஸ்ட் மார்க்கேஜ் அவர் வித்து பணத்தை எடுத்துட்டாரு மீதி பணம் இருக்கு இல்லையா மீதி பணத்தை என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா சப்சிக்வெண்ட் வர மார்க்கேஜஸ் வந்து ரேட்டபிள் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் பிரிச்சுருக்கணும் மீதி ஒரு லட்சம் இருக்கா ரெண்டு பேர் இருக்கு ஐம்பது ஐம்பதாயிரம் இல்லை என்ன என்ன தொகை வச்சிருக்காரு அவர் இவர் அஞ்சு லட்சம் வாங்கிக்கார் அவர் ஐம்பதாயிரம் வாங்கித்தாரா அவர் கொஞ்சம் அந்த அதுக்கு ஏற்ற பர்சன்டேஜ் அவருக்கு பாக்கி தொகை இவருக்கு பாக்கி தொகை கொடுப்போம் அந்த அப்போ ரேட்டபிள் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் யாரெல்லாம் டிகிரி ஓட்டரா வெயிட் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கும் நீங்கள் நோட்டீஸ் தரணும் தென் அது மட்டும் இல்லாமல் எனி பர்சன் ஹூஸ் இன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆர் அஃபெக்டட் இந்த சேல் இந்த ஏலம் போச்சுன்னா யாரெல்லாம் அஃபெக்ட் ஆவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் கோ ஷேர் இருக்காங்க ஒரு கோ ஓனர் இருக்காங்க அப்போ அவங்களாம் நீங்கள் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்களெல்லாம் நீங்கள் வந்து நோட்டீஸ் கொடுக்கணுன்றது தான் நோட்டீஸ் யாருக்கெல்லாம் தரணும் நான் தனியாகவே நாலு நாலு தனித்தனியாகவே குறிச்சு குறிச்சு வச்சுருக்கேன் நீங்கள் அது கூட நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் தென் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எதெல்லாம் எந்த ஃபேக்டர்ஸாக நீங்கள் பார்க்கணும் அதுக்கு வந்து அவர் இரு இருக்காட்டி இருக்கா இல்லையா பார்க்கணும் சொல்லி நான் சொன்ன முதல்ல அதை சொன்னது தான் நீங்கள் ஃப்ராட் இருக்கான்னு பாருங்கள் முதல்ல தென் அப்புறம் வந்து இந்த பப்ளிஷ் பண்ணதில் இது மாதிரி பண்ணதுனால அவருக்கு வந்து ஏதாவது இன்ஜஸ்டிஸ் வருமா சப்ஸ்டான்ஷியல் இன்ஜுரி வருமான்னு பாருங்கள் இது இருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து சட்டசை பண்ணிக்கலாம் இதுதான் தி ஃபேக்டர் எம்ஆர் வைல் கட்டிங் சைட்டி சேல் ஃபோர்ட் ஹேஸ் டு லுக் இன் அது அதுக்கான ப்ரொவிஷன் இது தென் அப்புறமா இன்னும் ஒரு ஒரு சைட்டிஸ் மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன் ரெண்டாயிரத்தி இருபது வந்த லேட்டஸ்ட் திருப்பு மார்ச் செவன்டீன்த் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் வந்த திருப்பு அராஃபா அரிஃபா பென் யூனூஸ் யூனூஸ் பாய் பட்டேல் அண்ட் அதர்ஸ் வெர்சஸ் முகுல் தக்கோர் பாய் அமீன் அண்ட் அதர்ஸ் இந்த வழக்கு இது கேட்டிங்கன்னா செக்ஷன் ஃபை அப்ளிகேஷன் போட்டு பண்ணலாமான்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் செக்ஷன் ஃபைவ்லாம் போட முடியாது இட் இஸ் சிக்ஸ் 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 டேஸ் தான் போடணும் ஏன்னா நைன்டி கேஸ் ஃபைவ் போடுறா சொல்கிறேன்னா இப்போ லேட்டஸ்ட் இருப்பா அது செக்ஷன் ஃபைவ் இஸ் நாட் அப்ளிகபிள்னு அதில் அது திருப்பி மறுபடியும் சொல்லுவாங்க மறுபடியும் அதே தான் அடுத்த எட்மே நான் சொன்னேன் திருப்பி போல தான் ரெசிவ்யூடி கேட்டால் வருமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டு அப்ளிகேஷனில் ஒன்று வித்ரா பண்ணிட்டு போட்டால் ரெசிவ்யூடா வராது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு அப்ளிகேஷன் முடிஞ்சு டிஸ்போஸ் பண்ண அப்புறம் ரெண்டு அப்ளிகேஷன் பண்ணோம் அப்போ தான் ரெசிவ்யூடா வருமானா வரும் கண்டிப்பாக வரும் பெண்டிங் இருந்ததுனா அப்படி ஒன்றும் வராது ஏன்னா டிசைட் பண்ணலை அந்த அப்ளிகேஷன் அதனால் வராது அப்படின்னு பார்க்கலாம் தென் 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 அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு போர்ஷன் தான் வந்து ஒன்லி போர்ஷன் டு பி சோல்டு வித்துருக்கணும் ஆனால் வந்து பூரா ப்ராப்பர்ட்டி வித்துட்டாங்கன்னு சொல்லினா அது இரகுலாரிட்டி தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கான தீர்ப்பு கொடுத்துருக்கேன் தென் ஒரு ஒரு பாயிண்ட் மட்டும
அட்ஜன்மெண்ட் ஆஃப் சேல் வந்து வித்வுட் பிக்சிங் டேட்டா டேட்டா பிக்ஸ் பண்ணாம சேல் அட்ஜன் பண்ணிட்டாங்க அது வந்து இட் இஸ் இட் இஸ் ஆல்சோ இரெகுலாரிட்டி அப்புறம் நான் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஆஃப் டைம் ஆர் அவர் சொல்லவே இல்லை ஸ்பெசிஃபிக்கா என்னைக்கு சேல் எத்தனை மணிக்கு டைம் சொல்லவே இல்லை அப்புறம் ஏலம்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படி சொன்னீங்கன்னா அடுத்த ஏலம் அடுத்த மறு ஏலம் விட போட்டு சொல்லிட்டாங்க சொன்னீங்கன்னா அது தட் இஸ் ஆல்சோ இரெகுலாரிட்டி தென் ஹோல்டிங் ஏ சேல் ஆன் தி டே அதர் தன் இன்னைக்கு ஏலம் பிக்ஸ் பண்றேன் பதினஞ்சு சாரி இன்னைக்கு தேதி ஒன்னு ரெண்டு ஒன்று எட்டுன்னு டேட் பிக்ஸ் பண்றேன் ஒன்று எட்டு ஏழை விடாம நான் ரெண்டு எட்டு ஏழை விடுறேன் முப்பத்தொன்னு ஏழு ஏழை விட்டுட்டேன் அப்போ நீ வந்து ஸ்பெசிஃபிக் டேட்ல ஏழை விடலன்னு சொன்னா இது சிறு வேலை சொல்லலாம் தென் ஹோல்டிங் ஏ சேல் ஆன் தி டே அது இது சொல்லிட்டேன் தென் டிபார்ச்சர் டிபார்ச்சர் ஃப்ரம் தி ஆர்டர் இல்லை என்ன நான் சொன்னா இல்லையா உங்களுக்கு லாட் ஒன்னா முதல்ல விடணும் லாட் டூ ரெண்டாவது விடணும் அப்படி சொல்லி அப்படி அப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும் நம்ம செட்மெண்ட் பண்ணும்போது ஆனால் என்ன சொல்றாங்க விற்கும் போது அங்கே இருக்க பச்சை சொல்லலாம் சொல்றாங்க இல்லை இல்லை ஐட் அஞ்சு அஞ்சாவது விட்டீங்கன்னா நாங்கள் எல்லாம் வாங்க ரெடியாக இருக்கும் நீங்க ஒன் டூ ஃபோர் எங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை இது எங்க வீட்டு பக்கத்துல இருக்கு நீங்க அஞ்சு வச்சு ஏழை விடுங்க அப்படின்னு சொன்னா நாசர் உடனே எடுத்து அஞ்சாவது எடுத்து ஏழை விடுற வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் விடாம ஏன் ஆர்டர் மாத்தினீங்கன்னு சொன்னா இட் இஸ் ஆல்சோ எது எதிர்கலாட்டி அந்த கேஸ் சொல்லியிருப்பாங்க ஏன்னா பிராக்டிஸ் மெட்ராஸ் அப்படிதான் சொல்லுவாங்க தென் ஒமிஷன் டு இஷ்யூ ஃப்ரெஷ் ஃப்ரெஷ் பக்கம் வச்சு விடாம ஏழை விடுறாங்க நான் சொன்ன இல்லையா முப்பது நாள் தாண்டி போயிடுச்சு ஆனா ஃப்ரெஷ் பக்கம் வச்சு போடல ஏழை விட்டுறாங்க அப்புறம் டிஃபால்ட் ஆஃப் பேமெண்ட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் கட்டவே இல்லை டைம் படி இந்த அன்னைக்கு கட்டணும் இல்லையா அன்னைக்கு கட்டல அதுக்கு அட்ஜன்மெண்ட்டும் வாங்கல அப்போ வருது அப்புறம் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் டைம் வந்து பேலன்ஸ் பணம் பணம் கட்டுறதுக்கு வந்து எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் டைம் வாங்கி அவர் பணம் வாங்கி போறாரு எத்தனை கட்டணும் ஃபிஃப்டி டேஸ் ஃபிஃப்டி டேஸ்ல கட்டணும் இல்லையா அதை வந்து அவர் தொடர்ந்து அட்ஜன்மெண்ட் வாங்கிட்டே போறாரு அது வந்து இருக்கலாட்டி சொல்றாங்க தென் கார்டி ஜேடி வந்து மைனர் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும் நீங்க கார்டி நான் அப்பாயிண்ட் பண்ணவே இல்லை அவருக்கு கார்டி நான் அப்பாயிண்ட் பண்ணாமே ஏழாம் வேலை விட்டுறாங்க சாரி நாட் மைனர் அன்சவுண்ட் மைண்ட்ல இருக்காரு அன்சவுண்ட் மைண்ட்ல இருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து கார்டி நான் அப்பாயிண்ட் பண்ணாமல் ஏழாம் விட்டுறாங்க இது இல்லாம அதர் இது சொல்றாங்க அதர் இது காட்டி எது கேட்டீங்கன்னா ப்ராப்பர்ட்டி வந்து பிலாங்கிங் டு ஜேடி வந்து அட்டாச் பண்ணல பண்ணல வேற ஏதாவது ப்ராப்பர்ட்டி பண்ணிட்டாங்க தென் அப்போ வந்து இந்த இந்த ப்ரொக்லமேஷன்ல வந்து விலங்குகள்லாம் சரி வர குறிப்பிடப்படவில்லை அது சம்பந்தமாக வேல்யூவேஷன் சர்டிஃபிகேட் கொடுக்குறாங்க சப்ரிஸ்ட் ஆஃபீஸ்ல அதில் வந்து வேல்யூ வந்து தப்பாக கொடுத்துருக்காங்க ராங் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க அதை வச்சு வச்சுருக்காங்க அப்புறம் சப்ஸ்டான்ஷியல் இன்ஜுரியை வந்து இதில் இதனால ஜேடிக்கு ஏற்பட்டிருக்கு அதனால கொடுக்குறாங்க இது தவிர இன்கரண்ட் பவர்ஸ் ஆஃப் தி கோர்ட் சப்ஜெக்ட் டு தி ஃபேக்ட் ஆஃப் ஈச் கேஸ் அந்த இது நான் சொன்ன இந்த பதினெட்டு பத்தொம்போதுமே நீதிமன்றம் ஒவ்வொரு ஃபேக்ட்டுக்கு மாறி மாறி வரும் ஏன்னா இது அப்படியே ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது கண்டிப்பாக சம் சம்டைம்ஸ் இந்த அவர் ஃபிக்ஸ் பண்ணலையா அது ஒன்றும் தப்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்ல முடியும் நீதிமன்றம் சொல்லலாம் சம்டைம்ஸ் டேட்டை வந்து இந்த மாதிரி அட்ஜன்மெண்ட் தப்புன்னு சொல்கிறாங்களா நீதிமன்றம் சரின்னு சொல்லலாம் நீங்கள் ஏன்னா நாலேஜ் ஜேடிக்கு நாலேஜ் இருக்குது கட்டன் கொடுத்துருக்கான்னு சொல்ல முடியும் அப்போ இதெல்லாம் வந்து இந்த ஃபேக்டர்ஸ் வந்து அந்தந்த வழக்குக்கு மாறுபடுமே தவிர நீங்கள் ஃபிக்ஸ்டாக இதெல்லாம் இருக்கலாரிட்டி இதெல்லாம் ஃப்ராடுனு வந்து எழுதி வைத்துக் கொள்ள முடியாது அப்படி சட்டமும் வர முடியாது அப்போ எதெல்லாம் எதெல்லாம் இருக்கலாரிட்டின்றது உங்கள் ஃபேக்டை பொறுத்து தான் டிசைட் பண்ண முடியும் அது நீதிமன்றத்தோட பண்ணி நீங்கள் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண வேண்டியது உங்கள் கடமை அதை கொஞ்சம் நியாயம் நியாயமாக நம்ம செய்யணும் அவ்வளோதான் நீங்கள் அது வந்து மெட்டீரியலாக இருக்கணும் நீங்கள் டிகிரி ஹோல்டர் என்ன செய்யணும் இது இங்கே பாருங்க அநியாயமாக இப்போ ஒரு டிஃபெண்ட் இருக்கிறார் அப்படின்னா ஒன்று வெளில வேலைன்னு சொல்லி டிகிரி ஹோல்டர் டிஃபெண்ட் பண்ணி ஆகணும் இது ஒன்று தென் எவிடென்ஸ் எடுக்கலாமா இந்த மாதிரி வழக்கில் இந்த மாதிரி மனு இல்லைன்னு சொன்னால் இஃப் நெசசரி கோர்ட் கேன் டேக் எவிடன்ஸ் அது ஒன்றும் தப்பு கிடையாது ஏஆர் நைன்டீன் தேர்ட்டி டூ பாட்னால த்ரீ தேர்ட்டி சிக்ஸில் அந்த மாதிரி வந்து ஒரு திருப்பில் சொல்கிறாங்க எவிடென்ஸ் எடுக்க வேணும் கூட எடுக்கலான்னு சொல்கிறாங்க தென் ஆர்டர் இன்று உள்ள எப்படி சொன்னால் ஆர்டர் இன்று உள்ள வருமானா ஆர்டர் இன்று உள்ள அப்ளிகேஷன் ரெஸ்டரேஷன் அப்ளிகேஷன் இதெல்லாம் பொருந்தாது வராது தென் ஆர்டர் டுவெண்ட்டி ஒன் ரூல் நைன்டி ஒன் ஜேடிக்கு சேலபிள் இன்ட்ரெஸ்டே இல்லைன்னு சொன்னால் சேல் கேன் பி செட் அசேட் திருப்பியோ அதுக்கு நோட்டீஸ் என்ன ஃபார்ம்னா ஃபார்ம் தேர்ட்டி செவன் அதே அப்பண்டிக்ஸ் இல சிபிசியில் இருக்கு சேல் கேன் பி செட் அசைட் ஆஸ் ஜேடி ஹேஸ் நோ சேலபிள் இன்ட்ரெஸ்ட் இதில் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சு கேட்டீங்கன்னா ஜேடிக்கு ஒரு மைனர் போர்ஷன் இருந்தால் கூட நீங்கள் செட் பண்ண முடியாது இந்த கிரௌண்டில் டுவெண்ட்டி ஒன் நைன்டி ஒன்னில் ஜேடிக்கு சேலபிள்
வேலத்தை ரத்து பண்ண முடியுமா அது ரத்து பண்ண முடியாது திருப்பியும் அதுதான் போக முடியாது ஏன்னா இங்கே என்ன பண்ணுங்க அந்த சேலையே நீங்கள் ரத்து பண்ண முடியும் நீங்கள் அங்கே டேமேஜஸ் போய் பணம் கேட்பீங்க இங்கே வந்து ரத்து ஏலத்தையே ரத்து பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் அதுக்கு ப்ரொவிஷன் இதில் இருக்கு அது கொஞ்சம் நாராயண பிள்ளை கே கோபால்னு ஒரு வழக்கு நைன்டீன் சிக்ஸ்டி செவன் கேரளா ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அகமதாபாத் முனிசிபாலிட்டி பர்சஸ் ஹாஜி அப்துல் ஏ ஆர் நைன்டீன் செவன்டி ஒன் சுப்ரீம் கோர்ட் டுவெல் நாட் ஒன் இந்த ரெண்டு வழக்கும் பார்த்தீங்கன்னா திட் இஸ் ஏ எக்ஸப்ஷன் டு கேவிஎட் ஆர் எம்சார் ரூல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் வாங்குபோனே விழுத்துரு என்பதற்கான விதிவிலக்கு இந்த ரூல் சொல்கிறாங்க அது கொஞ்சம் நீங்கள் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க அது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் பாயிண்ட் தென் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டர்ன் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் மணி இன் சர்டன் கேசஸ் எப்போலாம் வந்து ரிட்டர்ன் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் மணி இப்படி எப்போலாம் உங்களுக்கு திருப்பி கிடைக்கும் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வேறு வேற சேல் வந்து இமோல் ப்ராப்பர்ட்டி செட்ட சேல் ஏலத்தை நீங்கள் வந்து ரத்து பண்ணிட்டீங்க செட்டை சைட் பண்ணிட்டீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ண நீங்கள் ரிட்டர்ன் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் பண்ணி நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் இல்லையா பணத்தை கட்டிருக்கீங்களே அந்த பணத்தை அந்த பணத்தை நம்ம திருப்பி பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அது இது வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் நைன்டி த்ரீல இருக்கு வேற இந்த சேல் ஆஃப் மூல் ப்ராப்பர்ட்டி செட்டை சைட் அண்டர் ரூல் நைன்டி டூ தி பர்ச்சேசர் ஷல் பி என்டைட்டில் டு அண்ட் ஆர்டர் ஃபார் ரீபேமெண்ட் ஆஃப் இஸ் பர்ச்சேஸ் மணி வித் ஆர் வித் அவுட் இன்ட்ரெஸ்ட் அது நீதிமன்றம் தான் முடிவு பண்ணும் இன்ட்ரெஸ்ட் ஏன்னா இந்த இந்த மனு போட்டு செட்டில் அப்ளிகேஷனாக ரெண்டு வருஷம் போயிட்டு வச்சு சொல்லுவாங்க நீங்கள் அவர் பணத்தை கட்டி வச்சிருக்காரு இன்னைக்கு வச்சு கையில் வச்சுருந்தாருனா வேற இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருப்பார் இல்லையா அப்போ நீதிமன்றம் வந்து அந்த பணத்தை திருப்பி கொடுக்கும்போது பர்ச்சேஸ் இருக்கு இன்ட்ரெஸ்டோடு கொடுக்கலாம் இல்லாமலும் கொடுக்கலாம் அது டிசிஷன் ஆஃப் தி கோர்ட்டு ஆர்டர் டுவெண்ட்டி ஒன் ரூல் நைன்டி த்ரீ இப்போ ஏலம் விட்டாச்சு செட்டிங் சைட் அப்ளிகேஷன் சேல் எதுவுமே இல்லை பணம் பூரா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நாசர் வித் வந்து ரிப்போர்ட் டு தி கோர்ட் நாசர் வந்து ஃபார்ம் செவன் எதுவும் நீங்கள் பாருங்கள் அந்த ரூல்ஸ் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் இருக்கும் ஃபார்ம் செவன்டி ஒனில் நாசர் ஹேஸ் டூ ஃபைவ் இயர் ரிப்போர்ட் பிஃபோர் தி கோர்ட் நான் ஏலத்தை முடிச்சுட்டேன் இவ்வளோ ரூபாய் கட்டிருக்காரு ஒன் ஃபோர்த் கட்டிட்டாரு ஃபிஃப்டி டேஸ்க்குள்ளே மீதி பணம் தரேன்னு சொல்லியிருக்காரு கட்டிட்டேன்னு சொல்லியிருக்காருன்னு சொல்லி ரிப்போர்ட் வந்து நாசர் ஃபைல் பண்ணுவாங்க இது கொஞ்சம் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் வந்து வழக்கறிஞர்களுக்கு சாதாரணமாக தெரிய வாய்ப்பு இல்லை நீதிபதிகள் கண்டிப்பாக பார்க்கணும் வழக்கறிஞரும் தெரிந்து கொள்ளணும் ஒவ்வொரு ரிப்போர்ட்டு மாதிரி என்ன நான் ரிப்போர்ட் கொடுக்காம விட்டுருவாங்க நாளைக்கு அது ஒரு கொஸ்டின் பண்ணுவாங்க ரிப்போர்ட்டே கொடுக்க நாசர் விற்பனை விற்பனை விஷயம் கோர்ட்டுக்கே போய் சேரலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது கொஞ்சம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம் ரிப்போர்ட் கொடுத்தாங்கன்னு பார்க்கலாம் தென் அடுத்தது சேல் வென் பிகம் அப்சல்யூட் ஆர் பி செட் அ சேல் அண்டர் டுவெண்ட்டி ஒன் நைன்டி டூ அடுத்தது நாங்கள் நைன்டி த்ரீ கீழே இதை ஏன் கொண்டு வந்து கேட்டிங்கன்னா சேலை வந்து இந்த மனு எதுவுமே இல்லை எயிட்டி நைன்லேயோ நைன்டிலேயோ நைன்டி ஒன்லேயோ ஆர்டர் டுவெண்ட்டி ஒன் ரூல் செவன்டி டூ சப் ரூல் த்ரீலேயோ ஆர்டர் டுவெண்ட்டி ஒன் சப் ரூல் செவன்டி டூ கேபிட்டல் ஏ சப் ரூல் த்ரீலேயோ ஐந்து வகைகளிலுமே எந்த சட்டசிங் சர்டிஃபிகேஷன் அப்ளிகேஷனும் இல்லைன்னு சொன்னீங்கன்னா முப்பது நாட்கள் வெயிட் பண்ணிவிட்டு சாரி அறுபது நாள் அறுபது நாட்கள் வெயிட் பண்ணிவிட்டு நீதிமன்றம் என்ன பண்ணுவாங்க சேல் வந்து பிகம் அப்சல்யூட் சொல்லலாம் ஏன் ஏன் அறுபது நாட்கள் அறுபது நாள் சட்டிஃபிகேஷன் போடுறதுக்கு டைம் இருக்கு அந்த அறுபது நாட்கள் கழித்து சேல் வந்து பிகம் மேடு அப்சல்யூட் சொல்லி நீதிமன்றம் அப்போ தான் சேல் அப்சல்யூட் பண்ணுவோம் இப்போ திருப்பி பாருங்க திருப்பி ரெண்டு வித்தியாசம் கேட்டீங்கன்னா ரெண்டு வித்தியாசம் கேட்டீங்கன்னா மூவல் ப்ராப்பர்ட்டியாக இருந்தால் ரசீது கொடுத்த அப்பவே வந்து மேட் அப்சல்யூட் இம்மூல் ப்ராப்பர்ட்டியாக இருந்ததுன்னா செட்டிங் அசைட் சேலுக்கு வழிவகைகள் இருப்பதனால வெயிட் பண்ணி எந்த மனுவும் வரலை அப்படின்னு சொன்னப்புறமா தான் நீங்கள் இந்த சேலை வந்து மேட் அப்சல்யூட் பண்ணணும் அதுக்கு தான் இந்த ப்ரொவிஷன் ஆர்டர் டுவெண்ட்டி ஒன் ரூல் நைன்டி டூ அப்போ இந்த இந்த செட்டிங் அசைட் சேல்லாம் இந்த இந்த மனு இந்த இது போடுறோம் இல்லையா சேல் சர்டிஃபிகேட் கொடுக்கும் இல்லையா சேல் அப்சல்யூட் பண்ணுறோம் இல்லையா அதில் ஒரு கிளரிக்கல் மிஸ்டேக் இருக்குது அரிஸ்பெக்டல் மிஸ்டேக் இருக்குன்னா அதெல்லாம் வந்து பேட்டல் ஆகாது அது ஒன்றும் சேலை ஏலத்தை பாதிக்காது அந்த விஷயம் தெரிஞ்சுக்கோங்க நீங்கள் அதுக்கான கண்டிஷன் நான் கொடுத்துருக்கேன் இது மாதிரி வந்து எப்போ வந்து அப்சல்யூட் பண்ணணும்னு சொல்லி ஃபுல்லாக படிக்கல நான் ஏன்னா விஷயம் இதுதான் சொல்ல வேண்டியது தான் தென் இப்போ இப்போ திருப்பி பார்த்தோம் நம்ம எப்போ சேலை கன்ஃபார்ம் பண்ணுறோம் நோ அப்ளிகேஷன் இஸ் மேட் டு செட்டிங் சைட் இஸ் சேல் ஆர் அந் அப்ளிகேஷன் இஸ் மேட் அண்ட் டிஸ் அலவுட் டிஸ்யூஸ் பண்ணிட்டோம் அப்ளிகேஷனை மனுவே போடலை சேல் சேலை மேட் அப்சூட் ஆகிடும் சேலை கன்ஃபார்ம் பண்ணிடலாம் இல்லை மனு போட்டிருக்காங்க செட்டிங் இந்த அஞ்சு வகையில் ஏதோ ஒரு மனு போட்டிருக்காங்க அந்த மனுவை விசாரணை பண்ணி தள்ளுபடி பண்ணிட்டோம் நம்ம அப்போ அப்போ அந்த நேரத்தில் என்ன பண்ணும்
அப்பீல் தான் நீங்கள் ஃபைல் பண்ண முடியும் ஆர்டர் ஃபார்ட்டி த்ரீ ரூல் ஒன் சப் ரூல் ஜேல அப்பீல் தான் ஃபைல் பண்ண முடியும் அதுக்கான திருப்பூர் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஆனால் ஃபுல்லாக அதை படிச்சுட்டு இருக்க வேண்டியதில்லை நீங்கள் 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 பார்த்தாலே உங்களுக்கு அதெல்லாம் புரியும் தென் அப்புறம் வந்து சர்டிஃபிகேட்டர் டு பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் டுவெண்ட்டி ஒன் சர்டிஃபிகேட் டு தி பர்ச்சேஸ் சார் டுவெண்ட்டி ஒன் நைன்டி ஃபோர் ரூல் டூ ஹண்ட்ரட் சிவில் ரூல்ஸ் ஆஃப் ப்ராக்டிஸில் நீங்கள் சர்டிஃபிகேட் கொடுக்கணும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வந்து யாராவது நான் சொன்னாலே மேட் அப்ஜில் பண்ணி முடித்த உடனே மேட் அப்ஜில் பண்ணிவிட்டேன் சர்டிஃபிகேட் கொடுக்குறது யாரும் யாரும் வேலாது இட் இஸ் த ட்யூட்டி ஆஃப் தி கோர்ட் டு இஷ்யூ சர்டிஃபிகேட் அதனால் பர்ச்சேஸ் வாங்கி வந்து வாங்கிக்கல டிகிரி ஹோல்டர் கம் பர்ச்சேஸ் வந்து வாங்கிக்கலன்னு சொல்ல முடியாது இட் இஸ் த ட்யூட்டி ஆஃப் தி கோர்ட் டு இஷ்யூ சர்டிஃபிகேட் அதுக்கு சர்டிஃபிகேட் கொடுக்கணும் அதுக்கு சர்டிஃபிகேட்டில் டேட் இருக்கணும் நீதிபதியின் கையெழுத்து இருக்கணும் தேல் பிக்கம் அப்சூட் வாசகம் இருக்கணும் இந்த விஷயங்கள்லாம் சொல்லப்படணும் அது மட்டும் இல்லை சப்ரிசர் ஆஃபீஸ்க்கு செக்ஷன் எயிட்டி நைன் சப் ரூல் டூ இந்தியன் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆக்ட் படி இந்தியன் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆக்டில் செக்ஷன் எயிட்டி நைன் சப் ரூல் டூ படி சப்ரிசர் ஆஃபீஸுக்கு நீதிமன்றம் ஒரு காப்பி ஆஃப் சர்டிஃபிகேட்டை அங்கே அனுப்பி அதை என்ட்ரி போட சொல்லணும் இது நீங்கள் பாருங்கள் திருப்பி கூட நீங்கள் ஒரு ப்ரைவேட்டாக ப்ராப்பர்ட்டி போய் சேல் பண்ணுங்க சேல் பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்க ப்ராப்பர்ட்டியை இல்லை நீங்கள் வி நீங்கள் விற்கும்போது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் அப்ளிகேஷன் அங்கேயே வாங்கிப்பாங்க நம்மகிட்ட அங்கேயே அதுக்கு சார்ஜ் நம்ம நம்ம கலெக்ட் பண்ணுவாங்க இந்த அப்ளிகேஷன் டு பி ஃபார்வர்ட் டு தி தாலுகா ஆஃபீஸ் ஆர் கலெக்டர் ஆஃபீஸ் அனுப்பினோட அவங்க போய் பட்டாவை அவங்களே மாற்றிக்கணும் இது திஸ் இஸ் த ப்ரொசீஜர் எப்போ இருந்தோ அப்படி தான் இருக்குது ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆக்ட் வந்ததுல இருந்தே அப்படி தான் இருக்குது அந்த பட்டாக்கும் அப்படி தான் வந்து பட்டா ப்ரொசீஜர் அப்படி தான் இருந்தது ஆனால் நீங்கள் பாருங்கள் அதை அதை அப்படியே இவங்க அனுப்புறதும் இல்லை அனுப்புனா அவங்க என்ட்ரி போகிறது இல்லை நம்ம மறுபடியும் போய் சப் இது தாலுக்கா ஆஃபீஸில் போயிட்டு மறுபடியும் ஒரு லெவியோவை பார்த்து ஒரு மனு கொடுத்து பட்டா பேருக்கு மாற்றி சொல்கிறோம் இல்லையா அதே மாதிரி பண்ணக்கூடாது தான் இந்த ப்ரொவிஷனே கோர்ட்டே சப் ரிஜிஸ்டர் ஆஃபீஸ்க்கு அமுச்சிங்கன்னா அவங்க அந்த புக் ஒன்ல அதை என்ட்ரி போட்டுப்பாங்க அவங்க புக் ஒன்ல சப் ரிஜிஸ்டர் ஆஃபீஸ்ல ஒரு நீதிமன்றத்தில் ஒரு ஏழை முடிஞ்சிருக்கு சான்றிதழ் வந்துருச்சு சொல்லி என்ட்ரி போட்டுப்பாங்க இது வந்து டிகிரி ஹோல்டர் அட்வொகேட்டோ இல்லை பர்ச்சேஸராக இருந்தால் பர்ச்சேஸரோ இல்லை இல்லை ஜேடி வந்து அந்த என்ட்ரி வரும்னு நினைச்சிங்கன்னா நீங்கள் நீதிமன்றத்தில் சர்டிஃபிகேட் போச்சான்னு கொஞ்சம் செக் பண்ணி இந்த சர்டிஃபிகேட்டை சப் ரிஜிஸ்டாருக்கு அனுப்புறதுக்கு பாருங்கள் அங்கே என்ட்ரி போட்டாலும் ஈஸி போட்டு பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா இது வந்து அவசியம் இது சர்டிஃபிகேட்டு சரி இந்த மாதிரி சர்டிஃபிகேட் போடணுன்றது வந்து ஹைகோர்ட் என்ன பண்ணுறாங்க இப்போ கிடையாது பாருங்கள் நீங்கள் எயிட்டீன் எயிட்டீன் ஜனவரி எயிட்டீன் எயிட்டி டூவில் ஹைகோர்ட் ஹஸ் இஷ்யூ எ சர்க்குலர் டு தி ஆல் தி கோர்ட்ஸ் கூட இந்த மாதிரி வந்து சர்டிஃபிகேட் வந்து காப்பி வந்து வாங்கி அனுப்புறது இல்லை யாருமே சரியாக அனுப்புறது இல்லை இதை கண்டிப்பாக இதை வந்து அனுப்பணும்னு சொல்லி எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்டுக்கும் சப் ஜட்ஜி டிஸ்ட்ரிக் முடிச்சாலும் இவங்கள தான் ஈட்டி பார்க்குறாங்க இல்லையா அவங்க எல்லாம் கண்டிப்பாக இந்த சர்டிஃபிகேட்டை நீங்கள் வா அனு வா அனுப்பணும் கோர்ட்டுக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சர்க்குலரே அதில் போட்டுருக்காங்க சர்க்குலர் நம்பரோட டேட்டோட நான் வந்து அந்த என் நோட்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் ஏன் அதையும் நீங்கள் ஒரு லேன்ஸ் வந்து பார்க்குங்க இது மட்டும் இல்லை ஏலத்தை ரத்து பண்ணிட்டான் ஏலம் அப்சூட் பண்ணிட்டீங்க நீங்கள் கொடுத்துட்டிங்க சேல் செட் அசைட் பண்ணிங்கன்னா கூட இதே மாதிரி ஒரு புக் அந்த புக்கில் பதிகிறதுக்காக ஒரு காப்பி ஆஃப் சர்டிஃபிகேட்டை அந்த சப்ஜி சாஃபீஸ் எப்போ முதல்ல என்ட்ரி போட்டு ப பதிஞ்சிட்டீங்க சப்ஜிகூட்டாக சேல் செட் அசைட் கொஞ்சம் அப்பீல் போயிட்டு கூட தென் இட் ஹாஸ் டு பி ரிமூவ் ஃப்ரம் தி என்கம்ப்ரன்ஸ் இல்லையா அதுக்காக சப்ஜி சாஃபீஸில் திருப்பி பண்ணோம் அதுக்கும் திருப்பி என்ன பண்ணுறாங்க நைன்டீன் தேர்ட்டி எயிட்டில் ஹைகோர்ட்டில் ஒரு சர்க்குலர் போட்டு இந்த செட் சேல் செட் அசைட் ஆச்சுன்னா கோர்ட் ஆசி இதெல்லாம் பண்ணுறது இல்லைங்க யாருமே இதை பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் கொஞ்சம் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் நடக்குதான்னு பார்த்துக்கோங்க இல்லைன்னா நாளைக்கு வந்து நீங்கள் ஏலம் எடுத்ததும் யூஸ்லாம் போயிடும் ஏலத்தை ரத்து பண்ணாலும் நாளைக்கு வந்து பயன் இல்லாமல் போயிடும் அதையும் கொஞ்சம் வந்து ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க அதையும் நம்ம பார்க்கணும் தென் அப்புறம் வந்து ஷோ மோட்டோ வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டோ இல்லை ஹைகோர்ட்டோ என்ன பண்ணலாம் இல்லீகாலிட்டி இருக்குன்னு தெரிய வந்தது வேறு வகையில் ஒரு மனு அங்கே போகிறது சேலில் இல்லீகாலிட்டி இருக்குதுன்னு சொன்னால் நீ அந்த உயர் நீதிமன்றம் உச்ச நீதிமன்றம் அவனுக்குள்ளே அதிகார எல்லையில் அதிகார வரம்பில் அந்த சேலை ரத்து பண்ண முடியும் நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ் த்ரீ எஸ்இசி ஃபைவ் செவன்டீன் என்ற வழக்கில் நானி கோபால் பால் வெஸ்எஸ் டி பிரசாத் சிங் என்ற வழக்கில் அது சொல்லியிருக்காங்க அதையும் சொல்லியிருக்கலாம் ஏன்னா அது அது அதுக்கான திருப்புகள்லாம் நிறைய திருப்பு கொடுத்துருக்கேன் நான் ஃபுல்லாக படிக்கல தென் இன்னொரு கேள்வி வரும் சர்டிஃபிகேட் சேல் வாங்க
தென் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏஆர் நைன்டீன் நைன்டி ஒன் சுப்ரீம் கோர்ட் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வழக்கு அந்த வழக்கில் தான் வந்து அது வந்து மினிஸ்டர் ஒர்க்னு சொல்கிறாங்க சாகர் மகாவித்யாலயா சாகர் வர்சஸ் பந்தித் பண்டித் சதாசிவ ராவ் ஹர்ஷே அண்ட் அதர்ஸ் வழக்கில் அதை சொல்லியிருக்காங்க தென் அப்புறம் இன்னொரு கேள்வி வரும் இந்த சேலை வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணுறோம் இல்லையா கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க இல்லையா சேல் வந்து மேட் அப் சொல்லி கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம் இல்லையா அந்த லிமிடேஷன் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் தி டேட் ஆஃப் கன்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் சேல் அண்டர் ஆர்டர் டுவெண்ட்டி ஒன் ரூல் நைன்டி டூ சப் ரூல் டூல இருந்து வறுமை தவிர நாட் ஃப்ரம் தி டேட் ஆஃப் இஷ்யூன்ஸ் ஆஃப் சர்டிஃபிகேட் கிடையாது நான் சர்டிஃபிகேட் வாங்கலேருந்து எனக்கு வந்து நான் வந்து கொஷன் வாங்கறதுக்கு எனக்கு ஒரு வருஷம் கிடையாது ஆர்டர் டுவெண்ட்டி ஒன் நைன்டி ஃபோரில் இந்த சர்டிஃபிகேட் வாங்கினது வந்து சர்டிஃபிகேட் வாங்கினது ஒரு வருஷம் சொன்னது இவர் வாங்காமல் இருப்பார் ரெண்டு வருஷம் வாங்காமல் இருப்பார் சர்டிஃபிகேட்டை இப்போ போய் சர்டிஃபிகேட் கேட்டு வாங்கிப்பார் கோர்ட்டில் அதில் வந்து எனக்கு ஒரு வருஷம் இருக்குது நான் பொஷன் வாங்கிறதுன்னு சொன்னால் அப்படி கிடையாது சேல் எப்போ மேட் அப்சூட் ஆச்சோ கன்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க இல்லையா சேலை அந்த தேதியிலிருந்து லிமிடேஷன் ஆரம்பிச்சிடும் அதிலிருந்து ஒரு ஆண்டுகளுக்கு உள்ளாக அது வந்து பொசிஷனை வாங்கிறதுக்கு மனுவை ஒரு இஏ ஃபைல் பண்ண வேண்டியது அந்த பர்ச்சேசரோட வேலை டிகிரி ஹோல்டர் கம் பர்ச்சேசராக இருந்தால் டிகிரி ஹோல்டர் வேலையை தவிர இது வந்து அந்த இந்த டைம் வந்து இட் வில் நாட் எக்ஸ்டெண்டட் பை வே ஆஃப் டிலே இன் இஷ்யூயிங் சர்டிஃபிகேட் ஆகவே ஆகாது அப்படின்றது அந்த அந்த விஷயம் கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏற்கனவே நான் சொன்னேன் அதே ரோசாலி வர்சஸ் டைகோ பேங்க் அண்ட் அதர்ஸ் டூ தௌசண்ட் நைன் செவன்டீன் வால்யூம் செவன்டீன் எஸ்சிசி சிக்ஸ் நைன்டீன் வழக்கம் இதே கருத்தை வலியுறுத்துறாங்க கன்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் சேல் வந்து வித்தின் த்ரெட் டேஸில் வித்தின் த்ரெட் டேஸில் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க இதில் வந்து அந்த ஏலம் எடுத்ததுலேருந்து முப்பது நாளில் பண்ணிவிட்டு இந்த இந்த அதிகாரம் <laughs> வாட் பாசஸ் அட் கோர்ட் சேல் இதுதான் கேள்வி நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்கும் நீங்கள் நான் கோர்ட்டில் ஏழை எடுத்துட்டேன் என்னை ஒன்றும் செய்ய முடியாது அதெல்லாம் என் டைட்டில் இல்லை அவர் வெண்டாருக்கே ஜேடியோட வெண்டாருக்கே ரைட்டு இல்லை அவங்க அப்பாக்கே ரைட்டு இல்லை உயிலி எழுத்துற தாத்தாக்கே ரைட்டு இல்லை அப்படின்னா வந்து கேள்வியெல்லாம் நமக்கு வரும் நீங்கள் கோர்ட்லேருந்து ஒரு ஏலம் போச்சுன்னா நீங்கள் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டியில் செக்ஷன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் சப் ரூல் டூவில் ஒரு டைட்டில் வந்துச்சுன்னா அவருக்கு பாஸ் ஆச்சுன்னா கம்ப்ளீட் டைட்டில் பாஸ் ஆகுது இல்லையா அந்த மாதிரி டைட்டில் பூரா பாஸ் ஆகுமான்னு கேட்டிங்கன்னா நிச்சயமா இல்ல இது வந்து தெர் இஸ் நோ வாரண்டி ஆஃப் டைட்டில் எய்தர் பை தி டிகிரி ஹோல்டர் ஆர் பை தி கோர்ட் இல்ல இல்ல டிகிரி ஹோல்டர் தானே ஏலம் கொண்டு வந்து வித்தாரு அதனால அவ்வளவுதான் ரைட்லாம் அவருக்கு போயிடுச்சு எல்லாமே அதுதான் அதுதான் அவருக்கு வந்து டைட்டில் இனிமேல் சொல்ல முடியுமானா இல்லவே இல்லை அது சம்பந்தமான டைட்டில் டிஸ்பியூட் இருந்ததுன்னா தனியா அந்த தேர்ட் பார்ட்டி யாருக்கு யார் டைட்டில் அஃபெக்ட் ஆகுதோ அவர் வழக்கு தாக்கல் பண்ணிக்கலாம் அதுல ஒன்னும் சந்தேகமே இல்லை செட்டிங் அசைட் செல்க்கு தான் வழக்கு போட முடியாது தவிர இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு வழக்கு போட முடியும் இதனால இதனால கோர்ட்ல வித்ததுனால எந்த விதமான ஒரு வாரண்டியோ நீதிமன்றம் வழங்காது ஏ நீ தான் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி கெடுதுன்னு சொல்லி கொண்டு வந்த நீ தான் சர்டிஃபிகேட் கொண்டு வந்து காமிச்ச நீ தான் ஆர்டர் டுவெண்ட்டி ஒன் பார்த்தோம் பிப்டீன்ல வந்து கலெக்டர் ஆஃப் ஃபோர்டினா பிப்டீன் சர்டிஃபிகேட் வாங்க வந்து கோர்ட்ல கொடுத்துருக்க நீ தான் இதெல்லாம் பாத்துக்கணும் தவிர நீதிமன்றம் அந்த வில்லங்கங்களுக்கு எந்த பொறுப்பும் இருக்காது இது இதை இது இங்க மட்டும் இல்லை நீதிமன்றம் ஏழை மட்டும் கிடையாது நீதிமன்றம் ஆர்டர் டுவெண்ட்டி ஒன் ரூல் தேர்ட்டி போர்ல போய் பத்திரம் எழுதி தருவியா சேல் டீட் எழுதி கொடுக்கலாம் இல்லையா அப்பவும் இதே தான் நீங்க தானே பத்திரம் எழுதி கொடுத்தீங்க அதனால என்னோட என்னுடைய கோர்ட் சேல் டீட் வந்து வேலிடு அவர் வாங்கினது செல்லாதுன்னு நீங்க சொல்ல முடியாது சப்சிகோண்டா வாங்கினவர் கூட நல்ல டைட்டில் வாங்கியிருந்தாருன்னா அதுதான் செல்லும் இந்த சிட்டி சேல் செல்லாது அது கொஞ்சம் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க டிகிரி ஹோல்டராலும் சரி பர்ச்சேஸுக்கு ஆதரவானாலும் சரி இதுவும் வாரண்டி இன் இன் செல்லிங் தி கோர்ட் ப்ராப்பர்ட்டி இது வந்து இந்த சேல் அப்ப நீதிமன்றத்தை ஒரு ஏலம் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா இட் இஸ் ஆல்சோ சப்ஜெக்ட் டு அந்த என்கம்பரன்சஸ் தான் சப்ஜெக்ட் டு தி அந்த வில்லங்கம் தான் அதுல ஒன்று டவுட்டே கிடையாது அதுவும் நீங்க அந்த அந்த விஷயம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க நீங்க அது தெரியாம நான் கோர்ட்டை ஏலம் எடுத்து சொல்லி நம்ம வந்து சொல்லுவாங்கல்ல மார்த்தட்டி கொள்கிறேன்னு சொல்லுவோம் நான் கோர்ட்டில் எடுத்தேன் அதனால ஏன் சேர்ந்து அப்புறம் அதாலத்தில் போய் நான் டிகிரி வாங்கிட்டேன் என் சேல் தான் செல்லும் நான் வாங்கின அவார்டு தான் செல்லும்னா அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அந்த அது யாரெல்லாம் பாதிக்குமோ அவங்களுக்கு எதிராக அந்த அவார்டு வந்து ஒன்றும் கட்டுப்படுத்தாது யாருமே அவார்டுக்கும் அதே தான் நீங்கள் வேறு ஒன்றுமே இல்லை அந்த விஷயத்தை நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கோங்க அப்போ செக்ஷன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்
மேடு அப்சல்யூட் ஆனதுல இருந்து டைட்டில் பாஸ் ஆச்சு சொல்லக்கூடாது அதுக்கு எதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை விற்பனையை தான் அவர் டைட்டில் பாஸ் ஜேடி டைட்டில் போயிடும் அவ்வளோதான் நீங்கள் ஜேடி டைட்டில் வந்து இல்லை அதில் இருந்து சொல்லலாம் அதுக்கான ப்ரொவிஷன் வந்து இந்த செக்ஷன் செக்ஸ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல இருக்கு தென் இந்த சேல் சேல்லாம் பார்த்தோமே இந்த ஃபோர் பர்சன்ட் பார்த்தோமே த்ரீ பர்சன்ட் பார்த்தோமே சர்வீஸாக பார்த்து சொன்னால் இது சேல் சம்மந்தமான இந்த இந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் வந்து செக்ஷன் சிக்ஸ்டி செவன் படி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணலாம் ஸ்டேட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டோ அந்த விதிகளை மாற்றி இந்த வருஷம் வந்து அஞ்சு பர்சன்ட் மாற்றலாம் நாளையில வந்து ஏழு பர்சன்ட் மாற்றுவாங்க குறைக்கலாம் இதெல்லாம் செய்து கொள்ள முடியும் அந்த அதிகாரம் செக்ஷன் சிக்ஸ்டி செவன்ல வழங்கப்பட்டிருக்கிறது தென் செக்ஷன் செவன்டி த்ரீ நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் எப்பவுமே ஒரு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ஏலம் போச்சுன்னா முதல்ல என்ன பண்ணுவாங்க கேட்டீங்கன்னா அந்த சேலோட எக்ஸ்பென்ஸ் எடுத்துப்போம் முதல்ல சேல் எக்ஸ்பென்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் தி டிஃப்ரேயிங் தி எக்ஸ்பென்ஸ் ஆஃப் சேல் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ டிஸ்சார்ஜிங் தி அமௌண்ட் டியூட் அந்த டிகிரியில் எந்த ப்ராப்பர்ட்டி ஏலத்துக்கு கொண்டு இருக்கோம் எந்த டிகிரியில் கொண்டு இருக்கோமோ அதுக்கான தொகையை நம்ம சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிக்கிறோம் டிஸ்சார்ஜிங் தி அமௌண்ட் தேர்ட் என்ன கேட்டீங்கன்னா டிஸ்சார்ஜிங் தி இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் த பிரின்சிபல் மணிஸ் டியூ ஆன் தி சப்சிக்வெண்ட் இன்கமன்ஸ் அதுக்கப்புறமா சப்சிக்வெண்ட் இன்கமன்ஸ் இருக்கா ஏதாச்சும் அந்த தொகையை மூன்றாவது எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியது நான்காவது மீதி இருந்ததுன்னா அதர் டிகிரி ஹோல்டர்ஸ் இருப்பாங்க எல்லாம் காத்துட்டு இருப்பாங்க அதர் டிகிரி ஹோல்டர்ஸ் எல்லாம் எனக்கு ஏதாவது கிடைக்குமான்னு சொல்லிட்டு நானும் படம் கொடுத்தா அவருக்கு அவர் இருக்கிற ஒரே சொத்து இளம் போகுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்களுக்குலாம் ரேட்டபிள் அந்த அந்த இதுல அந்த பர்சன்டேஜில் அந்த நான்காவது அவங்களுக்கு அந்த பணத்தொகையை பிரித்து கொடுப்பாங்க இந்த பிரிவு எதுன்னு வச்சு கேட்டீங்கன்னா செக்ஷன் செவன்டி த்ரீ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் அசெட்ஸ் அதில் இருக்கு இங்க எல்லாம் எல்லாம் முடிஞ்ச அப்புறமா சர்டிஃபிகேஷன் எல்லாம் முடிஞ்சிருக்கு எதுவுமே இல்லை எல்லாம் முடிஞ்ச அப்புறமா இந்த இதை வந்து இப்படி பிரிச்சு கொடுக்கறதுக்காக இருக்கு இதில் ஒன்று நீங்கள் பார்க்கணும் அதே பொசிஷன் இருக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரிவு வந்து கவர்மெண்ட்டோட டியூவை எந்த விதத்திலும் அஃபெக்ட் பண்ணாது இதுதான் முக்கியமான விஷயமா இருக்கு அப்போ ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ஏலத்துக்கு வருதுன்னா ஏலம் கொண்டுவந்தவர் அவர் ஃபர்ஸ்ட் கிளைம் பண்ணுவார் ரெண்டாவது அட்டாச் பண்ணியிருப்பார் ஒருத்தர் அவர் எனக்கு ரைட்டு கேட்பார் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இல்லை இல்லை எனக்கு இன்கம் டேக்ஸ் இவ்வளோ பாக்கி இருக்கு சேல் டேக்ஸ் இவ்வளோ பாக்கி இருக்கு எனக்கு வரி இவ்வளோ கட்டாமல் பாக்கி வச்சுட்டாலும் சொல்லி வந்தாங்கன்னா கவர்மெண்ட் வில் கெட் ப்ரிஃபரபிள் ரைட் அதில் உண்டு எப்பவுமே கவர்மெண்ட்டுக்கு அப்போ கவர்மெண்ட் சண்டை போடுவோம் இந்த பேங்க் சண்டை போடுவோம் இந்த டிகிரி ஹோல்டர் ப்ரோனோட்டில் கொடுத்து அட்டாச் பண்ணுறது சண்டை போடுவார் இது எல்லாத்தையும் பார்த்து சொத்தை யாரும் எது எது ஃபஸ்ட்டுன்னு பார்த்து அதன்படி நீதிமன்றம் அந்த சொத்தை விட்டு அவருக்கு கொடுப்ப அவருக்கு அவருக்கு வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க இதுவும் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அதுக்கான வழக்கம் நான் கொடுத்துருக்கேன் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஏசிசி சிக்ஸ் நைன்டி சீனா பேங்க் வர்சஸ் பிகாபாய் பிரபுதாஸ் பரேக் அந்த கம்பெனி அப்படின்ற வழக்கு யூனியன் ஆஃப் இந்தியா வர்சஸ் சோமசுந்தரம் மில்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் டூ ஏசிசி ஃபார்ட்டி இந்த ரெண்டு வழக்குகளையுமே நீதி அரசுக்கு வந்து முதல் இது உண்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் உண்டு என்பதை சொல்லக்கூடிய இது அது தவிர என் நோட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய இது முடிச்சுட்டேன் என் நோட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சாப்டர்ஸ் தனியாக கொடுத்துருக்கீங்க ஹவு டு ப்ரிப்பேர் சேல் ப்ரொக்ளமேஷன் அப்படின்றது வந்து இது ஸ்டாஃபுக்காக அது வந்து வழக்கறிஞர்களுக்காக ஒன்றும் இல்லை நீதிபதிகளுக்கு கூட அவசியம் இது ஆனால் வழக்கறிஞர்கள் தெரிந்து கொள்ளணும் என்ன நடக்குது உள்ள கோர்ட்டில் ஒரு சேல் ப்ரொக்ளமேஷன் இப்போ ஜட்ஜ் ஆர்டர் போட்டார் ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்தார் அமௌண்ட் சொன்னீங்கன்னா என்னெல்லாம் செய்கிறாங்க பை ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு போட்டு ஒன்று ஒன்று பேட்டா கட்டுறது அது நாசர் என்ன பண்ணுவார் அவர் என்ன பண்ணுவார் எங்கே ஓட்டுவார் ஓட்டுவார் எங்கெல்லாம் ஓட்டணும் அது இது அப்படி எல்லாமே வந்து நான் ஒன் பை ஒன்னாக போட்டு ஹவு டு ப்ரிப்பேர் சேல் ப்ரொக்ளமேஷன் ஒரு ஸ்டெப்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் தென் அதே போல் ஒரு சேல் பேப்பரில் ஆரம்பித்து மேட் அப்சல்யூட் ஆகி ஆகி இந்த ஒரு கொஸ்டின் கார்டு அப்ளிகேஷன் போட போறாங்க இல்லையா அது வரைக்கும் கோர்ட் டாக்கெட் என்ன பண்ணுவாங்க கோர்ட் என்ன ஸ்டெப் எடுக்கிறாங்க அடுத்த 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 ஸ்டெப் அப்படியே கோர்ட் என்ன பண்ணுவாங்க அடுத்து நாசர் என்ன பண்ணுவார் அடுத்து ஜேடி என்ன பண்ணுவோம் டிகிரி ஹோல்டர் என்ன பண்ணுவார் திருப்பி கோர்ட் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு இந்த ஸ்டெப் பூராமே கம்ப்ளீட் ஸ்டெப்ஸ் வந்து நான் என் நோட்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் அதெல்லாம் ஃபுல்லாக படிக்க விரும்பல ஏன்னா படித்தால் ஒன்றும் அதை ஒன்றும் இப்போ கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்காது நீங்கள் தேவைப்படும் போது அந்த ஸ்டேஜ் நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்க பாருங்க நீங்கள் கை கை வச்சு பார்க்கலாம் நீங்கள் ஓ இந்த இடத்துல நான் இருக்கேன் எனக்கு என்னோட இபி இந்த ஸ்டேஜ் இருக்கு என்னோட இபி இந்த ஸ்டேஜ் இருக்கு நீங்கள் செக் பண்ணி கை வச்சு பார்த்துக்கொள்ள முடியும் ஏதாவது தவறு இருந்தால் நீங